அப்புறம் என்ன அவன் அவன் லைவ் அவன் பேசுறான் இப்ப பிலிப்பு அதிகமா பேசுறாரு மதனாச்சு வந்து டைட்டிலே போட்டுறான் இவரு இவங்க போடுறதே கிடையாது அப்புறம் என்ன ஹலோ ஹாய் 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 ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப நேரம் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரீ இந்த வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ வில் டெல் யூ த பேசிக் ஸ்டெப் லைக் ஹவு திஸ் ஹேப்பன் ஒய் திஸ் ஹேப்பன் இப்போவே நீங்கள் வந்து யூ கேன் சி அ ட்ரைவ் இங்கே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மதன் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ட்ரைவ் லிங்க் இது இருக்கும் வி டென் ஜஸ்ட் கிரியேட் திஸ் ட்ரைவ் லிங்க் சும்மா ஒரு இதுக்காக கிரியேட் பண்ணல திஸ் ஹஸ் பின் கோயிங் ஃபார் அ லாங் 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 டைம் இந்த பேசிஸ் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ வென் டிட் வி ஸ்டார்ட் வித் த ஹோல் மதன் திங் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஃபஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் ஹியரிங் அபவுட் மதன் ஒரு ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் வீடியோஸ் இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் இவங்களை பற்றி வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண போ போது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஐ ஸ்டார்ட் ரிசீவிங் ஃபைல்ஸ் ஃப்ரம் இந்த மாதிரி மதன் பற்றி பாருங்கள் மதன் பற்றி பேசுங்கள் இவர் வந்து இவ்வளோ ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஐ வி சீங் தேட் ஃபார் அ லாங் லாங் டைம் பட் வி வாண்டட் ப்ராப்பர் க்ரெடிபிள் எவிடன்ஸ் தட் சமூன் கேன் பி லீகலி இன்க்ரிமினேட்டட் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம ஒரு விஷயம் எடுத்து நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெயின்லி ஸோ லைக் தோஸ் ஒன்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகமாக நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ பேசின ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லை அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எண்ட் இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் க்ரியேட் ஆகுதா இல்லை அது யாராச்சும் பாசிட்டிவாக இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு மெயின் ரீசனில் தான் வி ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் திங்ஸ் இல்லைனா அந்த திங்ஸ் பற்றி நம்ம பேசணுன்னு அவசியமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்ஃப்ளூயன்சர் விஷயத்தில் பேசினதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் பீப்புள் காட் ரிட்டர்ன்ஸ் ரீஃபண்ட்ஸ் வந்துச்சு எங்கள் டீமுக்கு நாங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ண வரைக்கும் அரௌண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஹவ் பின் ரீஃபண்டட் பை இன்ஃப்ளூயன்சஸ் டு ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஒரு கொலாபரேஷன் பிட்வீன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அண்ட் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் வந்து நடந்துச்சு ப்ராப்பரான பேமெண்ட் பேமெண்ட்க்கு அப்புறம் ப்ராப்பராக அது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஆட் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் தேர் ஹஸ் பின் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நோ லாங்கர் அந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் ரொம்ப அதிகமாக ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து தே ஆர் நாட் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் அந்த விஷயம் நடக்கலை தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருப்போம் சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் பற்றி பேசியிருப்போம் வி வுட் ஆல் ஆல்சோ டாக்ட் அபவுட் அதுவும் லீகலாக போய்கிட்டு இருக்கு அண்ட் தென் வி வுட் ஆல்சோ டாக்ட் அபவுட் நம்ம வந்து அந்த மேக்கப் எம்யூஏஸ் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசியிருப்போம் லார்ஜ்லி ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அங்கே வந்து எப்படி கோர்சஸ் நடக்குது அந்த கோர்சஸில் நடக்கிற விஷயம் என்ன கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்குற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன யார் வந்து எம்யூஏ எப்படி வந்து அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் பற்றி பேசியிருப்போம் அதனால் அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அது ப்ராப்பராக அது ஒரு நடக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் நிறைய பேருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்ற விஷயங்கள் அதுனா என்ன அப்படின்ற சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் So, uh, the next thing that we are actually going to talk about right now, now we are going to talk about what we are going to talk about. Madan. So, in this video, we wanted to really understand how exactly we can solve this problem. If we are going to talk about the video on our channels, we are going to talk about a lot of videos. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மதனோட வீடியோஸ் பாருங்கள் லைக் செவன் எயிட்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்கிறாரு ஃபுல்லாக வந்து இ இஸ் போஸ்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் எல்லாமே லைவ் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே லைவ் வீடியோஸ் ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் அந்த லைவ்லேருந்து எடுத்து ஒரு கான்டென்ட் இது மாதிரி இருக்குமே தவிர முக்காவசி ஃபுல்லாக வாட் ஹி ஹஸ் டன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லைவ் வீடியோஸ் தான் போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ வி வாண்ட் லைக் வி நீட் அ டைம் டு ஆக்சுவலி கோ த்ரூ எவ்ரி வீடியோ என்ன பேசுகிறாரு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தோம் பட் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது மதன் யார் மதன் அவர் என்ன அவரோட குடும்ப பேக்ரவுண்ட் என்ன ஹூ இஸ
அவரை பற்றி நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும் போதும் அதை தாராளமாக நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் ஸோ ரொம்ப மெட்டிக்குலஸாக பிளான் பண்ணி ஒரு இடத்துல கூட அவரோட ஃபோட்டோஸோ எதுவுமே லீக் ஆகாமல் அவரோட இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் லீக் ஆகாமல் அவ்வளோ ப்ராப்பராக இஸ் மெயின்டைன்ட் ஹிஸ் அட்ரஸ் ஒரு அமேசானில் ஷாப்பிங் போகும்போது கூட அவரோட இது டீட்டெயில்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஷாப் பண்ணாமல் வேறு டீட்டெயில்ஸ் இன்னொருத்தங்க டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து அவங்க அட்ரஸில் வந்து வாங்கிட்டு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து க்ளியராக கேர்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த விஷயம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன எதனால் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒய் டிட் பி ஹோ இது லைக் ஸ்டார்ட் திஸ் ஹோல் திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி நீட் டு கோ பேக் அ ஃபியூ வீக்ஸ் நம்ம வந்து போயே ஆகணும் ஒரு ப்ரிலூட் மாதிரி நான் கொடுக்கணும் இந்த ஹோல் சுச்சுவேஷனுக்கு என் எதனால் வந்து திஸ் வீடியோ இஸ் ஆப்பனிங் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து நடக்க இந்த நான் வந்து அந்த சொல்கிற ப்ரிலூடும் அந்த சொல்கிற ஸ்டோரி இது மட்டும் நடக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த லைவ் நீங்கள் இதை பார்க்குறதுக்கு சாத்தியக்குறையே கிடையாது நாங்கள் மதன் மேலே இவ்வளோ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறதுக்கும் யார் மதன் அப்படின்ற கண்டுபிடிச்சு அதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கும் இதனால் மக்களுக்கு சரி அந்த சிறுவர்களும் சரி அவங்க மனசு எவ்வளோ கரெக்ட் ஆகுது எவ்வளோ கேவலமாக ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளே ஒரு ஈவில் ஒன்று பரவுது அப்படின்றத தடுக்கிறதுக்கும் எங்களால் முடியாமல் இருந்திருக்கும் அதனால் இந்த ப்ரிலூட் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு அவசியமாக நான் வந்து பார்க்குறேன் மே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் போடுறேன் என்னோடய அக்கௌண்டில் ட்ரிகர் வார்னிங் எக்ஸ்ப்ளிசிட் அண்ட் சைல்ட் ஆம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போடுறேன் இது எதுக்காக எப்போ போட்டு எதுக்காக போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறார் மதன் ஒரு போஸ்ட் போடுறாரு இந்த போஸ்ட் வந்து போடுறாரு இது என்ன போஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா வில்யூ மேரி மீன் ஒரு பொண்ணு யாரோ வந்து கேட்குறாங்க அதுக்கு நோன்னு சொல்லிட்டு மதன் பதில் சொல்கிறாரு ஃபைன் ஐ வில் மேரி யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க ஓ அப்படி அப்படின்னு அவர் கேட்டுட்டு எஸ் அந்த பொண்ணு சொன்னதுக்கப்புறம் போய் படிக்கிற வேலையை பாருன்னு இவர் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் நான் பார்த்துப்பேன் பாஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் தான் காமிக்க மாட்டீங்க ஸோ உங்கள் கை இல்லை கால் ஆச்சு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து மதன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கேப்ஷன் போட்டு அந்த போஸ்ட்டை போட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கூல் பாப்பாஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கியூட் ஹேஷ் டேக் மதன் ஹேஷ் டேக் மிஸ்டர் கான்குவேடர் ஹேஷ் டேக் தேங்க்யூ இன்ஸ்டாகிராம் ஐ டோ நோ ஃபார் வாட் எதுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து இந்த போஸ்ட்டில் வந்து பிரச்சனையே படலை எனக்கு ஏன்னா அந்த போஸ்ட்டில் வந்து என்ன வந்து அப்போ டேக் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் இதை பாருங்கள் இதை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எதுக்காக இவ்வளோ பேர் வந்து ஒரு ஒருத்தரோட போஸ்ட்டில் டேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நானும் பார்த்துட்டே இருந்தேன் எனக்கு என்ன இந்த போஸ்ட்டை பார்க்கும்போது வெறும் இந்த போஸ்ட்டு மட்டும் நான் பார்க்கும்போது இதில் வந்து எந்த தவறையுமே நான் பார்க்கவே இல்லை ஒரு கேஷுவலாக ஒரு போஸ்ட் மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு நண்பர் என்ன பண்ணியிருந்தாருனா இன்னொரு மீம் பேஜ் வச்சுருக்கிற ஒரு நண்பர் இந்த போஸ்ட் எடுத்து போட்டுட்டு அவர் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தார் நண்பா மதன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டை உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிடுறீங்க அது ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டி கே பீப்புளுக்கு மேலே ஒரு அவ்வளோ பேர் வந்து கிட்ட சுமார் ஒரு இரண்டு லட்சத்துக்கு மேல் வந்து இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் மதனோட ஃபேன் ஃபாலோவிங் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அவங்களோட வயது வந்து ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து இருபது அந்த வயசுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன பசங்க தான் பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு பத்தொம்பது இவ்வளோ தான் அவங்களோட ஏஜ் குரூப் ஏஜ் அந்த அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் முக்காவாசி பேர் அந்த ஸ்கூல் பசங்க அந்த சின்ன பசங்க மட்டும்தான் இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்கூல் பாப்பாஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் க்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட்டு போடுறது நல்லதாக அது ஒரு க்ரீப்பியாக இருக்குது ஒரு பார்டர் லைன் ஒரு சிறு குழந்தைங்களை வந்து ஒரு ஹராஸ் பண்ண சிறு குழந்தைங்களை வந்து என்ன சொல்கிறது ஹராஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியாது அவங்கள டார்கெட் பண்ணி அது ஒரு பண்ணுற ஒரு போஸ்ட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு பீடோஃபைல்ஸ் பண்ணுற ஒரு காரியம் சின்ன பசங்களை வந்து செக்ஷுவல் ரீதியாக வந்து நோக்குற பார்க்குற ஒரு மனிதர்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் ஏன் இதை பண்ணிங்க இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க கேப்ஷன் போட்டு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் மீன்ல ஸ்டோரி அது ஒரு அவரோட போஸ்ட்டில் போட்டிருக்கார் அப்போது மதன் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் ஓகே பட் ஒன்று மட்டும் புரியல இது தான் பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யாருடா திங்க் ட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் இதுக்கு அவங்க பதில் சொன்னாங்க கேட்குறது நீங்களும் பொது வழியில் ஒரு ஒன்று போடுறீங்க
இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார் நான் எப்போவுமே என்னை பியோர் சோல்னு சொன்னது இல்லை ஐ எம் ஃபில்ட் வித் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஐ லவ் த வே ஐ எம் ஓகே ஸோ ஒரு கெட்ட வார்த்தையை ஒரு ஃபீமேல் உறுப்பு ஒரு கெட்ட வார்த்தையை வச்சு திட்டிட்டு மூடிக்கிட்டு உங்கள் வேலையை பார்க்கவும் ஆரல்ஸ் இதே ஸ்ட்ராட்டஜியை ஒரு மிரட்டல் ஒன்று வருது இதே ஸ்ட்ராட்டஜியை ஓன் மேலேயும் யூஸ் பண்ண தெரியும் உன்னையும் ஒரு கெட்ட வார்த்தை போட்டு பேசிவிட்டு அப்புறம் நானும் கேட்பேன் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருக்கும் பட் அப்போ தான் உனக்கு புரியும் மாரல் என்னென்னா ஒரு ஒரு கதை சொல்கிறாரு போல் மாரல் என்னென்னா உன்னோட வேலை இன்னொரு ஃபீமேல் உறுப்பை பற்றி பேசிட்டு மட்டும் பாருடா திரும்ப ஒரு ஆண் உறுப்பு உலகத்தை காக்க வந்த ரச்சகர் திரும்ப ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி ஆக்ட் விடாத சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறார் இது எதுக்கு விடுறார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பீடோ ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கேட்கும்போது இவர் விடுற ஒரு ஆன்சர் அப்போ வந்து இதுக்கான பதில்கள் வந்து இது கேள்வி தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நாங்கள் கேள்வி தானே கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது சரிடா இந்த பக்கம் தான் அந்த ப பதிவை வந்து பதிவிட்டுச்சு கம்பு சுற்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பக்கம் நீ கேள்வி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட்டு காலேஜ் கேர்ள்ஸ் ஆர் கியூட் போஸ்ட் போடுறேன் அது ஸ்பெல்லிங் தெரில இல்லைனா டைப்போவாக கூட இருக்கலாம் நான் வந்து எந்த ஒரு முடிவுக்கு வரலை திரும்ப வந்து ஹி இஸ் ஆஸ்ட் கேள்வி டேஷ் கேட்க நீ யாருடா கோமாலி டேஷ் புரியுதா திரும்பவும் கேள்வி டேஷ் கேட்க நீ யாருடா ஒன்ஸ் அகெயின் கேள்வி ஸோ அவர் வந்து திரும்பவும் திரும்பவும் அந்த ஆதிக்கத்தை வந்து அவர் செலுத்துகிறாராம் அவர் மனசில் வந்து டேன் பில்ஸ் ஏரியன்னு நினச்சிக்கிட்டார் போல் ஒன்ஸ் அகெயின் கேள்வி கேட்க நீ யாருடா இதுக்கு மேலே புரியலைன்னா அவ்வளோ தான் ஐ எம் டன் பாபாய் டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று பதிவிட்டுட்டு அவர் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிட்டு போயிட்டார் சரி எனக்கு வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து பெருசாக தவறாப்படலை அந்த கேப்ஷன் தவறாப்படலை ஆனால் அந்த கேப்ஷன் அந்த போஸ்ட்டு வந்து க்ரீப்பியாக நினச்சி நிறைய பேர் கேள்வி கே கேட்டிருக்காங்க இது ஏன் வந்து க்ரீப்பியாக நினச்சாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம அந்த போகும்போ போக போக இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அதை வந்து கவனிப்போம் அதை வந்து பார்ப்போம் ஏன் வந்து அவங்க அதை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிகாஸ் நான் வந்து பர்ஸ்னலாக வந்து மதனோட அந்த சேனலை யூடியூப் சேனலை ஓட சப்ஸ்கிரைபரும் கிடையாது அதை பார்த்து அதை கேள்வி இது அதை அதை ஃபுல்லாக உட்காந்து அந்த வீடியோ பார்த்ததும் கிடையாது பட் என் டீம் வந்து அதை ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தே வர் கலெக்டிங் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தேவர் டூயிங் தியர் ஓன் ஜாப் அவங்க வேலையை அவங்க பாட்டுக்கு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அதை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக பார்க்குறது எல்லாத்தையுமே ஸோ இவர் இந்த விஷயத்த வந்து கேட்க நான் அதுக்கப்புறம் அந்த போஸ்ட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டு என்னோடய ஒரிஜினல் போஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இஸ் ஒரிஜினல் போஸ்ட் ஒன் செகண்ட் இந்த ஒரிஜினல் போஸ்ட்டோட கமெண்ட் செக்ஷன் போயிட்டு நான் பார்க்குறேன் கமெண்ட் செக்ஷன் போய் பார்க்கும்போது அந்த அறுவறுப்பான ஒரு விஷயங்கள் அந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கு வயசானவங்கலேருந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து எல்லாருமே ஸோ இது ஸ்கூல் பொண்ணுன்னு சொல்லி மென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஒருத்தங்க என்ன கேட்குறான் பாருங்கள் அவன் வந்து அந்த பொண்ணு ஐடியை எனக்கு பொண்ணு அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு ஏன் ஐடியை சஜஸ்ட் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ணு ப்ரோ அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் இது வந்து அதில் வந்திருந்ததில் ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன கமெண்ட்டு இதை தவிர்த்து இதை விட மோசமான கமெண்ட்டுகள் எல்லாமே இதில் வந்து வந்துச்சு இந்த போஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து லேட்டராக ஆர்கே பண்ணிட்டேன் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் அவ்வளோ பேர் வந்து அவங்களோட ஃபேன்ஸ் அந்த சின்ன பசங்களாம் வந்து ரொம்ப திட்டியிருந்தாங்க அது வந்து அசிங்க சிங்கமாக அதில் கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க எப்படி நீ வந்து மதனை கேள்வி கேட்பேன் அது அது கேட்பேன் இது கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் போஸ்ட் ஆர்கை பண்ணிட்டேன் போஸ்ட் ஆர்கை பண்ணதுக்கான ரீசன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கடைசியாக அந்த கேள்வி கேட்டால் அந்த பையன் இந்த பையன் வந்து மன்னிப்பு கேட்டான் இல்லைனா நான் தவறாக வந்து அந்த கமெண்ட்டை நான் போட்டுட்டேன் ஒரு ஜாலிக்கு ஒரு எதுவும் தெரியாமல் நான் அந்த கமெண்ட் போட்டுட்டேன் அந்த கமெண்ட்டோட சீரியஸ்னஸ் எனக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்லி அவன் மன்னிப்பு கேட்டான் அவன் மன்னிப்பு கேட்டதுக்கப்புறம் நான் அந்த பையனை கேட்டு நான் அந்த மொத்த போஸ்ட்டை எடுத்து நான் வந்து ஆர்கேவ் போனேன் ஆர்கேவ் போனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து 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 என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரிய வரும் நான் இதை இன்றைக்கி போஸ்ட் போட்டுட்டேன் தட் இஸ் ஆல் இதுக்கு முந்தின நாள் ஒரு
செக்ஷுவலி ஹராஸ் பண்ணி எனக்கு மெசேஜஸ் எல்லாமே அனுப்புகிறாரு இவர் வந்து டிக்டாக்கில் வந்து ரொம்ப பிரபலம் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்காரு பெண்கள் ஃபாலோவர்ஸ் இவருக்கு நிறையா இருக்குது ஸோ இவர் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து இவர் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து இவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஏன்னா இவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அறுபத்தி ஒம்பது பேரில் வந்து ஒரு ஒரு நபர் வந்து அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அவங்களும் என்ன ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க கவனிச்சிருப்பாங்க போல் அவங்க தெளிவாக சொன்னாங்க நான் வந்திருக்கிறது ஒரு ஃபேக் ஐடியிலேருந்து பிகாஸ் என் ஐடென்டிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் வெளில சொல்லும்போது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுற பயமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த டிக்டாக் நபர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியாது ஏதாச்சும் என்ன ரிவெஞ்ச் எடுத்துகிட்டு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்கிட்ட வந்திருந்தாங்க எங்கிட்ட அவங்கள்ட்ட இவங்கள்ட சொல்லுங்க அண்ட் இஃப் பாசிபிள் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவன் வந்த நோக்கம் வந்து அவங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்டை சொல்கிறதுக்கு தான் அதை அவங்க வாயாலே சொல்லியிருக்கிற ஆடியோஸ் இருக்குது அவங்க விஷயத்துலேயே வந்து அந்த ஃபுல் இன்சிடெண்ட்டாக சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கி நைட்டே அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இதை வந்து என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு ஸோ இது சொன்னதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து நம்புறதுக்கு தயாராகவே இல்லை இந்த ஒரு டேட்டிங் ஆப்பில் எங்க சார் நான் கேட்டேன் எங்கே பேசுனாங்க எங்கே வந்து இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் இல்லை பம்பிள்னு ஒரு டேட்டிங் ஆப்பில் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு அது உடனே ஒரு சந்தேகம் டேட்டிங் ஆப்பில் ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் நடக்குதுன்றது ரொம்ப ரேரிட்டி அண்ட் யூஸ்வலி வந்து பீப்புள் அதை டேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அது முக்கியமாக அது டிண்டர்னு சொல்லியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல அது பம்பிள்னு சொல்லும்போது ஏன்னா பம்பிள் வந்து ஒரு விமன் ஃபஸ்ட் ஆப் பெண்கள் தான் முன்னாடி ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லா விஷயங்களுமே அங்கே பண்ணணும் பம்பிளில் அண்ட் அது வெரிஃபைட் ப்ரொஃபைல்ஸ் வேறு இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃபேஸ் வீடியோ வச்சு பார்த்துட்டு அது வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் அந்த ப்ரொஃபைல்னு சொன்னோம் ஸோ ஃபேக்காலாம் நீங்கள் அதில் க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தங்க மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது நீங்கள் வெரிஃபைட் ப்ரொஃபைலாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் யோர் இட் இஸ் ரியலி யூ அப்படின்றதா அர்த்தம் ஸோ நான் இவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லும்போது அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னாங்க இல்லை பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே எனக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்போ அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டபோது அவர் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ இருந்தப்போ நான் டெலிட் என் ஃப்ரெண்டுக்காக வந்தேன் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படின்னு வந்துச்சு இவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அது அவர் தான் நான் இவங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி இவர் தான் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சேட்லாம் காமிக்கல சரி நீங்கள் நான் என்ன சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் சேட்டை அனுப்பிச்சு விடுங்க அது ஹராஸ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இது எப்படி வந்து அதுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம் எப்படி அது விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் தானே சொல்ல சொல்லிங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்டு அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்டை நான் அனுப்பி விடுறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படி சொல்லும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லை என்னை வந்து தவறாக வரணிச்சிருப்பார் என்னை ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு வந்து காமிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்குது இப்போ நான் சொன்னால் ஐம் நாட் கோயிங் டு லீக் இட் எனி வேர் நீங்களே என்ன பண்ணலாம் அதை க சென்ட் பண்ணி அதை அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே சென்ட் பண்ணிடலாம் உங்கள் சைடில் இருக்கிற சேட்டை கூட ஃபுல்லாக மறைச்சிருங்க அவர் பேசுனது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் கேட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் காலையில் அதை யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நானும் என்ன சொன்னேன்னா சரி டைம் எடுத்து காலையில் யோசிச்சுட்டு எனக்கு காலையில் சென்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது முடிஞ்சிடுச்சு அன்றைக்கி நைட் அவங்கள்ட்ட சொல்லியாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு நான் காலையில் எழுந்திரிக்கிறேன் இவங்களே எனக்கு நான் குட் மார்னிங் நான் சொல்கிறேன் தென் அவங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்னோட சேட்ஸ் எனக்கு அனுப்ப எனக்கு பயமாக இருக்குது இது அனுப்பலை அதனால் என் ஃப்ரெண்டு அவங்களும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் வந்து அவங்களே ஒரு அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபேக் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு நாலு டு அஞ்சு வருஷம் பழைய ஃபோட்டோஸை வச்சு அவங்களே க்ரியேட் பண்ணி அஞ்சரை மணிக்கு க்ரியேட் பண்ணி அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ரெண்டாவது ஸ்வைப் தான் பண்ணேன் அந்த டிக்டாக்கர் தான் வராரு அந்த அளவுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு ஏழு மணிக்கு ரெண்டு பேரும் மேட்ச் ஆகிட்டாங்க மேட்ச் ஆகிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரெட் ஃப்ளாக் எனக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பொண்ணுங்க நான் நேற்று இது அந்த ப்ரூஃப் நான் கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா மேட்சிங்கான ப்ரூஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சாங்க நான் என் ஃப்ரெண்டு
இவங்க உடனே இந்த சைட்லேருந்து பேனிக் ஆகிட்டாங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஐயோ நம்பர் கேட்குறேன் நான் என்கிட்ட கேட்கவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்கவோ அதை நம்பர் இருக்கான்னு கேட்டாங்க சரி நாங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு நம்பர் ரெடி பண்ணி தரேன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஒரு நம்பர் ஒன்று தந்தோம் இந்த நம்பரை வந்து அவரும் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு ஓய் மட்டும் அமைச்சார் நாங்களும் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணல இவங்களே சொன்னாங்க ரிப்ளை பண்ணாமல் இருந்தால் சந்தேகமாக இருக்கும் ஒரு ஹாய் மட்டும் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க தென் அவன் வந்து மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பர் கேட்குறாரு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த டிக்டாக்கர் வந்து மறைக்கவே இல்லை தான் வந்து டேட்டிங்காக வந்திருக்கிறத மறைக்கல அவர் ஓப்பனாக என்னது செக்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாருன்றத மறைக்கல கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றதை மறைக்கல இது இது இதில் எந்த விஷயத்தையும் அவர் மறைக்கவே இல்லைங்க ஓப்பனாக அவர் சொன்னார் இது தான் இதுக்கு தான் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்றத சொல்லிட்டு தான் பேசுனார் இவங்களும் அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நான் அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டை சொல்கிறேன் இந்த பொண்ணை நம்பவே இல்லை இல்லை அவனாக இருக்காது அப்படிலாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மீட் பண்ணும்போது நேரில் வரும்போது அவன் ஃபோட்டோ வரும் இல்லை ஸோ அவன் நேரில் வந்துட்டு போயிட்டு அவன் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆகிடும் இவன் இவ்வளோ இதாக இருக்கான் ஏன்னா அந்த டைம் லாக்டவுன் டைம் எங்களுக்கு என்ன சந்தேகம்னா அவன் மீட் பண்ணணும் அவன் கேட்கும் போது இங்கே அவ்வளோ ஷாக் லாக்டவுன் டைமில் எப்படி மீட் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் இவங்களே வந்து இந்த இந்த பொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சுல்ல இந்த பொண்ணு சைடில் இருந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவனும் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக பேசுவாங்க தெரியுமா ஒரு செக்ஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்கிட்டே என்னோடய சைடும் வரும்போது இந்த மாதிரி எவ்வளோ பர்வெக்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பிகாஸ் சி இப்போ இது வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு கேஷுவலாக வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவன் பேசுகிறா அந்த மாதிரி பண்ணுங்க நான் சொல்லி ப்ளாக் பண்ணிட்டு போமா அப்படின்ட்டு இருப்பேன் இவங்களே தான் ப்ரூஃப் கலெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் ஃபேக் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து கேட்கல இதெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கல இந்த அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லலை எதுவுமே பண்ணலை ஆல் ஆஃப் திஸ் வாஸ் ஹேப்னிங் ஸோ இது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அண்ட் இந்த விஷயம் நடக்கும்போது அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அவரோட முகம் எனக்கு தெரியணும் அவர் வர மாதிரி இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்க அதுக்குள்ளே கேஷுவலாக பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் யா கீப் அவனை எக்ஸைட்டி பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து அவன் ஒரு இயக்கத்தில் இருப்பான் அவனுக்கு சாயங்காலம் தான் தெரியும் ஒரு பெரிய இந்த லாஸ் ஒன்று இருக்குது பெரிய ஒரு பார்க்க போகிறது கிடையாது இவருக்கு ஆப்பு சாயங்காலம் தான் இருக்குதுன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு ஏன்னா அவர் சாயங்காலம் வர போகிறார் நேரில் எங்களுக்கு ஒரே ஷாக்கு இப்போ மெடிக்கல் இது இந்த டைமில் எப்படி அவன் வர முடியும் என்னது லாக்டவுன் டைமில் அவன் அவ்வளோ தெளிவாக அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான் அந்த டிக்டாக்கர் நான் டாக்டர் டாக்டர் பாஸ் வச்சுருக்கேன் நான் வருவேன் அப்படின்றான் ஓன் இடமா ஏன் இடமானு கேட்குறான் அவ்வளோ தைரியம் அவனுக்கு ஒரு லாக்டவுன் டைமில் டாக்டர்ஸ் எதுவும் இந்த கோவிட் டைமில் அவ்வளோ மதிப்பில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் இவன் இந்த டைமில் டாக்டர்ஸ்க்காக கொடுக்குற பாஸை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறான் பாருங்கள் ஒரு பர்சனலான ஒரு விஷயத்துக்காக தென் என்ன ஆகுது இவங்களும் வந்து சாப்பிட்டியா நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாமா நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டோம் உனக்கும் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் என்னை கேட்காம அவங்க பாட்டுக்கு கான்வர்சேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு எதுனா என்கிட்ட பேசுகிற பொண்ணோட ஃப்ரெண்டு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பையன்கிட்ட அப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சும்மா வீடியோ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வீடியோ வராங்க சும்மா ரோட்டில் எங்கேயா போகும்போது கூட வீடியோ எடுத்த மாதிரி தானே இருக்கும் அவன் தான் எப்படி தெரியும் ஏன்னா அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தெளிவாக சொல்கிறாங்க அவன் கார் எனக்கு வீடியோ கிடையாது அவன் தான் வெளில வரணும் ஏன்னா அவன் கேஷுவலாக சொல்லிவிடுவான் என் ஃப்ரெண்டு கார் எடுத்துகிட்டு போனான்னு சொல்லிவிடுவான் இல்லை என் காரில் என் கூட ஃப்ரெண்டு இருந்தான் எது வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு லொக்கேஷன் அனுப்புகிற டைம் வந்தாச்சு என்கிட்ட வந்து இந்த லொக்கேஷன் பின் பண்ணி இங்கே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்ப சொன்னாங்க என் டீம் சைட்லேருந்து ஆனால் வாட்ஸ்அப் அந்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டில் அது எதுவுமே பண்ண முடியல அண்ட் தென் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இவங்களே என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த பேனிக்கில் கூகுளில் அந்த வாட் லொக்கேஷன் ஓப் பண்ணிட்டு அந்த லொக்கேஷனை பம்பிளில் அது அது மூலமே அமைச்சிட்டாங்க ஸோ பம்பிள் தர் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன் பம்பிள் மூலமாக தான் கால் பண்ணோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி தான் கால் பண்ணி பேசிக
ஸோ நம்ம இந்த விஷயத்தில் என்ன சொன்னால் சும்மா வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எல்லாமே ஒரு இதாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன சொல்கிறது எல்லாம் ஒப்புதலோடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நீங்களே பேசி பாருங்கள் நீ நேரில் இது போய் பேசி பாருங்கள் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போது வீ வீடியோ எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே சொன்னால் இல்லை எங்கள் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னால் அப்படியே ஓகே அப்படியே ஏதாச்சும் அது ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏதாச்சும் போனால் அந்த பசங்களை வந்து அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது பண்ணிவிட்டு இருக்கேன் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு ஏன்னா சேஃப்டி முக்கியம் சேஃப்டி முக்கியம் நான் ஆயிரத்தி தெரியுதோ சொல்கிறேன் அந்த விஷயத்தில் இப்போ வந்தான் பாத் நான் இவங்க வந்து ஏதோ வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக கத்துறான் காலையில் ஏழு மணிக்கு பார்த்துட்டு ஒரு பொண்ணை உனக்கு என்ன மூணு மணிக்கு அவளை கத்துற விஷயம் புரியல ஏழு மணிக்கு ஒரு பொண்ணை பார்க்குற மேட்ச் பண்ணுற அவ்வளோ உரிமை எடுத்து நீ வந்து மூன்று நாலு மணி நாலு மணிக்கு கத்துற அந்த பொண்ணை எதுக்கு நீ கூட்டினு போய் அசிங்கமாக ஏதோ வேலை பண்ணுறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவன் கத்துனோடனே பேனிக் ஆகி பிளாக் பண்ணிட்டாங்க பொம்பில் என்னன்னு சொல்லி பிளாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை நீ வந்து தனியாக வந்திருக்கேன் இதாக வந்திருக்கேன்னு தெரில எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் விஷயம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன பண்ணுறான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்தாலும் இது மட்டும் தான் அன்பிளாக்டாக இருக்குது மற்ற எல்லாத்தையும் பிளாக்டு இவன் உட்காந்து மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நான் தனியாக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவனே வீடியோ எடுத்து கார்லேருந்து வீடியோ எடுத்து தனியாக தான் வந்திருக்கேன் பாருங்கள் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தான் இந்த பசங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க போயிட்டு இந்த பசங்க வர வரைக்கும் அவங்க தான் இருந்திருக்காங்க போல் அந்த அளவுக்கு அவங்க காஞ்சிருக்கானா என்னன்னு தெரியல தட் வாஸ் த ஹோல் சுச்சுவேஷன் அவங்கள்ட்டையும் சொல்லியாச்சு இந்த பொண்ணு வந்து இவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட என் கூட ஒரு கான் கால் போயிட்டு அவங்கள சமாதானப்படுத்துகிறாங்க இவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் போயிட்டு இவங்க வீட்டிலலாம் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வீட்டில் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் தெரிஞ்சு ரெண்டு பேர் வீடும் வந்து வந்து வீட்டுக்கு வீட்டு மாதிரி பேசியிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அ காமன் திங் ஸோ இவங்களும் வீட்டில் வந்து சொல்லிட்டாங்க அவங்க வீட்டில் சைட் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கு அப்போது இந்த விஷயத்த வந்து என்கிட்ட சொன்ன பொண்ணுக்கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சுச்சுவேஷனில் இதை வெளியில் கொண்டு போகிறது சரி கிடையாது அண்ட் இது முக்கியமாக வந்து இது ஒரு பர்சனலான ஒரு விஷயம் இந்த நடுவில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பொண்ணு கேட்க இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேட்குறா என் பேர் சொல்லியாச்சும் அவன் நிறுத்துறானா அப்படின்னு அப்போ இவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுறான் உனக்கு தான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவன் இருக்கு தான் இல்லை நீ யார் சொன்னான் நான் அதை தவிர்த்து தானே ஒரு கேஷுவல் ஓப்பன் ரிலேஷன்ஷிப் தானே நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இந்த பொண்ணு வந்து மெசேஜ் பண்ணும்போது எனக்கு வெளிநாட்டில் ஃபியான்ஸி இருக்கார் நம்ம வந்து ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபக் பாடிஸாக இருந்துக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் அது மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி தான் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க இந்த விஷயம் நடக்குதுங்க ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு விஷயம் தனிப்பட்டதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்போது வந்து இதை வந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வர முடியாதா இவனை இவன் வந்து எல்லாரையும் இந்த மாதிரி தான் ஏமாத்துறான் இந்த மாதிரி பண்ணுறான் எல்லா பொண்ணுங்களும் இந்த மாதிரி தான் ஏமாத்துறான் இந்த மாதிரி இருந்துக்கிட்டு நய வஞ்சகம் பண்ணுறான் நான் என்ன சொன்னேன் இதில் லீகலாக சொல்கிறதுக்கும் வெளியில் சொல்கிறதுக்கும் எந்த முகாந்திரமும் கிடையாது அவன் வெளிப்படையாக ஓப்பனாக சொல்லிட்டு செய்கிறான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் தெரிஞ்சு தான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறீங்க அவன் இருக்கிற ஆப்பும் அந்த ஆப் அப்படி ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ரூஃப் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கான ப்ரூஃப் அவங்க யாரும் வச்சுல்ல ஏ ஆயிரத்து ரெண்டு தடவை எங்களுக்கே வந்திருக்கு சின்ன பசங்கக்கிட்டே இப்படி தான் பேசுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ சரளமாக அவர் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது யாரும் அப்படி பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப பழக்கம் இருக்கிறவங்க தான் அவ்வளோ சரளமாக பேசுவாங்க டக்கு 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 டக்குன்னு ரிப்ளை வரும் நான் அந்த செக்ஸ்டிங்கில் சொல்கிறேன் அவர் சொல்கிற ஒரு யூஸ் பண்ணுறவர் அது சைக்காலஜிக்கில் அது வந்து ரொம்ப சரளமாக யூஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணுறவங்க மட்டும் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஒரு டேஞ்சர்னு சொல்கிறீங்களா அப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களே ஒரு ஃபேக் அக்கௌண்ட் மேக் பண்ணி தான் நீங்கள் பண்ணிங்க என்ன வயசில் மேக் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் இருபத்தொரு வயசுன்னு போட்டு மேக் பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு
அது அன்றைக்கே எனக்கு சொல்லிட்டாங்க இந்த விஷயம் வந்து ஒரு ரெண்டு சில மீன் பேஜஸ்க்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறத என் ஃப்ரெண்டு இவங்கெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டேன் வேணாம்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு இந்த மதன் போஸ்ட் போட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் சண்டே அடுத்த நாள் சண்டே இல்லைங்களா ஒரு செகண்ட் நம்ம டேட்டை செக் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டியத் மே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மே பேசிய தேர்ட்டியத் மே தேர்ட்டியத் மே தானே இந்த போஸ்ட் நான் போட்டேன் கரெக்டு சண்டே ஸோ ட்வெண்ட்டி நைன்த் மே இந்த விஷயம் நடக்குது தேர்ட்டியத் மே நான் அந்த மதன் போஸ்ட் போடுறேன் அன்னைக்கு சாயங்காலம் ரபி த பிரியாணி மேன் இஸ் காலிங் மீ யா ஸோ அந்த டேட்ஸில் நான் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் யா நான் போஸ்ட் போட்டு அந்த மே தேர்ட்டி இல்லைங்களா தேர்ட்டி அப்போ நடந்தது வந்து விஷயம் நடந்தது ட்வெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி அன்னைக்கு காலையில் அந்த பொண்ணு எனக்கு திரும்ப கால் பண்ணது ஐ திங்க் ஐ டிட் டேக் தட் கால் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு சாயங்காலம் பிரியாணி மேன் கால் பண்ணுறார் ரபி த பிரியாணி மேன் இஸ் காலிங் மீ கால் பண்ணி என்ன கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சே சொன்னது என்ன வேலை பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த கீச் கீச் குரல் இருக்கு இல்லையா அதே அந்த கீச் கீச் குரல் தான் ஸோ அவர் கேட்டோடனே நான் என்ன கேட்டேன்னா என்ன ஆச்சு வாட் இஸ் ஆப்பனிங் எனக்கு விஷயம் புரிஞ்சிடுச்சு ஓகே இது எதுலேருந்து விஷயம் வருது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டார்கெட் வருது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நல்லா நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு இது ஏன் வந்து நான் அந்த பிரியாணி மேன் சொன்னோடனே அது ஏன் நான் டார்கெட் அந்த விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன் கை இப்படி மாற்றணுமா சாரிப்பா யா ஸோ ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆதன் சினிமாஸ் யூடியூப் சேனலில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் நான் இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட ஸோ இந்த பிரியாணி மேன் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஆரம்பித்தேன் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது தெரி ஒரு நண்பர் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விதங்களாக ஒரு நபராக வந்து ஆக ஆரம்பித்தாங்க நான் அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பேசி அந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் பற்றி இதெல்லாம் பேசும்போது ஐ டென்ட் மைண்ட் ஸோ நான் வந்து இவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் மைண்ட் பண்ணிக்கிறதுலாம் கிடையாது ஸோ அப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இதுன்னு சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்துச்சு அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் அந்த சோலோ க்ரியேட்டர்ஸ் வர்சஸ் செலிப்ரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அது ஆக்சுவலாக எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சோலோ க்ரியேட்டர்ஸ் வர்சஸ் எம்சிஎன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கணும் அது ஏன் அது செலிப்ரிட்டிஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல இவரோட ஃபஸ்ட் இயர்னால் ரபியோட வீடியோ வந்து முடக்கப்படுது இவர் வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒரு செலிப்ரிட்டியை பற்றி பேசும்போது அந்த செலிப்ரிட்டியை நாங்கள் வந்து நான் லைவில் கூப்பிட்டு எல்லாம் பேசியிருந்தேன் இவருக்காக எல்லோரும் ரபிக்காக எல்லா இவர் செலிப்ரிட்டி ஒருத்தவங்க பண்ணிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூபரும் இவருக்கு சப்போர்ட்டு நிற்கும் போது இவர் என்ன பட்டார் அவங்கள்ட்ட போய் சரண் ரைட்டர் அவங்கள்ட்ட போய் தாளை விழுந்து குப்புரை விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு அவங்களுக்காக பேசி அப்போது மற்ற யூடியூபர்லாம் சப்போர்ட்டுக்கு நின்றவங்க என்னாச்சு அப்படின்றது தெரியல ஸோ அதில் இட்ஸ் பியூர்லி என்ன சொல்கிறதுனா அந்த டைமே அது என்னதோ ஏதோ பப்ளிசிட்டிக்கு ஏதோ வியூஸ் சப் சேர்த்துறதுக்காக பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணிச்சு பட் தட் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா என்னோடய ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நம்மளோ நம்ம வந்து ஒருத்தங்க மேலே வச்சுருக்கிற ஒப்பீனியன் வந்து எப்போதுமே அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம யோசிக்கிற விஷயத்த வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஒரு பயாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை வந்து நாங்கள் வந்து யூஸ்வலி இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் ஸோ ஐ எம் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனர் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் நாங்கள் பண்ணும்போது டிசைன் திங்கிங் ப்ரின்சிபிள்ஸில் நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால த அந்த திங்கை வந்து நாங்கள் ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம் வி ஹவ் பின் லைக் நேச்சுரலி ட்ரெயின் டு அவாய்ட் ஹேவிங் பயாஸ் அகேன்ஸ்ட் அ பர்சன் அது அன்பயஸ்டு ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா மட்டும்தான் அந்த சொல்யூஷன் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதை நான் வந்து அதை விட்டுட்டேன் ஸோ அந்த விஷயத்தில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து அராத்தி அப்படின்றவங்க ஒரு சேனல் இருக்குது அராத்தின்னு ஒரு கேரக்டர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க பூர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க நடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த யூடியூபர் வந்து பயங்கரமாக வன்மையாக அவர் வந்து தாக்கியிருந்தார் அவரோட சேனலில் அந்த ஃபேஸை போட்டு தாக்கி இவங்கெல்லாம் வந்து கார்பரேட்டு கை இது ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற கார்பரேட் கை கூலிங்க அப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு பயங்கரமாக தாக்குதல் விடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் யாருன்னா நம்ம ரபி அபிஷேக் ரபி ஃப்ரம் த பிரியாணி மேன் அப்போ
அந்த இதுலேயே வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்கிறது திவோவும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் அவங்களும் மியூசிக் ரைட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கிறாங்க அதான் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் இந்தியா ஏன் இவர் இன்னொருத்தை தாக்கணும் இது இன்னும் தனி ஸோ அது அன்றைக்கி வந்த கிளாரிஃபிகேஷன் போஸ்ட் இது தான் இது தான் வந்து அவங்க கிளாரிஃபிகேஷனாக சொல்லியிருந்தாங்க பிட்வீன் வடிவேலு மிம்ஸ் அந்த பிரியாணி மேன் ஜேசன் சாமல் வி ஹேட் அ கிராஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இருந்த கிராஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை சொல்லியிருக்காங்க யார் கூட ஏன் கூட ஏன்னா நான் வந்து டிலே பண்ணியிருக்கிறேன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹூம் வி வில் பி திரும்ப அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரூஃப்ஸோட வி தாட் ஹீ ஹீன்றது திரும்ப யார் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஜேசன் அட் பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதனால தான் பேசினேன் கால் இருந்துச்சு மியூச்சுவலாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பப்ளிக்கில் வந்து ரொம்ப அக்லியாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நன் ஆஃப் எஸ் சப்போர்ட்டர் என்டார்ஸ் த டாக்ஸிக் அண்ட் அவங்க கொடுத்துருந்தது ஆக்சுவல் இது பீடோ ஃபைலிக்கன் கொடுத்துருந்தாங்க நான் தான் அதை சைல்டு ஆர்மிங்னு சொல்லியிருந்தேன் பிகாஸ் தேர் வாஸ் நோ ப்ரூஃப் அண்ட் இது இஷ்யூ வந்து இஷ்யூவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கணும் பர்சனல் டாக்ஸ் பண்ணாமல் அது ரிக்ரெட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதை வந்து லைவில் வந்து மாற்றி சொல்லிட்டாங்க போய் சொல்லிட்டாங்க என்னென்னா நான் தான் இவங்களுக்கு லெட்டர் எடுத்துக்கும் ஈவினிங் எழுத தெரில கண்டென்ட் க்ரியேட்டரானா பேர் ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண தெரில மற்றது எல்லாமே வாய் மட்டும் நல்லா விரியும் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஸோ இந்த விஷயம் இது ஃபுல்லாக நடக்குது இது லைவ் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன அடுத்த நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கி அன்றைக்கே வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி டார்கெட் பண்ணது எல்லாமே ஒரு சேனல் இருக்காங்க என்ன சேனல் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க பேர் என்ன ஃபில்மி ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எம்யூஏ ஒருத்தவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஒருத்தர் வந்து என்னை மிரட்டி இருந்தார் கொலை மிரட்டல் விடுத்திருந்தார் எனக்கு அந்த விஷயத்தை வந்து நான் வந்து கண்டுக்கவே இல்லை ஏன்னா யாருன்னே தெரியாது ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்டுட்டு விட்டுட்டு நான் இவங்க வந்து மெரட் மிரட்டல் கரெக்டாக இப்படிலாம் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து என்ன பேசியிருக்காங்க அறிவிருக்காங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கே <laughs> என்ன <laughs> நான் கேட்டேன் சார் நீங்கள் பயஸ் டூ இயர் திங்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு திரும்ப வந்து இந்த லைவ் வரலல்ல அதுக்கு வந்து இவங்க வந்துட்டாங்க லெட்ஸ் டாக் அபவுட் இட் ஒய் த இஷ்யூ வாஸ் சடன்லி ட்ராப்ட் ஆஃப் ஏன் வந்து இஷ்யூவை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க ஒய் வடிவேலு பீம்ஸ் அண்ட் த பிரியாணி மேன் லெஃப்ட் த இஷ்யூ ஆஸ் இட் இஸ் ஏன் வந்து இஷ்யூ அப்படி நிறுத்திட்டாங்க ஒய் த ஜேசன் சாம்வில் டி நட் இன் த லைஃப் ஏன் அவர் லைவ் அட்டன் பண்ணல ஏன்னா இவங்க எனக்கு ஆர்லி வேஜ் போடுறாங்கல்ல இவங்க சம்பளம் போட்டு கூப்பிட்டுருக்காங்க நம்ம வந்து அவங்களுக்கு போகாமல் போயிட்டோம் அவங்களுக்கு கடமை இவங்க நம்ம நேர்த்தி கடன் எழுதி வச்சுருக்கோம் இவங்களுக்கு வந்து போகிறதுக்கு Let's share our views and point on the scam. What is the scam? I don't know if it's a scam. If you go to a scam, it's a deceptive scheme or a trick. Used to cheat someone out of something. Who cheats? Especially money. 
எங்கே இருந்துச்சு மணி எங்கே இன்வால்டு ஸ்கேம் இஸ் ஆல்சோ வேர்ப் மின் டு சீட் சம்மன் சச் அவே சம்மன் கால்ஸ் அண்ட் ஆஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் தட் இட்ஸ் அ ஸ்கேம் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து இந்த மாதிரி சீட் பண்ணுறாங்க லைக் திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்கேம் இதில் எங்கே ஸ்கேமுக்கான விஷயங்கள் வந்துச்சு ஸோ நான் என்ன கேட்டேன் இங்கிலீஷ்லாம் படிக்க தெரியுமா தெரியாதா எதை எதை வச்சு கேட்டேன்னா என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் நான் அவங்களுக்கு போன ஸ்டேட்மெண்ட் காமிச்சிருந்த இல்லையா அதை காமிச்சி நான் கேட்டிருந்தேன் சாரி கை இப்படி வரணுமா மன மன்னிச்சுக்கோங்க இப்படி வரத்துக்கு நாங்கள் வேணுன்ற லெவலுக்கு படிச்சுருக்கோம் சார் திட்டுறது புருஷன்னு தெரியாமல் நீங்கள் போட்டதோடவா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது எவ்வளோ கிண்டலாக நக்கலாக கேட்குறாங்க பாருங்கள் எந்த விஷயத்தை இன்வால்வ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் நான் கேட்டால் அவர் யாருன்னே தெரியாது ஐ டென்ட் யூ நோ ஹூ இஸ் அப்படின்ற விஷயத்த நான் அதை எழுதியிருக்கேன் தென் அஸ்மிதா அவங்க ஃபேமிலிங்க ஒய்ஃப் கேட்டால் கோவப்பட மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் திரும்ப அந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வரார் நான் சொன்ன அறிவு இருக்கா அவங்க தான் ஏன்னா அவங்க தான் டேகே பண்ணி ஜேசன்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்ததே அவங்க தான் அதர் எம்யூஎஸும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இதில் நான் என்ன பண்ண முடியும் அவங்களே எடுத்துகிட்டு வந்த விஷயத்துக்கு அதுக்கு அறிவு இதுக்கு தான் அறிவு இருக்கான்னு கேட்டிருக்கேன் மிஸ்டர் அது எனக்கு இருக்குது நான் கேட்டது சிம்பிள் அஸ்மிதாவை செஞ்சிங்க பதிலுக்கு ஹஸ்பண்ட் கேட்டார் தட்ஸ் ஆல் யாரும் அஸ்மிதாவை செய்யவே உண்மையாக மட்டும் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சின்ஸ் அஸ்மிதாவுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா எவ்வளோ மூச்சை பிடிச்சி பேசணும் தெரியாது எனக்கு என்ன தெரியாது சின்ஸ் அஸ்மிதாவுக்கு என்ன தெரியாது நான் நான் எவ்வளோ மூச்சை பிடிச்சி பேசணும் நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க அஸ்மிதா கூட ரிலேஷன்ஷிப்பை எங்கே இருக்குது இந்த அங்கே ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க வெரி குட் டீச்சர் அதனால தான் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மீ என்ன எப்படி அது பொய்கள் மாறுகின்றதோ பொய்ப்புழுகணும் சேனலே பொய்ப்புழுகி சேனலாக என்ன எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் தான் கலியுக கடவுள்னு பண்ணாதீங்க நான் அப்படி எங்கேயாச்சும் சொல்லியிருக்கேன்னா நான் கலியுக கடவுள்னு கேவா உங்கள் மேலேயும் தப்பு இருக்கும் ஸ்டில் நான் மரியாதை கொடுத்து பேசுகிறேன் உங்களை அந்த நாலேஜ் கூட இல்லை இ இதை தான் டான் போஸ்கோவில் சொல்லி கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எதுக்காக ரிலீஜனுக்காகவா ஸ்கூலுக்காகவா எதுக்கு எடுத்தாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சுத்தமாக தெரியல நான் வந்து சிரிச்சுட்டு விட்டுட்டேன் சொல்லிவிட்டு இதுக்கு நான் ஏன் சாரி கேட்கணும் நான் அப்பாலஜி ஃபார் வாட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கா அன்பயஸ்டாக இருக்கணும் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடாது ஒரு சேனல்னா அப்படின்னு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அதை பாருங்கள் அப்போ என்ன தெய்வீக சிரிப்பு பொங்கு அடுத்து யாரை செய்யலான்னு லிஸ்ட்டு வச்சுருப்பீங்க போய் பாருங்கள் அப்படின்னு எனக்கு தான் அந்த ஃபுல் டைம் ஜாப் கிடையாதுன்னு அதையாச்சும் ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் பாதியில் விட்டு போகாதீங்க ஃபியூ ஆஃப் கட்ஸ் கேட்டேன் என்னதுன்னு ஆர்ஸ் யூஆர் டூயிங் அப்படின்னு சம்மந்தமெல்லாம் பதில் சொல்லியிருந்தாங்க நான் அப்பாலஜி போட்டுருந்தேன் ஓகே ஐ வுட் ஜஸ்ட் லைக் டு சேவ் ஃப்ரம் த பாடம் ஆஃப் மை ஆர்ட் ஐ வுட் லைக் டு டேக் சிஸ் சான்ஸ் டோ லைக் யூ நோ அப்பாலஜைஸ் டு ஆப்சுலூட்லி நோ படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காணமிக் இருக்கிற டைலாக் வந்து நான் வந்து போட்டிருந்தேன் நான் இது வந்து அவங்களுக்கு பொறுக்கலைங்க ஸோ இந்த விஷயம் இவ்வளோ தானே நடந்துச்சு இது நடந்ததுக்கப்புறம் அன்றைக்கி சாயங்காலம் என்ன பண்ணாங்க அன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த விஜய் கோயம்புத்தூர் இவங்கெல்லாம் வந்து இதில் வந்து அதிகமாக முட்டு கொடுத்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க விஜய் கோயம்புத்தூர் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப முட்டு கொடுத்து இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது ஆ இந்த எங்கே ஒரு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணி இங்கே விஜய் கோயம்புத்தூர்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தார் நான் அதில் ஒரு கமெண்ட் எடுத்து என்ன போட்டிருந்தேன்னா நீங்கள் மற்றவங்க விஷயத்தில் போகிறது சரி மற்றவங்க உங்கள் விஷயத்தில் வந்தால் தப்பாக தமிழ் தெரியாத அப்புறம் உங்களுக்குன்னு இதுக்கு கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தார் சாரி இப்படி வரணும் கை மறந்துட்டேன் அண்ட் அதுக்கு தான் ரிப்ளை டோன்ட் வரி தமிழ் தெரியாதா கரெக்டாக தெரியும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு மதன் ஒரு விஷயத்தில் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பார் ஒரு தன்னை விஷயத்தை தூக்குறதுக்கு என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் முக்கியமாக அவனை தமிழ் இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டாலே அது ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லி மதன் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கான ப்ரூஃப் எனக்கு கேட்காதீங்க தாராளமாக உங்களுக்கே நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் ரிலீஸ் தட் ஆல்சோ இது அவங்க போன லைவுக்கு என்ன சொல்லிருந்தாங்க அதான் அந்த கால் லாக்லாம் காமிச்சு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக போய் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஐட் ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் இது என்ன விஷயம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விஷயம் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை எக
ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஏற்கனவே வந்து ஜெயசூர்யா வந்து வடிவேலு மீம்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சார் ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வடிவேலு மீம்ஸ் சுஜய் கோயம்புத்தூரை பற்றி சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அப்புறம் டீம் என் ஃபோன் எடுத்து அதை ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு காமிச்சாங்க அப்போ தான் எனக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா அவரே சொல்லியிருக்க ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவர் வந்து என்ன விஜய் கோயம்புத்தூர் சிஇஓ சிரித்து ஒரு கெட்ட வார்த்தை எழுதிட்டு ஆடியோ லீக் என்ன அப்லோட்னு போட்டு என்னை வந்து சாட்டில் வந்து என்கிட்ட பிளாக்மெயில் பண்ணுறாரு நான் சொன்னேன் பிளாக்மெயில் பண்ணால் புரிஞ்சால் போட்டுக்கோ அப்படின்ட்டேன் எனக்கு அப்போ விஷயம் புரிஞ்சிச்சு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க நான் ட்ரூஸை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இவங்க பின்னாடி பண்ணும்போது நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இது இவங்க பேசியிருந்தது ஜெயசூர்யா வந்து என்கிட்ட விஷயம் சொல்லியிருந்தார் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வடிவேலு மீம்ஸ் அதை ஐஜிடிவி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஜிடிவிக்கு அப்புறம் வை ஜேசன் டார்கெட்டட் மாதம் பண்ணுறாங்க இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா இன்ஃப்ளூயன்சர் ஸ்கேம் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆய் ப்ரோ நான் காலையிலே சொல்லியிருந்தேன்ல ப்ரோ மீம் பேஜஸ்லேயே ஸ்கேம் நடக்குது பண்ணுறாங்கன்னு அது மெயின் அக்யூஸ்ட் இந்த விஜய் கோயம்புத்தூர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருந்த ஒரு விஷயம் அதனால மீம் பேஜஸும் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் வந்து அவருக்கு என்ன விஷயமான விஷயம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் நான் அதை ஃபுல்லாக போட்டிருந்தேன் இது போட்டதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக முட்டு கொடுத்துட்டு இருந்த விஜய் கோயம்புத்தூர் காலங்காத்தால் எல்லாத்தையும் டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே போயிட்டார் இது அப்போ நடந்த ஒரு விஷயம் நடந்து அண்ட் இதுக்கப்புறம் தான் சுச்சுவேஷனே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது இவர் திடீர்னு இல்லை அப்போ கூட டீஆக்டிவேட் பண்ணலை சாரி அவர் வந்து அக்கௌண்ட்டை ப்ரைவேட்டில் போட்டார் ஃபஸ்ட்டாக தான் பண்ணார் அக்கௌண்ட்டை ப்ரைவேட்டில் போட்டார் இந்த விஷயம் மட்டும் நடக்குது அவர் அவரோட லை அவர் ப்ரைவேட்டாக ஒரு லைவ் போயிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறாரு அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபியூ அதை ஒரு ஒதுக்கி ஒரு பார்ட்டாக வச்சுருவோம் ஒரு பார்ட்டாக வச்சுருவோம் தென் வி வில் டிஸ்கஸ் த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் திங்ஸ் இது நடுவில் வந்து ஃபேக்காக வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க நான் பேசியிருந்த மாதிரி யார் இந்த மதன் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அடித்து போட்டிருந்தாங்க இவ்வளோ விஷயம் நடக்குது நாங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்ததை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த நடந்த விஷயத்தில் இந்த வீடியோ விஜய் கோயம்புத்தூரை பற்றி ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற விஷயத்த நான் சீக்வன்ஸாக சொல்லிடுறேன் இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்களால் இவ்வளோ விஷயம் நடந்ததுனால நாங்கள் மதனை பற்றி ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சோம் நாங்கள் பல நாளாக தேடிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் யார் மதன் அவர் பின்னணி என்ன அவர் எந்தெந்த விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருக்காரு அப்படின்ற ஃபுல் விஷயத்தையுமே கண்டுபிடிச்சோம் அதுதான் இந்த மதன் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நோட் பண்ணது இந்த மதன் பேசியிருக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபைல்டுன்னு ஒரு டாக் இருக்கும் அஃபிஷியலாக ஃபைல் பண்ண கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பேசின ஒரு விஷயத்துக்கும் பத்து கம்ப்ளைண்ட் இதுக்கு மட்டுமே ஃபைல் ஆயிருக்கு இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் டாக்கோட இது நாங்கள் அட்டாச் பண்ண ஃபைலோட பைனரி ஹேஷ் ஆஃப் ஃபைல் அதுவுமே இதில் இருக்குது ப்ராப்பராக கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணியிருப்போம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே ஃபுல் இதுக்குமே இந்த அபியூஸ் அண்ட் டெத் ரெட்டுக்கான அந்த வீடியோ பார்த்துடலாமா என்ன வந்து இந்த மதன் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்த தயவு செஞ்சு என்ன யார் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அவர் பேசின வார்த்தைகள் வரும் நான் அதை ஏன் பீ போட்டு ஏன் மறைக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அதோட வீரியம் வந்து தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா அது யா எதுவுமே சாதாரண ஒரு வார்த்தைகள் கிடையாது ஏன்னா அதை மறைக்கணுன்ற அவசியமும் கிடையாது ஏன்னா அவர் சேனல் அது ஓப்பனாக இருக்கும்போது அண்ட் இது வந்து அந்த உண்மையை வெளிக்கொண்டுறதுனால நான் அதை மறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு விருப்பமும் இல்லை எதுவுமே கிடையாது முடிஞ்சா எந்த ஏரியான்னு சொல்லுடா ஸோ யாரோ ஒருத்தங்க எந்த ஏரியான்னு சொல்றான்னு கேட்குறாங்க நீ ஒண்ணுமே இல்லடா வாத்தா நீ உன் ஏரியா சொல்லு உங்க ஒப்பனுங்க வாத்தாலையும் நான் உன்னை நீ யாரும் தெரியாம தூக்குறேன் யாரும் தெரியாம தூக்குறேன் பன்னெண்டுங்க <laughs> 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 ஒன்னாடி <laughs> 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 புடுத்திடுவேன் நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு நான் என்ன பார்க்காம இருக்க மாட்டேன் 
இதுதான் முக்கியமான லைன் அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் சாரி உன்ன மாதிரி வந்து நேரக்டா வந்து நான் வந்து இந்த காலத்துலேயும் வந்து நேருக்கு நேரம் கையில் சண்டை கத்தி கத்தி எடுத்துருவா இன்டெலிஜென்ஸ் என்ஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ஃப்க்கு அப்புறம் திரும்ப பார்த்து ஜஸ்ட் ஒன் ஒன் பேக் ஆஃப் மணி இஸ் என்ஃப் உன்னை சூத்தடிக்கிறதுக்கு குண்டே முட்டு போ என்ன காம ஏதாவது காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காது நீங்களா புடுத்திருவே நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு நான் என்னை பார்க்காம இருக்க மாட்டேன் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ண பார்க்காம ஏன்னா இவரோட மெயின் விஷயமே என்னென்னு சொன்னால் இவர் மறைஞ்சிருக்கிறது தான் சி ஐ ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடிஸ் ரைட் டு ப்ரைவசி ஒவ்வொருத்தங்க வந்து அதை ப்ரைவசியாக அவங்க மூஞ்ச மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு இது கிடையாது ஆனால் இன்டென்ஷ்னலாக ஒருத்தங்க அவங்களோட ஆன்லைன் ஃபுட் பிரிண்ட் அவங்களோட ட்ரேஸை மறைக்கணும் அப்படின்னு செயல்பட்டு மறைக்கிறது வந்து இந்த சீரியல் கில்லர்ஸு இந்த இந்த சைக்கோஸ் அந்த மாதிரி அந்த சைக்காலஜி நீங்கள் யாராச்சும் அதில் கை தேர்ந்திருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட் அவங்கள ட்ரேஸ் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி ஃபுல்லாக முட்டுக்கட்டு போட்டு எல்லாத்தையுமே தடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு மிக்க மிகப்பெரிய ஒரு கெடுதல் விஷயத்தில் இது ஈடுபடுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்க செய்கிறது கெடுதல்னு தெரியும் அவங்க முகம் வெளியில் வந்தால் அவங்களுக்கு அது பாதிப்புன்னு தெரியும் எல்லாமே தெரியும் அது தெரிஞ்சே பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது நான் அப்புறம் பார்த்த உடனே டேட்டா சண்டை ஏன்னா இவர் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவருக்கு மனநலம் கு குன்றிருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வந்து அதிகடி ஏற்படுத்தும் அவரை நீங்கள் ரொம்ப பல விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் எவ்வளோ ஒரு மனநலம் குன்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா மொத்தம் நீ அப்போ நீ உண்மையான ஆம்பளை கூதியாக இருந்தால் முதல்ல வந்து மேலே வந்து நிற்கிறேன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சர்டன் பவருக்கு அப்புறம் நான் வருவேன் வெளியே சர்டன் பவருக்கு அப்புறம் அவர் வெளியில் வராரா பார்த்துக்கோங்க அது வரைக்கும் அவர் முகத்தை காமிக்க அவருக்கு இது கிடையாது அவரை வந்து எப்போ அவரை டச் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறாரோ அப்போ அவர் வெளியில் வருவார் நம்ம அது வரைக்கும் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணுமா ரைட் ப்ரைவசி எல்லாருக்கும் இருக்குங்க ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு கிரிமினலுக்கு ஒரு கொலை மிரட்டல் வந்து ஆன்லைனில் விடுத்து யாருனே தெரியாத ஒருத்தங்கிட்ட என்ன சொல்கிறது மற்றவங்களால் கண்டுபிடிக்காத முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்துக்கிட்டு ஒருத்தங்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து அவங்க குடும்பத்தை காலி பண்ணுவேன் தூக்கு வேணும் கொச்ச கொச்சை வார்த்தைகளை பேசி முழு குடும்பத்துக்கு ஒரு டெத் ரெட் கொடுத்துட்டு ஒரு தமை ஒருத்தன் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ரைட்டு ப்ரைவசி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு எந்த ரைட் டு ப்ரைவசியும் கிடையாது அவன் ஒரு குற்றவாளி அவன் வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட் அவனுக்கு நீங்கள் நோட்டீஸ் அனுப்புனா கூட அவனோட விஷயம் தெரியணும் எப்படி இவன் மறைஞ்சிட்டு இருந்து இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் வளர்த்தாரு <laughs> 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 இது ஒரு ரொம்ப கம்மியான வார்த்தைகளை கொண்டு ஒரு வீடியோ இதோட சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி நீட்ஸ் த ரைட் டு பி என்ன சொல்கிறது ப்ரைவசி வேணும் இது வேணும் நான் அதை வந்து மறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையவே கிடையாது நான் நம்புகிறேன் நம்ம ஃபுல்லாக அந்த விஷயத்த போயிடுவோம் இவர் பண்ண பிடிஎஸ் வேலை பப்ளிஷிங் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டிங் செக்ஷுவலி அப்சீன் மெட்டீரியல் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் என்னென்னலாம் பேசியிருக்கார் என்னென்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு போயிடுவோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு இன்னொரு விஷயத்தை நான் காமிக்கிறேன் ஓகே இந்த விஷயம்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மதன் ஒரு கேர்ள் அப்யூஸ் பண்ணுறது இதுலேயும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபைல் ஆகிருக்கு ஃபைல் இருக்க கம்ப்ளைண்ட்ஸை பார்த்தீங்களா ஸோ த டோட்டல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தட் வர் ஃபைல்டு ஆன் மதன் வாஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் வித் ப்ரூஃப்ஸ் வித் எவ்ரி திங் வாட் எவ்ரி வீடியோ ஒவ்வொருத்தரும் பேசியிருக்கிறது இதை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் ஒரு பொண்ணை வந்து அபியூஸ் பண்ணுறார் லைவில் ஸோ பரவாயில்ல ஆம்பளை பையனா அப்படி தான் இருப்பா நீ பொட்ட தேவடியா உங்க அம்மா ஆம்பளை பையன் தான் எனக்கு புரியல மாதர் சங்கம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நியூஸ் சேனல்லாம் இருக்கீங்க தெரியுமா பாலிமர் நியூஸ் இருக்கு இதெல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா இல்லை இவர் என்ன தான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க எனக்கு புரியல இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சொசைட்டியில் எல்லா பெண்களையும் துச்சமாக ஒரு சொசைட்டியில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதங்க ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த பாப்புலேஷனை வந்து அசிங்கமாக திட்டுறான் ஒருத்தன் ஒரு பாதி ஜெண்டர் அசிங்கமாக கேள் கேவலப்படுத்தி பேசுகிறான் இது வந்து பெண்களை பற்றி ஆபாசமாக பேசுகிறதுக்கு லா ரூல் இருக்குல்ல நம்ம இந்தியன் லாவில் துச்சமாக பேசுகிறதுக்கு போ உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க ஆ ஒரு பொட்ட தீவடியா உங்கள் அப்பா ஒரு பொட்ட தீவடியா உனக்கு என்ன
எங்க அப்படியே பூப்ஸ் கார்ட் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் பூ கேட்டிங்களா அவருக்கு காமிக்கணுமா பூப்ஸ் கார்ட் அப்ப என்ன இது வரைக்கும் நான் பூப்ஸ் பார்த்ததே இல்ல பார்த்ததே இல்ல இன்னைக்கு நைட் தான் பாக்க போறேன் ம் பாப்பா நல்லா பாப்பா நல்லா கிடைச்சி காலு கரெக்டா அக்கத புசியே கிடையாது நான் வாக்கட ஷார்ட் ஏ கிடையாது போடாத பொசிஷன் இது ஒரு ஸ்னிக் பீக் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இவன் ஒரு பொண்ணு அசிங்கமாக ஸோ இதை மட்டும்தான் எடுத்து வந்து பிரியாணி மேன் ஒரு இதே வீடியோவாக போட்டிருந்துருப்பார் பிரியாணி பேச நடி பண்ணுவேன் லவுடே கபால் புண்டே முட்டு வெளியே பூடி கண்டார ஒளி வாமா லவாக்க நீ பெரிய பூ பொண்ணுன்னா நீ சொல்றதுல கேட்டிருப்பாங்களா சூத்து கிழிச்சு அனுப்பிச்சுட்டுருவேன் போடி வெளியே வாமா லா நீ என்ன புண்டைக்கு லைஃப் பாக்குற இங்க வந்தது எயிட்டீன் பிளஸ் லைஃப் தெரியுது இல்ல அப்ப என்ன புண்டைக்கு ஆட்டிட்டு புண்டைய திறந்துட்டு வர ஏடி தேவடியா இந்த வீடியோ எப்ப போட்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ப்ராப்ளம் நடந்து எயிட்டீன் பிளஸ் இந்த விஷயத்த வந்து இவ்வளவு கொச்சையா பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோடனே அதுக்கு திமிரா எழுந்து ஒரு போட்ட பதில் தான் இந்த பதில் தென் விமன் பத்தி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி அவர் ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட பேசியிருக்கிறது யூடியூப் லைவ்ல அப்சீனா பேசியிருக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயமும் இருக்கு ஒரு பொண்ணு அசிங்கமாக கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளில் திட்டுறது இது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பசங்களை அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுற ஒரு விஷயத்துல தான் வரும் இந்த ஒரு வீடியோவை பார்ப்போம் டிரான்ஸ்மிட்டிங் எக்ஸ்பிளிசிட் கண்டென்ட் அண்ட் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் சைபர் செல் பட் மதர் பத்தி பேசுறது தான் தப்பு யுவர் ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆர் டேக்கன் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் த லீகல் ஆக்ஷன் யாரோ சொல்றாங்க லீகல் ப்ரோசீடிங் சைபர் கிரைம் உனால முடிஞ்சது பாத்துக்கடா புளு ஒருத்தங்க சொல்றாங்க இவ்ளோ லீகலா ஒரு விஷயம் நடக்குது நான் அந்த சைபர் கிரைம் கிட்ட சொல்லுவேன் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க அவன் வந்து சைபர் கிரைமை கொச்சபடுத்தி அசிங்கப்படுத்தி பேசுறாங்க சைபர் கிரைம் இது நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த வீடியோ நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படினு சொன்னா இது வந்து எப்படி நீங்க அலோ பண்றீங்க எனக்கு புரியல இவன் அந்த லைவ்ல பேசியிருக்கான் ஒருத்தங்க கூட உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லலையா இதை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சைபர் கிரைம் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ம இந்த வீடியோவுக்கு மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்பதுலேருந்து ஒரு பத்து கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் தயவு செஞ்சு இதை பாருங்க ஓத்தா உன்னால் முடிஞ்சது பண்ணிக்கோடா சவால்டா போடா பண்ணிக்கா உங்கள் அம்மாவில் வைக்க உன்னால் முடிஞ்சது பண்ணுறா சூத்தியா என்னோடய பணமும் என்னோடய லாயரும் உன்னோட சூத்தடி பண்ணுறா போடா அவரோட பணமும் அவரோட லாயரும் சைபர் கிரைமோட இதுன்னு சொல்லி சைபர் கிரைம் அவ்வளோ கொச்சப்படுத்தி பேசியிருக்காரு அது ஒருத்தங்க யாரோ சைபர் கிரைம்ல சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்துக்காக எவ்வளோ தைரியம் இல்லையா அப்போது வந்து அவருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அவரோட அனானிமிட்டி அவர் வந்து மறைஞ்சிருக்கார் அவர் யாருன்னு தெரில அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை வச்சு வெளியில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ரெண்டாவது விஷயம் அவருக்கு ரொம்ப தைரியமாக இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பணம் அப்படின்ற ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் லாயர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மூணாவது விஷயம் லாயர் அசோசியேஷன் லீகல் அசோசியேஷன் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு யாருமே கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் லாயர் வச்சு இவரை டிஃபெண்ட் பண்ணுற போது கேஸ் நடக்கும்போது டிஃபெண்ட் பண்ணுறத தவிர தயவு செஞ்சு யாரும் போய் இவரை டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு போகவே போகாதீங்க நான் லாயர் அசோசியேஷன் மேலே எனக்கு அவ்வளோ மரியாதை இருந்துச்சு எனக்கு அவ்வளோ இது இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரேப் விக்டம் ஒரு யாரோ ஒருத்தங்க அதை வரும்போது லாயர்லாம் சேர்ந்து எதோ அடிச்சிருந்தாங்க ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்தாங்க இ இவங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு தயவு செஞ்சு போகாதீங்க என்ன பேசுகிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு முதல்ல பாருங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் சைபர் கிரைமை வந்து அசிங்கமாக கொச்சப்படுத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கார் இந்த மதன் டெய் என்னெல்லாம் பார்த்தா உனக்கு கிருக்கு குதி மாதிரி தருதா அவங்க அம்மாவில் போட்டு வாக்க ஆ எயிட்டீன் பர்சன்ட் போட்டிருக்கு இது கேமு நாட் ஃபார் மேட் கிட்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு ஏன்டா அவங்க அம்மாவில் போட்டு வாக்க நீ ஒரு ஆளுக்கு குதி சைபர் கிரைமை அதில் இருக்கிறவங்கள அவங்க அம்மாவை இவர் வந்து தவறாக பண்ணுவாராம் சொல்கிறார் நீ பேசுறதெல்லாம் பார்த்து நான் வந்து பயம் பண்ணுச்சியா நீ பெரிய புளுத்தியா இருந்தா புளுத்தி கடாங்க ஓத்தா இது வந்து சேலஞ்சா எடுத்துக்கலாமா சைபர் கிரைம் இது வந்து நீங்க பாக்குறீங்களா இல்லையா இது வந்து சேலஞ்சா எடுத்துக்கலாமா உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்திருக்காரு மதன் அவ முடிஞ்சது பார்த்துக்க போ தெரு பொறிக்கிற முன்னானாய் நீ ஏன் கிட்டேவா சைபர் கிரைம் வந்து தெரு பொறுக்கியில இருக்கிற முன்னானாயின்னு சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு பேக் ஏடி கிரியேட் பண்ணனே பெரிய புளுத்தியா ஓடா நான் பாத்துக்கறேன் உன் அம்மா பார்லிமெண்ட்லேயே பேசுகிறானுங்க அங்கே கேட்க துப்பு புண்டு இல்லை அவனுக்கு உங்கள் வார்த்தா யூடியூப் சைபர் கிரைமுக்கும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம்
இவர் கொச்சப்படுத்தி பேசுகிறது பாலிட்டிஷியன்ஸையும் சேர்த்து தான் ஸோ நீங்கள் இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கிற விஷயத்தில் இருந்து நல்ல மினிஸ்டர்ஸ் ஒரு முன்னோ ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் செயல்பட நிறைய பேர் முன்னுக்கு வரீங்க நிறைய பேர் அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்க ஆனால் இன்னொரு முன்ன உதாரணமாக இருக்கணும்னா உங்களை கொச்சப்படுத்தி உங்களை காரணமாக வச்சே அவர் வந்து இந்த தவறை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறார் அவர் சொல்கிறது என்னென்னா அவங்களே செய்யும் போது நான் ஏன் செய்யக்கூடாது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சைபர் கிரைம் அவங்க மேலே குற்றம் நிற்கலாம் இதில் ரெண்டு தவறு இருக்குது சைபர் கிரைமுக்கும் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது ஸ்பீக்கர் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ரொசீடிங்ஸுக்கு அவங்க அதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்க அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க சேனல் பர்சனலைஸ்டு நான் புண்டைக்கு பார்க்குறேன் அவங்க அம்மாவில் வாக்க சேனல் மாதிரி போட தேவடி ஆளுக்கு போகிறவனே ஸோ இவர் வந்து பண்ணுறத வந்து யாரும் தட்டி கேட்கக்கூடாது அப்படின்றது இவரோட முனைப்பாக இருக்குது நல்லாயிருக்கா இப்போ இதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க இதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திமுற வேறு பதில் வேறு சொல்கிறார் நாங்களும் பண்ணிட்டோம் சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்தாச்சு சைபர் கம்ப்ளைண்ட் தான் சைபர் கிரைம் தான் இனிமேல் இதை வந்து முன் எடுத்து முன்னாடி முன்னாடி நிறுத்தி அவங்களே இந்த விஷயத்தை செய்யணும் ஏன்னா உங்களுக்கே ஒரு சேலஞ்ச் விடுத்துருக்கார் அண்ட் தமிழ்நாடு பாலிட்டிஷியன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் சீங் திஸ் கைண்ட்லி கைண்ட்லி ஐ பெக் யூ இதை வந்து பாருங்கள் ஒரு பார்லிமெண்ட் ஒரு பாலிட்டிஷியன் பார்லிமெண்ட்டில் பேசுகிறாங்க அப்படின்றதே ஒரு ஒரு தவறான எக்ஸாம்பிளை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து முன்னாடி வைக்கிறாரு சின்ன சின்ன பிஞ்சு குழந்தைங்க பன்னெண்டு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசு குழந்தைங்க அவங்க தான் அவரோட சேனலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கெட்ட உதாரணமாக அமைகிறார் ஸோ இந்த மொத்த வீடியோட கான்டெக்ஸ்ட்டும் இது தான் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம அதுக்கு ஃபுல்லாக இது பண்ணியிருப்போம் இதாங்க ஓ ஓ இது இதை பாருங்க இவர் இதில் அநியாயம் என்னன்னா இந்த பதினாலு பதினாறு வயசு பிஞ்சு பசங்க அவனுங்களுக்கு வந்து எல்லாம் அந்த சீரோ லைக் சாரி என்ன சொல்கிறது கிணறு அந்த ஹீரோ சினிமேட்டிக் இதை தான் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி இவர் பேசுகிறது தான் கெத்து அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ரியல் வேர்ல்டு வாழ்க்கை வேலை தேடி அலையும் போது ஒரு டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் அவங்க பார்த்ததே கிடையாது இல்லையா அம்மா அப்பா கொடுக்குற காசு அதை வந்து இங்கே சூப்பர் சாட்டில் வந்து கொட்டி தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியுமான்னு கூட தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து இவர் வந்து இப்படி பேசுகிறது வந்து இவர் பேசுகிறது வந்து இந்த மாதிரி பிஜிஎம் போட்டு பின்னாடி பிஜிஎம் போட்டு இவனுக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை வச்சுட்டு சுற்றிட்டு தெரியுறது பேசியிருக்கிற பேச்சை பாருங்கள் இவனுங்க வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை வச்சுருக்கானுங்க உலகத்துல எல்லா பெண்களையும் சரிபட்டு வரும் அப்படின்னு தெரியல ஸோ இது மதனுக்கும் விஜய் ஃபேனுக்கும் எதிராக போல இது ஒரு வீடியோ பார்த்துருவோம் அதை தளபதி பதி தப்ப பேசுனா கிழிச்சிருவேன் டே உங்க அம்மால போட்டு வைக்க ஸ்டீவ் சுரேஷ் தெவிடியா பையா இதெல்லாம் வேற வேண்டே வச்சுக்க போய் இந்த படத்தை படத்தை காட்டி சம்பாதிக்கிற கண்டார விட்டு வச்சுக்க எனக்கு புரியல சி உங்களை உனக்கு மதனுக்கு வந்து சொல்லிக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் மதனுக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட விதத்தில் விஜயை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இல்லை எந்த ஆக்டரை வேணால் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கொச்சைப்படுத்தி ஒருத்தங்கள ஆனால் அவங்க வந்து அந்த நிலைமைக்கு வரத்துக்கு ஒரு கஷ்டத்தையோ எதையோ ஒன்று பட்டிருப்பாங்க இப்படி அசிங்கப்படுத்துறது வந்து எனக்கு வந்து தவறாக படலை ஸோ ஒருத்தர் தவறாக இவர் பேசியிருக்காரு அதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் வந்து விஜய் பற்றி தப்பாக பேசாத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேன் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு மதன் என்ன சொல்லியிருக்காரு பாப்போமா தளபதி பதி தப்ப பேசுனா கிழிச்சிருவேன் டே உங்க அம்மாவில் போட்டு வைக்க ஸ்டீவ் சுரேஷ் தெவிடியா பையா இதெல்லாம் வேற வேண்டே வச்சுக்க போய் இந்த படத்தை படத்தை காட்டி சம்பாதிக்கிற கண்டாரம் விட்டு வச்சுக்க இந்த சேனல்ல வச்சுனா சுத்த கிழிச்சு விட்டுருவோம் எல்லாத்தையும் எனக்கு ரோட்ல நீ பாக்குற படத்துக்கு ரோட்ல நிக்க வச்சு ஒன்ட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்குவோம் டிக்கெட்டுக்கு பீ திருட்டு போய் வாங்கிட்டு வட தேவடியா நாய் ஸோ இல்லை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறது என்னென்னா எல்லாத்தையும் ட்ரெண்டாக்கி எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட பெருசாக்குற விஜய் ஃபேன்ஸ் ட்விட்டரில் எல்லாம் பண்ணுறீங்களே நீங்கள் இதெல்லாம் கவனிக்கலையா இல்லை நீங்கள் தான் இதுக்கு இதுக்கான முனைப்பு எடுக்கலையா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்ட் ஃபிலிமில் இது ஒரு ஒரு பெஸ்ட் டெபிக்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரீசெண்ட் ஃபிலிமில் விஜய் நடிச்சிருக்கிற ஃபிலிமில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கேரக்டர் சின்ன பசங்களை வச்சு என்ன பண்ணுவான் இதே கேரக்டர் தான் மதன் மதனிசம் அப்படின்ற ஒரு கல்ட்டு அந்த கல்ட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்கள் அதுக்கு எதிராக போராட போகிறது யார் அதுக்கு எதிராக போராடுறது யார் நீங்களா விஜய்
இது வந்து பாட் ஸ்குவாட் இஸ் புஷிங் டாப் டென் நேஷன் ரேங்கிங்ஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் மதன் முஷ்டகான் குயர் மதனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஹாஃப் மில்லியன் வியூஸ் வந்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அவர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கிற ஒரு விஷயம் இதில் சொல்கிறத மட்டும் கேளுங்க சின்ன பசங்க பேசுற இடத்துல இவர் பேசுற விஷயங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல இவர் பேசுற விஷயத்த பாருங்க திரும்ப கேட்டுருவோம் சீன் கொடுக்கறது அதனால கொடுக்க மாட்டேன் நான் வந்து இந்த ப்ரா அப்புறம் வந்து வைப்ரேட்டர் இந்த மாதிரி தான் வாங்கி கிஃப்ட் கொடுப்பேன் எப்பயுமே என்னென்ன வாங்கி கிஃப்ட் கொடுப்பாரு அதெல்லாம் ஒரு எஸ்தட்டிக் சென்ஸ் ப்ரோ அது உங்களுக்கு தெரியாது பிள்ளைங்க விரும்பாளுங்க ப்ரோ நீங்கள் வேணா கேட்டு பாருங்க நீங்கள் வேணா ஒரு உங்கள் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்து பாருங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோன்னா சொல்லுங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோன்னா வந்து ஏன்டா இப்படி பண்ணுறேன்னு எனக்கு கேளுங்க கொஞ்ச நாள் தெரியும் சைபர் கிரைம் பத்தி தப்பா பேசிருக்கல சைபர் கிரைம் யாரு பா தம்பி உங்களுக்கு ஊதுவாங்க இப்போ ரக்கிட்ட 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 அது ஒரு அது ஒரு தனி அது ஒரு தனி சென்ஸ் அது உங்களுக்கு தெரியாது அது எப்படின்னா லைக் ப்ரோ நான் வந்து என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஒரு வைப்ரேட்டர் ஒன்று இருக்குது ப்ரோ அந்த வைப்ரேட்டர் எப்படின்னா உங்கள் ஃபோனில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகேவா வைப்ரேட்டர் ஒன்று இருக்குது ஃபோனில் கண் இ இவன் வந்து சொல்கிறது பூராமே உட்காந்து லைவில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காள புழுகு மூட்டை மாதன் இவன் புழுகுணி மாதன் புழுகு மூட்டை மாதன் என்ன வேணால் வச்சுக்கோங்க நான் இவன் என்ன பார்த்துருப்பான்னு நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இப்படி போய் கூகுள் அடிச்சிருப்பான் இவன் அடித்தோடனே இந்த அக்லி ட்ரூத் டூ தௌசண்ட் நைன் படத்தை பார்த்துருக்கான் அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இதில் இருப்பாங்க ஸோ பேண்ட்டில் இருக்கிற வைப்ரேட்டர் எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இந்த சீனை வந்து இவன் போய் பார்த்துட்டான் இவ்வளோ தான் இவன் பார்த்தது இவ்வளோ தான் புழுகிறான் உட்காந்து இவன் இவன் ஏன் எப்படி பொய் சொல்கிறான்றத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அது வந்து பேண்டில் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஓகே பேண்டில் அட்டாச் அட்டாச் பண்ணுவாங்களா அது அட்டாச்லாம் கிடையாது இருக்க இருக்க மாதிரி தெரியாது அட்டாச் பண்ணுவாங்களா இவருக்கு உங்க ஃபோன்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அந்த வைப்ரேட்டர் வாங்குறதுக்காக நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா bro நியூயார்க்ல இருக்க என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி நியூயார்க்ல இருக்கற இவர் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி இப்ப இது எவ்வளவு க்ளீஷேவா அந்த சீன் இருக்கும் மட்டும் பாருங்க இவன் சொல்ற புழுகு முடி இப்ப 2 செகண்ட்ல அறுத்துறேன் புழுகு புழுகு மாமா வந்து இந்த ஊருக்கு வரும்போது IPC. It's illegal to import sex toys in India. Customs display a list of items that are prohibited for import. Pornographic and obscene materials are covered under prohibited items of this list. Customs line na bani gitu nanda Mr. Madan. Customs pati tapa missing lo na. Customs line na sumar nanda la. Ili ni enna solo varinya ni awala successful ada smuggle pan tu nanda ni ingle walk mula kudu kringla. Eitor adu umel me kondu nanda ni ingle na in the video ngora da walk mula that you smuggled. அதுக்கு உங்கள் மாமா உடந்தையாக இருந்திருக்காருன்றதுக்கான வாக்கு மூலம் இது இந்த வீடியோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பொய் மூட்டை பொய் புழுகுணி மதன் எது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் பொய் மூட்டை பொய் புழுகுணி மதனா வாயை திறந்தாலே பொய் வாயை திறந்தாலே சாக்கடை தான் ஒன்று கெட்ட வார்த்தை வரும் அசிங்க அசிங்கமாக வார்த்தைகள் வரும் ரெண்டே ரெண்டு வேர்டு தான் இவருக்கு தெரிஞ்சது லாஜிக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி மேனிப்புலேஷன் தியரி உங்களுக்கே திருப்புவேன் அடுத்து வந்து இவருக்கு தெரிஞ்ச ரெ ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி பொய் சொல்கிறது பொய் 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 சொல்கிறது பூராவே பொய் என்னென்ன கதையெல்லாம் சொல்கிறான் பாருங்கள் கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு காமெடி பண்ணியிருப்பான் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்கா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அங்கிள் சாம்னு சொல்லுவாங்க அங்கிள் சாம்னாலே காமன் பர்சானிஃபிகேஷன் ஆஃப் யூஎஸ் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் ரொம்ப இதெல்லாம் சொல்கிறேன்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை பார்த்துட்டா நான் சொல்கிறேன்ல லைக் அந்த ஃபில்மை பார்த்துட்டான் சரியா இப்போ ஒரு கதை ஒன்று விடுவான் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி மேட்ச் ஆகணும் மட்டும் பாருங்கள் சூப்பராக இருந்தாங்கம்மா உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னார் சாம் இந்தாம்மா உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் சாமா நான் ஒரே 
திருப்பி கொடுத்துட்டு போனார் என்கிட்ட இருந்தாங்கம்மா உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னார் சாம் அப்படின்னு கொடுக்க போனார் சாமா தெரியுதா உங்களுக்கு அங்கிள் சாம் சாம் ரெஃபரன்ஸ் நான் ஒரே ஓகே ரொம்ப நன்றி மாமா நான் ரொம்ப ஓகே ரொம்ப நன்றி மாமா அப்படின்னு சொன்னார் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வராத ஒரு இதுக்கு சொல்லியிருப்பாரு இல்லைன்னா ஸ்மகிள் பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு வேலை பண்ணிருக்க தெரியுமா நான் அந்த வைப்ரேட்டர் இந்தியாவில் கிடைக்காது ப்ரோ இந்தியாவில் கிடைக்காது அது இந்தியாவில் கிடைக்காது இது அது அங்கே மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதை வாங்கி நான் என் நான் கொடுக்குற கிஃப்ட்லாம் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் அப்படி அப்படி கரைஞ்சிருவாளுங்க ப்ரோ கரைஞ்சிருவாளுங்க ஐஸ்கிரீம் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்க வாய்ப்பு வாய்ப்பு இவ் நீ யாரம்மா தண்ணின்னு நீ வாழ்கிற வாழ்க்கை நீ மற்றவங்க வாழ்க்கை எப்போ நீ பார்த்த நான் வரேன் உன் வீட்டுக்கு வரேன் நான் உங்களுக்கு உன்னோட வீட்டு இப்போ அடுத்து உன்னோட வீட்டு சைடு தான் அப்புறம் அடுத்து இப்போ அடுத்த இது அதுதான் காமிக்க போகிறேன் நீ வாழ்கிற வாழ்க்கா மற்றவங்க வாழணும் உனக்கு எப்படி தெரியும் புண்டை கூட கிடையாது ப்ரோ கனவு புண்டையில் கூட உங்களால் அது அந்த வாழ்க்கை வாழ முடியாது கனவுல இதோட சூப்பராகவே வாழ்க்கை வாழலாம் அது தெரியுமா கனவுல கூட வாழ்க்கை வாழ என்ன வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்துட்ட அந்த மாதிரி என்ன நீ வந்து வாழ்க்கையில் சாதிச்சுட்ட என்ன நீ பண்ண சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ண என்ன நல்லது பண்ண என்ன கிழிச்ச நீ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்ட கனவுல கூட வாழ்க்கை கனவுன்றது ஒருத்தங்க பர்சனல் யாரோன்னா எப்படி வேணா வாழ்ந்துருப்பாங்க கனவுல கனவுல ஃபுல்லாக தங்க கட்டில் தங்க இதில் டைமண்டில் கூட இருந்திருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வைப்ரேட்டரில் மட்டும் அவர் சொல்கிறது கேள்வி மாசம் என்னென்னா உங்களோட ஃபோன் வழியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த வைப்ரேட்டரை சொன்ன பொய்யே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் கண்டென்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சரி விடுங்க வேணா விடுங்க நீங்கள் எங்கே வேணா அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இட் இஸ் ஈஸிலி ஆக்சசபிள் ஆக்சசபிள் ஈஸிலி ஆக்சசபிள் அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு தான் டிக்ஷனரி ஓப்பன் பண்ணி அந்த வேர்டு படிச்சிருப்பான் ஆஃபீஸ் ஆஃபில் உட்காரிங்க உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கிண்டல் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வைப்ரேட்டர் எடுத்து கிச்சுக்கு நான் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓ நோ அப்படின்னு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வழி இருக்கு நான் சொல்லலை அந்த படத்தை பார்த்துருப்பான் நான் சொல்லலை அங்கே தான் நடந்திருக்கோம் இந்த பாருங்க சீனை உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கிண்டல் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வயப்பு இந்த கேளுங்க திரும்ப கேள் நீங்கள் எங்கே வேணா அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இட் இஸ் எங்கே வேணா எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்த சீனை கவனிங்க ஈஸிலி ஆக்சசபிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் உட்காடுறீங்க காஃபி ஷாப்பில் உட்காடுறீங்க இந்த வந்துட்டானா இது எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போமா ஒரு காஃபி ஷாப்பில் தான் நடக்கும் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த ரிமோட் வந்துருச்சு இன்னைக்கு அது ஒரு பையன்கிட்ட போயிடும் அது அந்த அந்த சீன் தான் அவன் பார்த்துட்டான் ஸோ இதை கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறது என்னென்ன பொய் புழுக முட்டைங்க எனக்கு தெரியும் இவன் வந்து ஃபுல்லாக பொய் புழுக முட்டைன்னு இது எடுத்தோடனே கண்டுபிடிச்சாச்சு இவன் எதை வச்சுட்டு எதை ரெஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக சொல்கிறான் அங்கே அந்த படத்தை அங்கிள் சாம் மட்டும் இருக்கும் இவன் ஒன்னே மாமா சாம் அப்படின்ட்டான் ஒன்று அது பொய் உண்மையாக நடந்துச்சுன்னா அது ஸ்மக்லிங் அவனே ஒத்துக்கிட்ட அவன் போட்ட ஆடியோ அவன் போட்ட வீடியோ இது வேறு என்ன வாக்கு மூலம் வேணும் உங்களுக்கு உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கிண்டல் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வைப்ரேட் எடுத்து கிச்சுக்கு நான் பண்ணிங்க அங்கே எதாவது கிண்டல் மட்டும் தான் அதுக்கும் கிச்சுக்கு நான் பண்ணுவாங்களா இப்போ எப்படி எப்படி ஆன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு உங்கள் கே உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆடுவான் அது வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி ப்ரோ உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஐயோ ஐயோ மென்டலி எஃபெக்டட் நல்லாவே தெரியுது மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ நான் எப்படி சரி எப்படி சொல்ல போனால் என் லைஃப் ஸ்டைலே ஒரு என்ன சொல்கிறது அதனால தான் ப்ரோ பிள்ளைங்க என் கூட இருக்கிறதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் விருப்பப்படுவாங்க எப்போ என்னை மீட் பண்ணலாம் எப்போ போகலாம் வெளியே போகலாம் நான் வந்து அந்த அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கூட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு வேர்ல்டை காமிச்சிருவேன் இப்போது இங்கே கார் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்ல்ட் கார் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு கார் இருக்கும் ஒரு மதியான டைமில் நாங்கள் வெளியே போகிறோம்னு வச்சோம் ஒரு காஃபிடே போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் கார் மட்டும் அவ்வளோ சவுண்ட் ஆஃப் அப்படியே பாட்டு பாடிகிட்டே இருக்கும் நான் நான் என்ன எல்லாமே பண்ணிட்டு நான் ஓகே ஒரு ரியல் லைஃப் ரியல் நடந்தது நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஒரு பொண்ணை நான் வந்து எப்படி வந்து அதுக்கு ரியல் வேர்ல்டு என்னென்னு காமிச்சேன் இவ்வளோ கேவலமாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை பற்றி ரியல் வேர்ல்டு சொல்கிறேன்னு இவன் சொல்லுவான் இப்போ இந்த விஷயத்த பார்ப்பேன் சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் இவ்வளோ கேவலமான விஷயத்த
நான் ரியல் லைஃப்லேயே ஒருத்தா வாழ்ந்தவன்டா இருவான் ஒரு நிமிஷம் இருக்கிறோம் கேக்கிறதுக்கும் <laughs> போடுவோம் நான் காமிக்கிறான் கா கிடைங்க இருங்க தௌசண்ட் எயிட்டி பீலே வைப்போம் இது என்னைக்கு போஸ்ட் ஆச்சு என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் இது என்னோட அவனோட இன்ஸ்டாகிராமு அதான் ஓகே இது என்னோட இன்ஸ்டா ஓகேவா இது என்னோட இன்ஸ்டா தான் இவன் ஒரு கிரிஞ்சுனு இவ்வளோ கா டேஷ்டாக் போடும்போது எனக்கு தெரியும் இன்ஸ்டா தான் டேட் சொல்லுவான் அந்த பொண்ணு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு இவன் எப்போ போயிருந்தான் இவன் யாருன்னு முதல்ல காமிக்கிறேன் எதுக்கு இந்த எது ஏன் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் இவ்வளோ மோசமான சுச்சுவேஷன்னு யார் மதன் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் வெளியே சொல்லி வெளிப்படையாக சொல்லுவேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஐ ஆம் மதன் ஓகேவா என்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணுன்னா என்னங்க வயசு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இருக்குங்க அந்த பொண்ணுக்கு அப்போ தான் பியூபிட்டி அட்டைன் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே தெரியாது குழந்தைங்க அது பச்சை குழந்த அது அதுக்கு வந்து அப்போ தான் வந்து இமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது அப்போ எதுவுமே தெரியாது ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இப்போ விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கிற டைமு உட்காந்து கூப்பிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் இவன் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் எயித்து மே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பப் டேட் இவனை சொல்லிட்டானா எயித்து மே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேட்டை நான் யார் மதன்னு சொல்லும் போது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பப்ஜி வரத்துக்கு முன்னாடி ஓகேவா பப்ஜி வரத்துக்கு முன்னாடி ஓகே இது வந்து காஃபி டேயில் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் அந்த பொண்ணு கூட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆஸ்டாக் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஆஸ்டாக் நான் எப்பயுமே அன்னைக்கு நடந்ததை வந்து ஆஸ்டாக் வேடதை நான் போட்டிருப்பேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு இட் வாஸ் அ சர்ப்ரைஸ் இட் வாஸ் அ ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸ் ஓகேவா சர்ப்ரைஸ் குட்டி பொண்ணு நைன் ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு அன்எக்ஸ்பெக்டட் சி இஸ் மை ஹைட் போல்ட் லவ் டு லேர்ன் ஐ கான்டாக்ட் சி கேவ் மீ சாக்லேட்ஸ் லிவ்விங் நோ ஸ்டேஷன் சி இஸ் லைவ்லி தட் காம்ப்ளிமெண்ட் சி ட்ரஸ்ட் மீ டைல் மில்க் தியரி கேபசினோ டாக் ட லாட் extended time she made the decision she asked wa- want to ride alagiye song idu na pochukonga alagiye song we sang not really we shouted lived like a king and queen first second it happened happy happiest moment 8th may 2017 3 years ago okay va 3 years before ஓகே இதை நான் அப்போ இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் நான் ஆட்சி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆஃப்டர் பப்ஜி ஆட்சி பண்ணி வச்சாலும் நமக்கு எடுக்க தெரியாது தானே ஸோ இப்போ விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவன் எதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த சொன்னான்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் என்ன காமிச்சிருப்பேன் இவன் எந்த விஷயம் வைப்ரேட்டர் விஷயம் எடுத்து பொண்ணுங்களுக்கு வேற அவ்வளோவா காமிச்சிருவேன் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி பொண்ணு விஷயத்த காமிக்கிறான் இதுக்கப்புறம் இவனை ஏன் விட்டு வைக்கணும் இவனுக்கு ரைட் டு ப்ரைவசி எதுக்கு இவன் முகத்தை காமிச்சு கிழிச்சு தானே ஆகணும் ஃபேமஸ் ஆன பிறகு ஓகேவா மூணு வயசுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த பொண்ணை நான் பதினாறு இது அந்த தெரியும் உள்ளே போய் போய் அந்த பப்ஜி இதில் போய் படுத்துட்டோம் படுத்ததுக்கப்புறம் அது ஓப்பன் பண்ணால் தேடிக்கிட்டு இருந்தால் நமக்கு டைம் இல்லை ஸோ அதனால் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு இந்த வீடியோ எடுத்து நான் இது பண்ணிட்டேன் ஷோ பண்ணிட்டேன் இருக்கான் ஆ போன பன்னெண்டு பேர் போகும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்து இந்த பொண்ணு வந்து என்னை மீட் பண்ண வந்துச்சு ஓகேவா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்து இந்த பொண்ணு வந்து மீட் பண்ண வந்திருக்கு காஃபி டேல இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அந்த கதையை சொல்கிறான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த கதையை நான் வந்து நாங்கள் போனோம் நாங்கள் பேசினோம் அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஓகேவா நாங்கள் மீட் பண்ணோம் நான் வந்து நினச்சேன் ஏதோ ஒரு குட்டி பொண்ணு பார்த்தா ஏன் ஹைட்டுக்கு ஒரு இரம மாடு வந்து நிற்கிது எனக்கெல்லாம் அவரு ஷாக்கிங் ஓ நோ ஏன்னா இத்தோ சோடு இருக்குது அப்படின்னு அப்புறமேட்டு என்னாச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த பொண்ணு கேட்டுச்சு உன் காரில் நான் வரணும் நான் உன் காரில் வரணும் அப்படின்னு சொன்னிச்சு 
என்ன ஒரு ரவுண்ட் என்ன உங்க கார்ல ஒரு ரவுண்ட் கூட்டு போ அப்படிங்க மத்தியானம் ஒரு மூணு மணி இருக்கும் என் கார் போய் நிக்குது சென்னை டிராஃபிக்ல எல்லாரும் இந்த இந்த பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் வேர்த்து வேறு வித்து பைக் டூ வீலர் இருக்காங்க தூரமாக ஒருத்தர் வந்து ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஒரு ஆண்டி பக்கத்துலயே குழந்தைய வச்சுட்டு ரொம்ப பா ரொம்ப பாவமா இருக்காங்க எல்லாமே இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் அழகியே வேறி வி வேறி வி அப்படின்னு பார்த்து போச்சு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி அப்படி கத்தி பாடிட்டு இருக்கோம் இவன் பண்ண கேவலமான விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் இந்த மொத்த விஷயத்தில் இதுக்கான கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் எதுவுமே பண்ணாமலாம் இல்லை ஓகே இதுக்கப்புறம் இவன் யார் உண்மை எல்லாத்தையும் சொல்லி தான் ஆகணும் சொல்லாமல் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் யார் என்ன எதுன்றது ஃபுல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சைபர் கிரைமுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஓசன் ரிப்போர்ட் ஒன்று அமிச்சோம் ஓசன் மீன்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் ரிப்போர்ட் நாங்கள் எங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷனில் பண்ணது யார் மதன்னு பார்த்துருவோம் மதன் குமார் மாணிக்கம் தேர்ட் ஜனவரி நைன்டீன் நைன்டி டூ பிறந்திருக்கா டேட் ஆஃப் பர்த் அது தான் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் அன்மேரிட் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல் வரைக்கும் ஏன்னா அந்த ஆடியோ ஒரு ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நான் அதை சந்தேகப்படுறோம் அது ஒரு கான்டென்ட்டுக்காக இது பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் இருக்கா நேட்டிவ் சேலம் அப்பா பேர் மாணிக்கம் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்பாவுக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் இருக்காங்க அண்ண ரெண்டு பேருமே அண்ணன் தங்க லைக் அக்கா தங்கச்சி ஒய்ஃப்ஸ் ரெண்டு பேருமே இதில் யார் வந்து மூத்தவங்க இளையவங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஒய்ஃப் ஒன் மதனும் இன்னொரு பிரதரும் ஒய்ஃப் டூ ஒரு டாட்டர் ரெண்டு சன்ஸ் இதில் யார் ஓல்டஸ்ட் யார் யங்கஸ்ட்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஹீரோன்னு ஒரு ஹோட்டல் இருந்திருக்கு அவங்க அப்பா வச்சாரா இல்லை இவர் வச்சாருன்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது மதன் சிவில் இன்ஜினியர் நல்ல ரிச் பேக்ரவுண்ட் சென்னையில் இது இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட அட்ரஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அவரோட இமெயில் ஐடி அவர் ஃபோன் நம்பர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கேம் ஸ்ட்ரீமிங் இன் யூடியூப் ட்ரேடிங் ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் கிரிப்டோ கிரிப்டோ கரன்சி மைன் பண்ணுறாரா அப்படின்ற விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதுக்கு சந்தேகப்படுறோம் மைண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் போடுறாரு ஒரு அட்ரஸ் வந்து நாங்கள் ப்ரைவசி விஷயத்துக்காக மட்டும் வி ஆர் ஹைடிங் திஸ் பிகாஸ் ஏன்னா அவரோட ஃபேன்ஸே இருந்தாலும் அவரை போய் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்துக்காக பட் போலீஸ்க்கு சைபர் கிரைமுக்கு வி ஹவ் சப்மிட்டட் எவ்ரி திங் இதை ஃபுல்லாக நாங்கள் சப்மிட் பண்ணியாச்சு அவரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதுதான் அவரோட ஓட்டர் ஐடி கார்டு அவரோட ஓட்டர் ஐடி கார்டு அவர் சேலமில் தான் இன்னும் அந்த ஓட்டர் ஐடி கார்டு இருக்குது அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அவரோட பாஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துரும் அவர் சிவில் இன்ஜினியராக இருக்கும்போது இதுதான் அவரோட சின்ன வயசு ஃபோட்டோ இங்கே பின்னாடி இருக்கார் பாருங்கள் இது அவர் ஃப்ரெண்டு கூட இருந்தது இதுதான் மாதனே இந்த ஃபோட்டோஸ் நான் பெருசாக காமிக்கிறேன் இது அவர் காலேஜ் டைமில் இருந்தது இந்த ரீசெண்ட் ஃபோட்டோஸ் வந்து அவரோட ஃபேஸ் மேட்ச் ஆகிறது எப்படின்னு சொன்னால் மாக்காப்பா கூட வந்து இவர் வந்து ஒரு லைவ் போயிருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவர் அதை கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை கேப்சர் பண்ணும்போது லைட்டை வந்து அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தி ஹவ் லிக் காட் தி ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸை மேட்ச் ஆகுது இந்த ப்ரொஃபைல் கரெக்டான ப்ரொஃபைல் தான் இவர் இப்போ எப்படி இருக்கார் அப்படின்றத கூட நான் காமிக்கிறேன் ரெண்டு டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தார் இதை அவர் வீடியோவில் போட்டு அவர் சொல்லியிருந்த விஷயங்கள் அவரோட வீடியோ ஒரு வீடியோவில் அவர் மழைக்காலத்தில் அவரோட ஒரு மரம் வந்து அவரோட காருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் வந்து அந்த கேட் எங்கே இருக்குது ஃப்ளோர் எங்கே இருக்குது கேட்டோட பேட்டர்ன் என்ன எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ஸ்டேர் கேஸ் எங்கே இருக்குது இந்த க்ரீன் கேட் ஆப்போசிட் என்ன எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டோம் இது நாங்கள் கன்ஃபார்ம் நேரில் போய்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ண விஷயம் இது வீடியோஸ் எல்லாமே நான் காமிக்கிறேன் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் வீட்டுக்கு முன்னாடி நில்லுங்க யார் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவரோட ஆடி கார் அதே கேட் எதிர்த்தா போயிருக்கிற கேட் இதான் லொக்கேஷன் அவரோட லொக்கேஷன் ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு லொக்கேஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடோட வி ஹவ் சென்ட் டு த போலீஸ் கூகுள் மேப் யூஆர்எல்லோட போட்டு சென்ட் பண்ணிட்டோம் அவரோட ப்ரைவசி காரணமாக இது இங்கே ஹைட் செய்யப்படுது பட் இஃப் காட் எவ்ரி லொக்கேஷன் ஆஃப் எத்தனை மணிக்கு தூங்குறாரு எத்தனை மணிக்கு அவர் லைட் ஆஃப் ஆகுது எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறான்ற விஷயம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக தெரியும் எங்களுக்கு மதனை மதனை பார்த்துக்கோங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மதன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மதன் இது யாருன்னு உங்களுக்
இதுதான் அவர் ரெண்டு இது வந்து மூணுலேருந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டாக ஏன்னா நாங்கள் டைம் சொன்னோட கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி மதன் இப்படி தான் இருந்திருக்கார் நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டான ஒரு அப்பீரன்ஸ் அப்போ கேமிங் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணலை கேமிங் பண்ணலை சேனல் இல்லை அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து அவர் கேம் விளாட்றதுன்றது அவரோட ஃபிசிக்கலி அவரை வந்து பயங்கரமாக சேஞ்சஸை கொண்டு வரும் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸை கொண்டு வரும் இந்த பியர்ட் லைன் எப்படி வளருது இந்த விஷயத்தெலாம் பாருங்கள் பியர்ட் லைன் வரதை பாருங்கள் அவரோட லிப் க்ரோத் பாருங்கள் இது வந்து கரெக்டாக இந்த பிக்சர்ஸை மேட்ச் பண்ணுது அவரோட ஐப்ரோவும் சரி பியர்ட் க்ரோத் சரி அவரோட பிக்சர்ஸ் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுது இவர் யார் அப்படின்றது இது வந்து எங்களோட எங்களுக்கு தகுந்த ஒரு க்ளோஸ் ஒரு சர்க்கிளில் இருந்து இது வெளியில் கிடச்சிது இதுதான் அவரோட ரீசெண்ட் ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் தெர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் தட் திஸ் கேன் ஆல்சோ பி என்ன சொல்கிறது மறைமோ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அவரோட வீடு அது எல்லாமே நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அதுதான் அவரோட வீடு அப்படின்றதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த இதை எப்படி நாங்கள் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ வி வேர் டெய்லிங் ஃபார் லாங் 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 டைம் இந்த த்ரெட்டு வருது இந்த விஷயங்கள் வருது எங்களுக்கான டெத் த்ரெட்ஸ் வந்து விடப்படுது இவங்க ஃபேன்ஸ்னால எல்லா விஷயத்தினாலையும் ஸோ வி ஸ்டார்ட் அட் நோட்டீஸிங் எவ்ரி திங் அண்ட் வி காட் இஸ் ஐபி பிங் நான் அந்த விஷயத்த நான் காமிக்கிறேன் இந்த விஷயமுமே நம்ம ப்ளர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போது இது ஆக்சுவலாக எங்களை ஐபி பிங் அவரோட வந்து கிடச்சது வந்து லொக்கேஷன் கிடச்சிது இந்த வீடு இது தான் வந்து அவருது எங்களுக்கு கிடச்சிது பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக அதே லேட்டில் கொஞ்சம் ஏன்னா லைக் கரெக்டான அக்யூரேட் இது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த இடத்துல தான் அவரோட வீடு இருந்துச்சு இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா வீடுகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹை பாஷ் ஆன ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு விஷயம் கிடச்சும் போது ரெண்டு விஷயம் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ரெண்டு டார்கெட் ஒன்று வந்துருந்துச்சு வெங்கை வாசல் அப்படின்ற ஒரு இடமும் ஷோலிங்க நல்லூர்னு ஒரு இடமும் வந்துருந்துச்சு ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே இவர் ஷோலிங்க நல்லூர் அப்படின்றது இவரோட பேங்க் டிரான்சாக்ஷனில் இவரோட இது வந்து ஷோலிங்க நல்லூர் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு இவர் ஓஎல்எக்ஸில் சர்ச் பண்ணும் போது ஷோலிங்க நல்லூர் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இவரோட ஏரியா ஏன்னா லொக்கேஷன் இது காமிக்கும் இல்லையா இவர் ஸ்விக்கிலேயோ அப்புறம் இன்னொரு இடத்துலையும் பண்ணும்போது ஷோலிங் நல்லூர் அப்படின்றது ஆச்சு எல்லாமே இவரோட வீடியோஸில் இருந்தே தான் எடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸோ எங்களுக்கு வந்து காமனாக இருந்த பின்கோடு வந்து வெங்கை வாசலுக்கும் ஷோலிங் நல்லூருக்கும் ஒரே பின்கோடு தான் ஸோ அந்த லொக்கேஷனை நாங்கள் கார்னர் பண்ணி ஜீரோ பண்ணி மேப் பண்ணி தான் இவரோட லொக்கேஷன் வந்து நாங்கள் டார்கெட் அடித்து எடுத்தோம் இவர் எடுத்ததில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் ஒரு ஸ்ட்ரீட் கடுத்து அடுத்த ஸ்ட்ரீட் அடுத்த ஸ்ட்ரீட்டில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற வீடு அந்த வீட்டுக்கு கீழே இவரோட வீடை நாங்கள் கரெக்டாக பின் பாயிண்ட் பண்ணி அந்த டார்கெட் பண்ணி ஆக்சுவலாக அதில் சொல்ல போனால் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த வீட்டுக்கு கீழே ஒரு ஹவுஸ் ஹெல்ப் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு அட்ரஸே சொன்னாங்க நான் வேறு அட்ரஸ் ஏதோ கேட்குற மாதிரி கேட்டப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டூரிங் திஸ் டைம்ஸ் வி டிட் வி டிட் திஸ் ஸோ நான் ஒரு தனி இதாக உங்களுக்கு சீரியஸாக காமிக்கிறேன் பெருசாக காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிங்களா இதாக ஒரு வீடு அதே ஆடி உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே மேட்சஸ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வாட் இயர் ஷோன் சொன்னார்ல ஆம்பளைங்களாக இருந்தால் வீடு காமிங்க இது காமிங்க உங்களால் முடிஞ்ச அந்த வீட்டுக்கு அவ்வளோ நிறைய ஃபே இது ஃபாலோவர்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையாக யார் மதன் யார் நான் கண்டுபிடிங்க அப்போ தான் நம்புவோம் சும்மா அந்த பூச்சாண்டி கதையெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு இருக்காதிங்க அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் தான் இது இது எதுத்தாப்பில் இருக்க அதே க்ரீன் கேட் அதே வீடு நான் வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன் தெருக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிறோம் ரொம்ப பாஷான ஒரு காலனி ரொம்ப பாஷான ஒரு இடம் இந்த வீடியோ வந்துருச்சு பாருங்க தெரியுதா நல்ல ஒரு வியூ காமிக்கிறது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ வி கன்ஃபார்ம்ட் எவ்ரி திங் தட் வாஸ் தேர் ஐ திங்க் கைஸ் நீ டு ஹைட் தோஸ் திங்ஸ் ப்ளர் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து மதன் ஸோ அவரோட ஐடென்டிட்டி வந்து இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து அவர் என்ன சொல்கிறது நான் ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அளவு பண்ண முடியாது ஏன்னா இவர் சொசைட்டிக்கு வந்து ஒரு கெடுத
சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு டேஞ்சராக அமைகிறதும் சின்ன பசங்களை ஒரு ப்ரெடேட்ரியாக இந்த மாதிரி நடக்கிறதும் சரி இவங்களை எல்லா மனசுலேயும் விஞ்சி விதைக்கிறதும் சரி நான் யாருன்னு நான் காமிக்க மாட்டேன் நான் பெரிய லாய் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் உன்னை வந்து உன்னை கொலை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டும் போது இஸ் அ கிரிமினல் இஸ் அன் அக்யூஸ்ட் அப்போ வந்து உண்மைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் சொல்லி தானே ஆகணும் ஸோ அதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் இந்த விஷயம் ஸோ மொத்த விஷயத்தையும் எடுத்து நாங்கள் சைபர் கிரைம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது சரி ஃபுல்லாக அவரோட மொத்த டீட்டெயில்ஸையும் எடுத்து உருவி ஏன்னா இவர் தான் அனானிமஸாக இருக்கிறதுனால தானே பெரிய பிரச்சனையே ஸோ நம்மளும் வந்து எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் தானே போலீஸ் தானே சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் தான் ஒரு சிட்டிசன் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குற்றம் நடக்குது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் குற்றவாளி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பொது ஜனம் பப்ளிக் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றத போலீஸை கேட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நம்மளும் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக போலீஸ்க்காக ஹெல்ப் பண்ணி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கான முகாந்திரம் தான் இவ்வளோ பெரிய விஷயமும் இவர் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் நாங்கள் எடுத்த விஷயம் மொத்தம் இருபத்தி ஒன்று நாங்கள் மொத்தம் எடுத்தது முப்பத்தைந்து அதில் வந்து பெருசாக வந்து மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ரிப்பீட்டட் விஷயமாக இருந்துச்சு ஒரு சொன்ன விஷயம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இருபத்தோரு யூனிக் விஷயத்துக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே தாங்க ட்விஸ்டே விஷயம் இதோட முடிஞ்சிருச்சா விஷயம் இதோட ஓவரா இது இதுதான் கடைசி முடிவா அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே தான் இல்லை ஏன்னா அது எல்லாமே திரும்பவும் இந்த போஸ்ட்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது விஜய் கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற போஸ்டில் தான் திரும்பவும் வந்து கனெக்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க மொத்த பொய்யையும் உரிச்சிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மொத்த பொய் இவங்க இதெல்லாம் உரிச்சிருந்தோம் இதோட வீடியோ எல்லாம் ப்ரைவேட்டில் போயிடுச்சு இவர் வந்து நோண்ட ஆரம்பித்தோடனே தான் என் டீமில் நான் சொல்லியிருந்தோம் கொஞ்சம் விஜய் கோயம்புத்தூர் கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஏன்னா ஒரு மெசேஜில் வந்து என்ன தெரியுமா சொல்லியிருந்தார் விஜய் கோயம்புத்தூர் இருங்க என்ன சொல்லியிருந்தார் இப்போ ஒரு ப்ரொஃபைல் ப்ரைவேட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திரும்பி வந்துட்டார் இதுக்கிட்ட பேசியிருக்கிறது இருக்கணுமே இருக்கே பாப்பமா அதான் என்ன சொல்ல அக்கௌண்ட் வேறு எதுவும் ஹேக்லாம் பண்ணிங்களாமே பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் இது வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணும்போது நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க காலில் நான் எதுவும் சொல்லப்பா நான் சொன்னேன் எதற்கமாக கேள்வி கேட்டாங்க நான் அதுக்கு சர்க்காஸ்டிக்காக பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் நான் அதுக்கு அதெல்லாம் அவ்வளோ இது கிடையாது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க சார் நான் கொடுப்பேன் ப்ரோ நீங்கள் எதுக்குள்ளே வரீங்க அண்ட் ஒயிட் யூ டிகிரேட் மீ என்னென்ன சிங்கமாக திட்டியிருந்தால் நான் கேட்டிருந்தேன் இதுக்கு டார்கெட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஆனால் சார் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருந்தால் தப்பு பண்ணதை கேட்டால் டார்கெட்னு சொல்லுவியா ப்ரோ நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் விஷயம் என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும் இவர் ஏன் உள்ளே வந்தாருன்றது தான் என்னோடய கேள்வியாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் அவர் நான் தான் நான் உங்கள் வீடியோஸ் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் பண்ணனே ப்ரோ யார் யார் எப்படின்னு தெரிவிச்சு அப்புறம் எம் ப்ரோ அகெயின் என்னவே டார்கெட் பண்ணுறீங்க உங்கள் நம்பர் அனுப்பு க ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் நான் நம்பர் வந்து சைன் பண்ணவே இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் தப்பு பண்ண கேட்டால் தகத்துன்னு சொல்லுவாயா ப்ரோ நீங்கள் இந்த டைலாக் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன அப்புறம் தானே இப்போ தி ஸ்டார்ட் ஹேட் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் நோ அப்படின்னு கால் வாக ப்ரோ அப்படின்னாங்க நான் தானே ஃப்ரேங்க்லி இஸ் ஜஸ்ட் த பிகினிங் பிகாஸ் மை டீம் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆன் ஹூ ஹி இஸ் அண்ட் வாட் ஹி இஸ் டூயிங் இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே நடக்க போகுது நான் அதை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே பயங்கரமாக லிங்க்டு ஸோ உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஏன் விஜய கோயம்புத்தூர் இந்த விஷயத்தில் உள்ளே வந்தான் ஏன் இந்த மதன் விஷயத்தை நான் சொல்கிறதுக்கு தடுத்தது வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் மறைமுகமாக வெளியில் பப்ளிக்கு தெரியாமல் தடுத்தது ரெண்டு பேர் பிரியாணி மேனும் ஜெயசூர்யா அப்புறம் வடிவேலு மீம்ஸ் மதன் விஷயத்தை வெளில சொல்ல விடாமல் என்னை பயங்கரமாக தடுத்து என்னங்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது ஏன்னா ஒரு போஸ்ட் நான் மதனுக்கு எதிராக போனோன்னே அவங்க சைட்லேருந்து கால் ஏதானு வந்துடும் இது வெளியில் வந்து அது வெளியில் எக்ஸ்போஸ் ஆனது ஏன்னா ஒய் ஜேசன் ஸ்டார்கெட்டிங் மதன் ஓப்பியில் அவங்க வந்து ப்ளிப்ளிப் இந்த விஷயத்தை சொன்னோன்னே எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்க அவங்க என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறன்ற அந்த வாடியில் அதுக்கப்புறம் வெளிப்படையாக வந்தது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா விஜய் கோயம்புத்தூர் அப்போ தான் எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு எங்கள் வீட்டில் பேசணும்னு சொன்னாங்க ப்ரோ கால் எடுங்க என்ன சொல்லி நான் சொன்னேன் அவங்க வீட்டில் எனக்கு யாருமே தெரியாது ஹூ ஆர் தே ஃபேமிலி அப்படின்னா நான் யாருக்
எங்க அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் எல்லாமே நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பிங் ஸ்டைல் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் சொன்னேன் நான் இது வந்து ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரிஜினல் அலிகேஷன்ஸ் ஆன் விஜய் கோயம்புத்தூர் பை ஜெயசூர்யா வடிவேலி மீன்ஸ் ஜெயசூர்யா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜெயசூர்யாக்கு நல்லா தெரியும் விஜய் கோயம்புத்தூர் யார் அப்படின்றது அதுக்கான வீடியோ இங்கே ஆதாரம் கோயம்புத்தூர் வந்து ஆடியோ இருக்கு அப்படின்னு மிரட்டுறாரு நான் ரிலீ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அவர் என்ன மாதிரி போஸ்ட் கேளுங்க ஃபுல்லாக தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சலில் போடுறேன் நல்லா கிளாரிட்டியாக கேளுங்க சிஇஓ ஒரு கெட்ட வார்த்தை போட்டு அது ஸ்மைலி நமக்கு புரியாதுல்ல அது போட்டுட்டு எச்சையா எதுக்கு என் தேவையில்லாமல் என் ப்ரொஃபஷனல் இருக்கணும் என்ன விஜய் கோயம்புத்தூர் இல்லை நானே நானே பேச பற்றி தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்களா நானே பேசுகிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் தேவையில்லாமல் என்னோடய விஷயத்துக்கு வரவே வராதிங்க ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் நான் எடுத்து பேசுகிறது கிடையாது எது சமூகத்தை அதிகமாக பாதிக்குதோ அதை மட்டும்தான் எடுத்து பேசுவேன் அதுவும் அதிகமாக பாதித்து ஒருத்தவங்க வந்து எல்லாம் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருந்தாங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் க்ரௌட் அஃபெக்ட் ஆகிருச்சுன்னா அதை பற்றி மட்டும் தான் நான் பேசுவேன் சும்மா எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் பேசணும்னு எனக்கு அவசியமே கிடையாது இது என் ப்ரொஃபைல் எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண வேண்டிய ஆள் நான் நீ இதை பேசு நீ இதை ஏன் பேசலை நீ அதை பேசு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் ஏன் நம்ம அதை நிமிஷத்தை பேசுனப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து வந்தீங்களா என்ன ஒருத்தரும் வரலை இப்போ என்னத்துக்கு முட்டு யாருக்கு முட்டு ஏன்னா நான் அந்த மதன் விஷயம் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து பேசும்போது யாருமே வரல ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் ரீசெண்டாக ஏன்னா யூடியூப்பில் நான் இல்லை இல்லை யார் வந்து யூடியூப்பில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு மதன் விஷயத்தை எடுத்து பேசினேன் அப்படின்னு சொன்னால்லாம் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் முட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு தெரியும் அதான் பார்த்தோமே யாருக்கு முட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு வீடியோ போடும் எதாவது ஆடியோலேயே எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் என்ன வச்சு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறன்ற ஆடியோலேயே அது எப்படி விஜய் கோயம்புத்தூர் யாருக்கு முட்டு கொடுத்து நீங்கள் வரீங்க யாருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே வரீங்க அதுவும் ஒரு ச சம்மந்தமே இல்லாத இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன வந்து இப்போ நோண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது ஏன் அது வந்து நான் ஒரு விஷயமாக நினைக்கலை இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக நினைக்கல அப்படின்னு நான் ஃபுல்லாக பார்ட் ஒன் எஜிடிவில் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே இப்படி திருச்சி திருச்சி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெனிப்புலேட் பண்ணி ஒரு நெரட்டிவை கொண்டு போகிறது தான் உங்களோட மெயின் அச்சீவ்மெண்ட் அவங்களோட மெயின் கோலாகவே இருக்குது நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் ஜெயசூர்யா இவங்க கூட போய் சேர்ந்துட்டு போய் அந்த ஐஜிடிவியில் போயிட்டு நான் ஆடியோ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவேன் ஆடியோ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டீங்களா உங்கள் நண்பர் ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வடிவேலு மீம்ஸ் அவரை நம்பி தானே எல்லாம் சொன்னீங்க அவர் உங்களை பற்றி என்ன சொன்னாருன்னு தெரியுமா நான் ஒரு சில விஷயம்லாம் நான் என்னை வந்து தேவையில்லாமல் நோண்ட வேணாம் நோண்ட நான் அதை பார்த்துட்டே இருப்பேன் உங்கள் நண்பர் என்ன சொன்னாருன்னு நான் நல்லா காமிக்கிறேன் பார்ப்போமா அது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அவர் நண்பர் என்ன சொன்னாருன்னு நான் தான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஃபஸ்ட்டு இவங்க எல்லாருமே நண்பர்கள் மாதிரி தான் இருந்தாங்க எல்லாமே நண்பராக தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் வடிவேல் மீம்ஸ் எனக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம அப்போ கூட காலில் கூட பேசணும் ஆனால் இவங்க எதுக்காக டார்கெட் பண்ணாங்க எதுக்கு திடீர்னு டார்கெட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் யார் வந்து இவங்களை தூண்டி விட்டுருந்தா யார் எந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்துருந்து என்னை டார்கெட் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தா அதுவும் நான் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க யாரும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை ஐஜிடிவி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஜிடிவிக்கு அப்புறம் ஒய் ஜேசன் டார்கெட்டட் மாதம் ஒப்பீன்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அதில் இவங்க அநியாயம் பண்ணால் அவங்க பண்ணாங்க பாருங்கள் நடுவில் அதுவும் ப்ளிப் ப்ளிப்பையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க பாருங்கள் என்ன மறக்கிறதுக்கா என்ன டார்கெட் வைக்கிறதுக்கா இல்லை ப்ளிப் ப்ளிப் மேலே கோவமான்னு தெரில அது சைடு சாக்கில் எப்படி அது மனசு வந்துச்சுன்னே தெரில சப்போர்ட் பண்ணவங்களே இது பண்ணுறதுக்கு ப்ளேஸ் கா பிஸ்னஸ் பண்ணும் போது நடந்துட்டு நிஷத்துக்கு போயிடும் அதனால் மீன் பேஜஸும் ஸ்மால் பிஸ்னஸும் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து மெயின் அக்யூஸ்ட்டே இந்த விஜய் கோயம்புத்தூர் தானே அவரோட நண்பரான ஜெயசூர்யா வடிவேலு மீம்ஸே இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் விஜய் கோயம்புத்தூர் பிரதர் நீங்கள் உங்கள் நண்பரை ரொம்ப நல்லவரை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை பின் முதுகில் அவர் குத்துனதும் அவர் தான்றதும் நீங்கள் நல்லா தெளி தென்ன தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நானும் ஏன்னா அது ஆக்சுவலாக லைவ் அப்போவே அவர் சொல்லியிருந்தார் மீ என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஏன்னா எனக்கே இது போர் அடிக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தை நான் அப்படியே லைக் இதாக சொல்லிடுறேன் நான் ஸோ இது வந்து ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வடிவேலி மீம்ஸ் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் யார் நம்ம விஜய் கோயம்புத்தூரை பற்றி இருங்க ம் இது ச
விஜயகுமார் முத்ரா அந்த மாதிரி பேஜஸ்க்கும் கொடுப்பார் அதை தவிர என்ன குற்றம் செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் நான் சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இவர் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் வெளில சொன்னால் நம்மளே அசிங்கமாக கேட்பாங்க ப்ரோ இப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு ஃபுல்லாக இவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் இவருக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் தெரியும் இவர் யார் என்ன பண்ணியிருக்கார் என்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இவர் எப்படி இது இவர் வந்து இதை போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஒன் செகண்ட் கோயம்புத்தூர் அஃபிஷியல்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது இவருக்கு இதை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டான்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் சாதாரண ஒரு விஷயம் நான் அது வெளியே போகிறோமோ இதெல்லாம் பெருசாக நாங்கள் இதை எடுத்துக்கவே இல்லை எதுவும் பண்ணவும் இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் உட்காந்து இன்வெஸ்டிகேஷனே ஆரம்பிக்கிறோம் நான் அது அதுக்கப்புறம் வரேன் ஃபஸ்ட்டு வச்சு அலகேஷன் இது தான் மா ஒவ்வொருத்தங்க மற்ற மற்ற பொண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட வீடியோவை எடுத்து எடுத்து ஒரு பேஜில் போட்டுட்டு அதுக்கு வந்து பேஜுக்கு லைக்ஸ் இதெல்லாம் ஏற்றுனதுக்கப்புறம் அந்த பேஜ் வித்துடுறது இதுதான் அவங்களோட டார்கெட்டு இது ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு டான்ஸ் பாடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் பாட்டு கேட்போமா அவரை பார்த்தார் அதுக்கு வந்து இவர் அவரே வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணி என்னடா பிரச்சனை உனக்குன்னு கேட்டிருக்காரு அதில் கூட வந்து ஏன் ப்ரோ என் வாய்ஸை போட்டாங்க மியூட் பண்ணிட்டு சரி நம்ம பல எல்லோரும் ஃபூல் பண்ணுறீங்க நான் ஒரு பெரிய மதிப்பு வச்சுருந்தேன் ஸோ இவர் விஜய் கோயமுத்துன்னு போட்டு போட்டு இவருக்கு வந்து ஃபாலோவர்ஸ் ஏற்றிக்கிறது தான் இவரோட வேலையே இது எல்லாமே ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க கூட தான் ஷேர் ஆகும் ப்ரொஃபைல் எல்லாமே கனெக்டடு இது அவங்களோட அக்கௌண்ட்டு அதை திருடிட்டான் திருடிட்டு இந்த மாதிரி பேஜ் போட்டான் ஸோ இதாங்க மொத்த அலகேஷன் இந்த அலகேஷன் வச்சாச்சு வச்சு விஜய் கோயம்புத்தூர் சொல்லியாச்சு அன்றை நைட்டு ஃபுல்லாக முட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தால் காலையில் அக்கௌண்ட்டை ப்ரைவேட்டில் போட்டான் எல்லாமே பண்ணிட்டான் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து இந்த விஷயோட ஷாக்கிங் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்னா எனக்கு வந்து விஜய் கோயம்புத்தூர் ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் வரிவேல் விம்ஸ் ரபி ஃப்ரம் பிரியாணி மேன் இந்த விஷயத்தில் வரலன்னு சொன்னால் இந்த விஷயத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது மற்றனோட ஒவ்வொரு ப்ரொஃபைல் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலும் போய் தேடணும் தேடும்போது இந்த கமெண்ட் எங்கள் கண்ணில் மாட்டிச்சு ஒரு மதனோட போஸ்டில் லாஜிக்கல் செருப்படி டொனேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வக்கு இல்லாத இவங்க வந்து இவர் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டு பா ஒரு ஆடியோ போட்டு திட்டியிருந்தார் என்ன இதுக்கு அப்படி திட்டியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் யாரோ வந்து இவர் பண்ணுற டொனேஷன்ஸை வச்சு கிண்டல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி எனக்கு வந்து வந்து பர்ஸ்னல் ப்ரிட்ஜூடிஸை வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரது எனக்கு பிடிக்காது மதன் வந்து டொனேஷன் பண்ணுறாரான்னு கேட்டால் உண்மையான விஷயம் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ப்ரூஃப்ஸ் இருக்குது அதை தான் நான் பாராட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அவர் செஞ்ச கெட்டதை நம்ம சொல்லியிருப்போமோ நல்லதையும் சொல்லி தான் ஆக வேண்டும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாரானா உண்மை தான் அவரோட சின்ன பசங்க எல்லாரையும் வந்து ஹெல்பிங் இஸ் அ செயின் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாரையும் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்வார் அது உண்மை தான் அது யாரும் குறைவாக பேசலை நானும் இது வரைக்கும் பேசுனது கிடையாது அதை நான் பாராட்டியிருப்பேன் யார் பேசுனாங்கன்னு தெரில அதுக்கு ஏதோ ஆடியோ போட்டு திட்டி ஆடியோ போட்டிருந்தார் அதில் நம்ம அமைதிப்படை மீம்ஸ்னு ஒரு மீம் பேஜ் வந்து கமெண்ட் போட்டிருக்கு இந்த கமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிச்சு பிச்ச காசுற பசங்க ப்ரோ ஃப்ரீயாக விதுக கண்டு காம வித்து தழுக இது யாரோட ஹேண்ட் இது ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்றது தான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சந்தேகமே வந்துச்சு சந்தேகமே இந்த ரைட்டிங் பேட்டர்னால் தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு இருங்க ஒருத்தர் ரெண்டு தடவை கால் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பேசிகிட்டு வந்துடுறேன் சாரி ஒரு முக்கியமான ஒரு கால் ஒன்று வந்துருச்சு யா லெட்ஸ் கண்டினியூ ஸோ இந்த அமைதிப்படை மீம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஜில் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்தோன்னே எங்களுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னடா ஒரே ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து எல்லோரும் வந்து இந்த விஷயம் இந்த 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 பொண்ணு வந்து என்கிட்ட பேசிருந்து சொல்லி இந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லோரும் வந்து வச்சு டார்கெட் அடிச்சுட்டு இது பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அண்ட் இதே ஹேண்ட் ரைட்டிங் உள்ள நிறைய மீம் பேஜஸ் வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓ ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன் அது பண்ணிவிடுவேன் இது பண்ணிவிடுவேன் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக்மெயில் நீ மதனை பற்றி பேசுறது நிறுத்து அப்படி அப்படின்னு நாங்கள் எல்லா இது மாதிரி வந்த ஒவ்வொரு மீம் பேஜோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அடுத்து ஆன்டி இண்டியன் மீம்ஸ் ஆஃபீஷியல் ரிலீஸில் எப்போவே ஆயிடுச்சு தான் தம்பி எல்லா மீம் பேஜஸ் இருக்குது சூனர் ரிலீஸ் இன் பேஜஸ் நதிக்காத பையா அதையோ கேத்தாச்சு வைப்ரோ எஸ்டர்டே இல்லை வராமல் ஒதிட்டிங்க ஒடிட்டிங்க நீக்க தப்பு பந்தத்தை கேட்டால் தாக்கத்து சொல்லுவையா ப்ரோ நீக நல்ல சதா எயிட்டீன் பிளஸ்ல கோத்து விது வந்து இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு அப்போ அதை ஃபேக் ஆ
ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் கோயம்புத்தூரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் எங்களுக்கு சந்தேகமே அப்போ தான் ஆரம்பிச்சுது நாங்கள் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் நோண்டி கிழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே நோண்ட ஆரம்பித்தோம் நோண்ட ஆரம்பித்தப்போ ஃபஸ்ட் நான் இது விஷயத்துக்கு வரேன் என்னென்ன விஷயம் மாட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க பிரைம்னு ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஒன்று வச்சுருக்கானுங்க உட்காந்து விட்டுப்படம் விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க மீம் பேஜஸில் எப்படி விட்டு ஒரு டபுள் மீனிங் வருது மாதிரி போட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இவ்வளோ ரூபீஸ் கட்டி இவ்வளோ வரணும்னு சொல்லுவானுங்க டெலகிராம் போஸ்ட் சொல்லுவானுங்க டெலகிராம் லிங்க் போனால் இது இன்ஸ்டாகிராமுக்கு டிஎம் பண்ண சொல்லும் அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிற மீம் பேஜஸ் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க சேம் நம்பருக்கு பேமெண்ட்டாக இப்படி தான் வீடியோ ஆன் இண்டியன் மீம்ஸில் அப்படி போட்டிருப்பானுங்க அடல் பசங்க வச்சா பிரியா வாரி ரன்சின் வீடியோ வந்திருக்குடா ஏதோ ஒரு இது போல் லீக்டு வீடியோ போல் ஏதோ இது ஃபார் லிங்க் செக் விஜய் கோயம்புத்தூர் இந்த உங்களோட வீடியோ இது வந்து அடல் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறானுங்களா விஜய் கோயம்புத்தூர் ஸ்டோரி இவர் அங்கே ரீடைரக்ட் பண்ணுறவர் அவங்க இங்கே ரீடைரக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மீன் பேஜஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட்டில் இருக்கும் ஸோ விஜய் கோயம்புத்தூரோட ஃபாலோவர்ஸுக்கு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்னு இங்கே நல்லவர் வல்லவர் நான் சொசைட்டிக்கு வந்து நல்ல விஷயம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வாரியராக உட்காந்து ஆள இருந்துட்டு இருப்பார் விஜய் கோயம்புத்தூர் இவரோட உண்மையான பின்னணி இதுதான் தமிழ் வீடியோக்கள் மட்டும் இவரோட இவரோட வீடியோஸ் இதெல்லாம் எங்கே வந்து இது சுற்று இல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மதனோட போஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் அதில் இருக்கிற சின்ன பசங்க எல்லாம் இவருக்கு லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி தலை சூப்பராக இருந்துச்சு வீடியோ அப்படி குட்டி குட்டி பசங்கங்க சொல்கிறேன் பாருங்கள் தமிழ் கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிள் யார் எண்பத்தோரு பிக்ஸ் தொ நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா எண்பத்தொம்பது பிக்கு நாலு வீடியோ எவ்வளோ ரூபா தேசி சீக்ரெட் வீடியோஸ் டிஎம் டு ஜாயின் பிரைம் ரீஜாயினிங் ஆல்சோ அவைலபிள் ஐநூறுவாங்க ஒரு மாதம் இவங்க மெம்பர்ஷிப்பு இவனுக்கு மெம்பர்ஷிப் போட்டு இவனுக்கு நடத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மோட எனக்கு தெரிஞ்சு பிஎஸ் வேலியோட அதிகமாக இவனுக்கு தான் லைக் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் அது வந்து இதெல்லாம் சொல்லலை எனக்கு பிஎஸ் வேலியோட ரெவன்யூ தெரியாது பட் ஆனால் இவனுங்க சம்பாதிக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ சொல்ல சொல்ல போகிறேனே ஏன்னா மொத்தமாக எடுத்துருக்கோம்ல இன்ஃபர்மேஷனை சும்மா எடுக்கல இந்த பாருங்கள் தமிழ்கள் இரநூறுவா ஆறு நிமிஷம் வீடியோ இவன் எனக்கு தமிழ் தெரியாத பற்றி எனக்கு கேவலமாக பேச வரான் நாய் எச்ச பொறுக்கி நாய் இவன் எவ்வளோ கேவலமான வேலைகள் செஞ்சிகிட்டு இருக்கான் பாருங்கங்க ஆபாசம் தவிர்ப்போம் நண்பர்களே பட் ஆனால் இவ்வளோ கேவலமான வேலைகள் வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் இவன் அசிங்கத்தனமான வேலைகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்க இதோட மோசமாக ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதை காமிக்கிறேன் இவனுக்கு கூட யார் கனெக்டட்னு சொன்னால் சுவாமிஜி மீம்ஸ்னு ஒரு மீம்ஸும் கனெக்டட் நான் இதெல்லாம் கனெக்ஷன்லாம் சும்மாலாம் சொல்லலை அவன் வாயாலே ப்ரூஃப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதை காமிக்கிறேன் அன்சீன் பிக்ஸு இதை ஃபுல் வீடியோ விஜய கோயம்புத்தூர் ஸ்டோரியில் போய் செக் பண்ணாங்க உங்கள் ஷார்ட் வீடியோ போட்டுட்டு அவர் வந்து அங்கே டெலிகிராம் லிங்க் அனுப்புவார் டெலிகிராம் லிங்க்கில் பேமெண்ட் இருக்கும் பே பண்ணால் இவங்களுக்கு மெகாவில் வந்து க்ளவுட் ப்ரோஸில் எல்லாமே வச்சுருப்பானுங்க எவ்வளோ கேவலமான விஷயங்கள்லாம் வரும்னு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் அடல்ட் பானு விற்கிறான் இதுவே இல்லீகல் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஓகே நீ வைரல்கள் இதெல்லாம் அந்த டெலகிராம் இவனுங்க குரூப் இவனுங்க வச்சுருக்கிறது இப்படி தான் விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது அசிங்கமாக விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க இது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு மீம் பேஜஸ் இதுவாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா இதெல்லாம் விட்டுருவோம் இதை விட்டுருவோம்னு சொல்கிறது இதே கிடையாது இதோட மோசமான ஒரு விஷயத்தை காமிக்கிறேன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு சைல்டு பொர்னோகிராஃபி விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க அசிங்கங்கட்ட கேவலக்கட்ட ஜென்மங்கள் இதுக்கு இந்திய அரசு எவ்வளோ தண்டனை கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு இது எவ்வளோ சீரியஸாக அதை எடுத்துக்கணும் இவனுங்க பண்ணுற வேலையை பாருங்கள் இதை காமிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறானுங்க டெலிட் பண்ணுறானுங்க இது ஒரு பயங்கரமான காமெடி இது எப்படி டெலிட் நாங்கள் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நான் ப்ரூஃபை காமிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் வி வில் சி கம்ப்ளீட்டாக ஓகே இது அவனுங்க டெலகிராம் குரூப்பு இருக்கிற டெலகிராம் குரூப்பு நான் அதை ஓ த்ரீ சிக்ஸ்டி பி தான் இருக்குது டெலகிராம் குரூப்பை பாருங்கள் அமைதி படை மீம்ஸ் ஓகே இது இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து எங்கே போகுதுன்னா சுவாமிஜி மீம்ஸுக்கு போகுது அமைதி படை மீம்ஸ் வந்து சுவாமிஜி மீம்ஸுக்கு போகுது கனெக்ஷன் நான் இல்லை அது இப்போ நாங்கள் நாங்கள் எடுக்க சொல்லும் போதே அதுக்கு லிங்க் கிளிக் பண்ணி தான் எடுக்க சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் என்னென்ன விற்றுக்கிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இப்போ தெரிஞ்சுது இவனுங்க எல்லாம் ஏன் நான் மத நிச்சயத்தை நோன்ற வேணாம் மத நிச்சயத்துக்கு நான் போகக்கூடாது ஏன் இருந்தானுங்கன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நான் அந்த விஷயத்தை ஆரம்பித்தா இதை கண்டுபிடிச்சிடும்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவனுக்கு பிஸ்னஸ் அடி வாங்கிடும்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்று கூட்டிட்டானுங்க எல்லோரும் அது அப்போலேருந்தே அவனுக்கு தடுக்கிறதுக்கு காரணமே ஒவ்வொரு விஷயம் எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த வச்சு அவனுக்கு சொல் அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கானுங்க தெரியுமா ரிவெஞ்சு நான் என்னென்னு காட்டுறம் பாரு அதுக்கெலாம் நான் வச்சுருக்கேன் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் வச்சுருக்கேங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் என்கிட்ட பிரியாணி மேனு நாங்கள் உன்னை போட்டு கிழிக்கிற வீடியோவில் உன் க்ரெடிபிலிட்டியாக காலியாகிடும் நீ இதுக்கப்புறம் யாரை பற்றியும் வெளில சொல்ல முடியாது எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பியா எல்லாரையும் மற்றவங்களாம் வாழ வேணாமா உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னா இப்போ தெரிஞ்சுது அவர் என்ன கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வந்து போயிருக்கு பாருங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் எந்த கொண்டு போது பாருங்கள் அமைதிப்படை மீம்ஸ் அமைதிப்படை மீம்ஸ் இருக்கிற டி டாட் எம்இ அமைதிப்படை மீம்ஸ் ஆகி அவங்க அதாவது பயோ லிங்க் இருக்கா அந்த பயோ லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கே வந்துடும் கரெக்டாக வருதா இந்த பற்றி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா லிங்க் கன்ஃபார்ம்டா இப்போ இவன் தான் இதை வச்சுருக்கான் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் பார்த்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரூஃப் பார்த்துடலாமா இவன் தான் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறது இவன் தான் இதெல்லாம் பண்ணுறது இது சிபி வித்துக்கிட்டு இருக்கிற சேனல் இன்னொன்று பாருங்கள் ஒரு குழந்தைங்க அந்த வீடியோவை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிட்டுருக்கான் புறம்போக்கு நாய் விற்றுக்கிட்டுருக்கான் இதெல்லாம் ப்ரூஃபு எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரூஃப் காவல்துறை இவங்கள வந்து பிடிச்சி அவங்க டிவைஸை ரெக்கவரி பண்ணி பண்ணி பார்த்தா தான் இன்னும் எவ்வளோ எவ்வளோ கேவலமான விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க தெரியும் இதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி பேமெண்ட் வாங்குறான்னு எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறானுங்களாம் காமிக்கணும்ல ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன்ஸை காமிச்சிடும் இவன் பேஜை ஹேக் பண்ணி தான் வித்தான்றதை இவனே அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பான் அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்கும் இது இங்கே மறைச்சிருப்பான் அதுக்கான ப்ரூஃப் நான் சொல் காமிக்கிறேன் நான் இவன் ப்ரூஃப் நான் காமிக்கிறேன் ஓகே இது அவனே பேசி எடுத்து போட்ட ப்ரூஃப் இது வந்துட்டு நம்ம எல்லோரும் சில பேர் வந்துட்டு நமக்கான வீடியோஸ் போட்டிருந்தாங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது என்ன ப்ரூஃப் இதெல்லாம் உண்மையா இது எப்படின்னா நான் போட்ட வீடியோக்கு அப்புறம் இவர் வந்து நல்லவர்னு பறை சாட்டுறாராம் அதில் நான் சொல்லி இந்த அலிகேஷன்லாம் ஒத்துட்டு இருக்கிறோம்ப்பா பாருங்கள் பார்த்தத்தில் ஏதோ உங்களை கால் ரெக்கார்டெலாம் போட்டிருக்காங்கங்க என்னோடய போஸ்ட்டில் கடைசியாக ஐஜி சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மீரா மித்தனை வச்சு ஒரு பிக்சரை போட்டு ஒரு ஃபேக் ஐடியெல்லாம் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபேக் ஐடியெல்லாம் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது நல்ல கான்டென்ட் போட்டாராம் பொய் 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 பூழுங்க விஜய் எல்லாமே உனங்க கூட்டத்தில் இருக்க எல்லாம் பொய் பூழுங்க அவன் ஒரு பொய் பூழுங்க மதனு அவனுக்கு அவனோட கமெண்ட் செக்ஷனில் இருந்து இவன் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பிஸ்னஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்க இவனுங்க கூட்டம் இவனுங்க ஒரு பொய் பூழுங்க கூட்டம் போய் கொஞ்ச நேரத்தில் விடுஞ்சிடும் நல்ல கண்டென்ட் போட்டிருப்பேன் அதுக்கு வந்த ஒரு கமெண்ட் பேடாக இருந்துச்சு அந்த நபரை வந்துட்டு இப்போ நான் கோபமாக வந்து ஆடியோவில் நான் வந்து பேசியிருப்பேன் இப்படிலாம் போட்டால் தான் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு அதை நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன ஆடியோ அப்படின்னு பார்த்துருமா பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறது அந்த ஆடியோவில் ஒன்றும் இல்லை இவன் வந்து ஃபேக்காக அந்த மாதிரி தான் கான்டென்ட் போட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் அது இவன் என்ன அவன் ஊரை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கான் இருங்க இன்ஸ்டாகிராம் போவோம் ப்ரொஃபைல் இவனுங்களுக்கு மொத்தம் அவனுங்க பண்றது பூராமே வியூஸ் இது அது இவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது அதான் இங்கே மேட்ரு ஒரு விஷயம் எப்படி ட்ரெண்ட் ஆகுதுலாம் மேட்ரு கிடையாது கண்டென்ட் நம்ம நலைக்கிற விஷயம் நிறைய பேர்த்துக்கு போகணும் அதுதான் மேட்ரு இப்போ ஒன்றும் ஆனால் மீரா மித்தோன்னு அந்த சிவன்யா கண்டென்ட் கவர் பிக்காக வச்சு வீடியோ போடுறேன் அது ரெண்டு லட்சம் அடிக்குது இதே நம்ம இதை போடுறோம்னா எவனா பார்ப்பானா யோஸ் தெரிஞ்சுதா இதுதான் அவனுங்களோட வேலையே இது தான் இவனுங்க பண்ணுற வேலையே இவ்வளோதாங்க ஸோ நம்ம கனெக்ஷன்ஸுக்கு போயிடுவோம் அழகாக அழகாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் எல்லாத்தையும் இவன் சொன்ன பொய்யை வந்து ஒரு ஃபாலோவரே வந்து எடுத்துட்டார் விஜய் கமித் ப்ரோ நான் சொல்லவா என்ன இஷ்யூன்னு அக்டோபர் ஒன் மணிஷாக்கள் ரேப் கேஸ் நடந்துச்சு அப்போ ஜஸ்டிஸ் ஃபார் மணிஷாக்காக வேறு ஒரு ஓல்டு வீடியோவை இதோடு சேர்த்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்க ஏன் ஃபூல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு நீங்கள்
ஆனால் இப்போ மார்னிங் உங்கள் பேஜில் அவேர்னஸ் வீடியோ போட்டேன் மீனாமித்துன் வச்சுன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் இப்படி மாற்றி மாற்றி கேவலமாக போய் சொல்கிறீங்க அப்புறம் எது என்ன மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ்னு சொல்கிறீங்க க்ரோ ஆகும்போது மிடில் கிளாஸ் சொல்லி சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணி மேலே வராது பெருமை இல்லை மேலே வந்த அப்புறம் ஐம் ஃப்ரீ மிடில் கிளாஸ்னு சொல்கிறது தான் கெத்து இது உங்களை ரிப்ளை பண்ணால் முடிஞ்சால் பாருங்கள் இதுக்கு உங்களை உங்களால் ரிப்ளை பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சேலஞ்சாக போட்டிருந்தார் ஏன்னா அவர் வந்து நான் போட்ட வீடியோக்கு மிடில் கிளாஸ்னு அப்படி தான் தாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா மற்றவங்களாம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் தான் அவங்களாம் இந்த மாதிரி கேவலமாக சைல்டு பான் விற்றுட்டு இந்த மாதிரி கேவலமாக தான் இது நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா வெக்கமாக இல்லை சொல்கிறதுக்கு அசிங்கமாக இல்லை கேவலமான ஒரு மனித ஒரு ஈன பிறவி மிருகம் கூட அந்த வேலையை செய்யாது இவனை ஒத்துக்கிட்டு இருப்பான் விஜய் டாக்கிங் அபவுட் ஹேக்கிங் பேஜஸ் த்ரூ ஃபிஷிங் அண்ட் செல்லிங் சம் அண்ட் கீப்பிங் சம் ஃபார் பான் வீடியோ செல்லிங் பார்க்குறீங்களா ஆடியோ கேளுங்க ஃபிஷிங் சைட் இருந்தால் கொடு ப்ரோ தரமாக பண்ணி விட்டுருலாம் ப்ரோ நமக்கு அவ்வளோ காண்டாக ஒரு காசு கையில் இல்லை ஃபிஷிங் சைட்டை வச்சு ஒரு பேஜ் தூக்க போகிறார் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் காண்டாக தான் ஒரு சொல்கிறது பாருங்கள் நல்லவன் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்களா விடுங்களேன் ஃபிஷிங் சைட் இருந்தால் கொடு ப்ரோ தரமாக பண்ணி விட்டுருலாம் ப்ரோ நமக்கு அவ்வளோ காண்டாக ஒரு காசு கையில் இல்லாமல் ஃபிஷிங் இதுகிட்ட மட்டும் ரெடி பண்ணி கொடுங்க காட்டுத்தனமும் அக்கௌண்ட்டு ஃபிஷிங் போட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு நாலு அக்கௌண்ட் எடுக்கிறோம் ஒரு மூணு இதை சேல்ஸை போட்டு விட்டுலாம் ஒன்று நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ரெடி மட்டும் பண்ணித்தாங்க சைட்டை மட்டும் காலையில் அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க மறக்காம இவன் சொல்கிற ஒரு விஷயம் இவன் சுவாமிஜி மிம்ஸுக்கு உனக்கு கனெக்ஷன் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த விஷயத்துக்கு போயிடும் சுவாமிஜி ப்ரமோ ப்ரோ அதில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்க சுவாமிஜியில் அது தான் நான் ஒரு எயிட்டின் பிளஸ் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி விட்டுட்டேன் அதில் போட்டு விட்டு ஏற்றிடலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏதோ அமௌண்ட் வச்சு தேரும் அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு தேடுறது தான் உங்களுக்கு வேலையே அடுத்து பாருங்க சுவாமிஜி ப்ரமோ ப்ரோ அதில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்க சுவாமிஜியில் அது தான் நான் ஒரு எயிட்டின் பிளஸ் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி விட்டுட்டேன் அதில் அதான் சேம் வீடியோ நாட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் திரும்ப திரும்ப இருக்குது ஒன்று ஓப்பஸ் ஒன்று எம்பி த்ரீ எம்பி த்ரீ தேவையில்ல டெலிட் பண்ணுறோம் ம் நெக்ஸ்ட்டு இவன் பிஸ்னஸ் காம்படிஷன் பற்றி பேசியிருப்பான் பாருங்கள் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவன் மட்டும் இந்த வேலையை பண்ணலை இது மாதிரி பல பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இவனை பிடிச்சி போலீஸ் விசாரித்தாங்கன்னா இது இந்த கும்பல் என்ன கும்பல் இது ஒரு பெரிய கும்பலுங்க இது ஒரு பெரிய கும்பல் இது என்னென்ன வேலை பண்ணுதுன்றது ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அமௌண்ட் நான் ஏற்ற வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஹெல்ப்பு மட்டும் பண்ணும் ப்ரோ ஃப்ரீ டைமில் நான் ஒரு நாலு அக்கௌண்ட்டு தரேன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் தான் நீ பழையபடி ரிப்போர்ட்டை மட்டும் போடு ப்ரோ ஏன்னா நம்ம வழியில் அவன் குறுக்கால வரான் நம்ம போடுற எடிட்டிங் ஆட்டையை போடுறான் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறான் பேசுனா வாய் பேசுகிறான் ப்ரோ அவனால் வளரவே விடக்கூடாது ப்ரோ அவன் ஏன்னா ஒரு மூணு பேஜ் தான் இருக்குது அவனுக்கு பேஜை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி பண்ணுறது கேவலமான அசிங்கமான வேலை இதில் வேறு எடிட்டிங் வேறு இது அசிங்கமாக இல்லை ஜே கோயம்பு துணி விட்டோம்னா நமக்கு தான் எல்லாம் வருவானுங்க அது இவனுங்களை வளர விட்டோம்னா கொஞ்சம் டேஞ்சர் ப்ரோ அது தான் அது மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்கள் நான் ஐடியெல்லாம் அனுப்பி விட்டுறேன் நான் இப்போ பேமெண்ட்டு தான் இது சாமிஜி கொஞ்சம் பார்க்க போகிறேன் அமௌண்ட் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு வேலாட்டில் சாமிஜி நைட்டுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு ரூபாயாச்சும் எடுக்கணும் நான் அதை அஞ்சு ரூபா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு தெரில ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இவன் யார் யார் பேஜஸ்லாம் வித்துருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பிரபல ஸ்மால் பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எக்ஸை எக்ஸமைன் பண்ணோம் அதில் கட் கட் செக்ஸ் ஷாப் அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் அதோட ஃபார்மர் யூசர் நேம் போய் பார்த்தா விஜய் கோயம்புத்தூர் இவன் ஹேக் பண்ணி ராஜா ராணி கப்பிள்ஸ் ஜோரா புஜி அஃபிஷியல் இதெல்லாம் பேர் பேர் ஒவ்வொன்றும் மாற்றினது இவன் ஹேக் பண்ணி எடுத்த பேஜஸ் இதை விற்கிறான் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க அது வேறு யாரோ போல மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் எந்த அக்கௌண்ட்டில் அந்த காசை வாங்கினா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் அந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனரே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரோ அந்த என் டூ ஆளுங்கிற லைவ் இப்போ தான் இப்போது இது வந்து ஒருத்தர் வந்து இவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அப்ரூவர் ஆகி விஷயங்கள்லாம் உண்மைகள்லாம் கக்கிருக்காரு கேட்டுட்ருக்கிறானு நான் அதில் நீங்கள் ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்கல்ல ஓகே அந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் இருந்ததெல்லாம் பேஜை சேல் பண்ணிவிட்டு அவங்கிட்ட ஆட்டையை போட்டு தருவான்னு அந்த மாதிரி நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு என்கிட்ட என்னென்னா ஒரு ஹேக்டு பேஜை ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ்க்கு வித்திருக்கான் அந்த
பட் என் ஃப்ரெண்டு அதை வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் ஒரு ப்ரொமோ ரெண்டு ப்ரொமோ பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த பேஜோட ஃபார்மர் யூசர் நேம்ஸில் அவன் அந்த இந்த பையன் ஆட்டையை போட்டப்போ இவனோட யூசர் நேம் போட்டு வச்சுருப்பான் அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் முடிஞ்சால் அந்த பேஜ் வாங்கினவர்கிட்ட நான் கால் பண்ணி அவர் ஒரு நான் அது காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா அதுதான் அந்த விஷயம் அவரை பேச சொல்லி நான் கால் வாங்கி உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் சரி இது என்னோட விஷயம் விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இவன் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற மீன் பேஜஸ் மற்ற இவங்க இன்னும் நிறைய உண்மைகளை கொண்டு வரணும் யார் யார் இந்த வேலைகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உண்மைகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது என்னோட விஷயம் இவன் எப்படி பேமெண்ட் வாங்குகிறான் அப்படின்றத விஷயத்தை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் இவன் பேமெண்ட் வந்து இப்படிலாம் வாங்குறது இல்லைங்க ரொம்ப திறமசாலி இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இவர் அக்கௌண்ட் வாங்குறாரு எப்படி இந்த பேடிஎம் அக்கௌண்ட் எப்படிலாம் பேமெண்ட் வாங்குகிறாரு அப்படின்றதுக்கான ஆதாரம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆடியோ இந்த விஷயம் வந்து போலீஸ் வந்து இப்போ போகுது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியாம இருந்துச்சுனாலும் இந்த விஜய் கோயம்புத்தூர் நீங்க பிடிச்சி விசாரிச்சுன்னா அந்த இதையும் நீங்க பஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மொத்த விஷயம் அவன் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் எப்படி வாங்கியிருக்கான் எல்லா விஷயமும் இந்த ஆடியோவில் இருக்குது ஆடியோ நீங்கள் கேளுங்க வடக்கன்ஸ் இருக்கானுங்கள வடக்கன்ஸில் வடக்கன்ஸ் சொல்கிறது கூட ஒரு இன்டிசென்ட்டாக தான் நார்த் இந்தியன்ஸ் இருக்கானுங்கள நார்த் இந்தியன்ஸோட லைக் அன்ப்ரேஜு இந்த கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க இங்கிட்ட என்ன பேசுவானுங்கன்னா உன் ப்ரூஃப் வச்சு எனக்கு ஒரு சிம் வாங்கி கொடு உன் ப்ரூஃப் கூட அதுக்கு நான் உனக்கு மாசம் உனக்கு இந்த இந்த ஒரு சிம்முக்கு இவ்வளோன்னு காசு கொடுத்துறன்ற மாதிரி பேசி அவன் சிம் அவனோட ப்ரூஃப் வச்சு அவனோட ஆதார் கார்டு ப்ரூஃப் வச்சு ஃபேக்காக ஒரு சிம்மு அந்த சிம்லயே பேடிஎம்ல ஒரு அக்கௌண்ட்டு அதுல ஒரு கேஒய்சி அதுல பேடிஎம் பேங்க் ஓ இந்த மாதிரி கேடர்ஸ் இருக்கு கேட்டகரி இருக்கு வெறும் சிம்மு மட்டும் பேடிஎம் வாலெட்டோட பேடிஎம் வாலெட்ல கேஒய்சியோட பேடிஎம்ல இது அது பேர் என்ன பேங்கோட பேடிஎம்ல ஏடிஎம் கார்டோட கிரெடிட் கார்ட் சி டெபிட் கார்டோட இந்த மாதிரி கேட்டகரி வச்சிருக்கானுங்க கார் என்ன எந்த உங்களுக்கு சிம்மு எந்த மாதிரி சிம் வேணுமோ அது தகுந்த மாதிரி காசு உங்களுக்கு ஏர்டெல் வேணுமா ஏர்செல் வேணுமா இது ஜியோ வேணுமா உங்களுக்கு என்ன சிம் வேணும் அந்த சிம்ல கிடைக்கிச்சு அவன் சொன்ன வரைக்கும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் பேக் பாத்தீங்கன்னா அப்பவே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு சேல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு சிம்மு பேடிஎம் பேங்க் மட்டும் பேடிஎம் பேங்க் மட்டும் கார்டு இல்லாம டெபிட் கார்டு இல்லாம அவனுக்கு டெபிட் கார்டு இருக்கிறது அந்த கார்டு இருக்கிறது எவ்வளவுன்னு தெரியல பட் பேடிஎம் பேங்க் அக்கௌண்டோட இருக்கிறது அதுவும் வெரிஃபைடு எந்த ஒரு பிரச்சனை வராது சிம் கார்டு வித் பேடிஎம் பேங்க் அந்த பேடிஎம் பேங்க் கோட் அந்த பின் நம்பர் மயிர் மட்டும் எல்லாமே சேர்த்தி எல்லாத்தையும் சேர்த்தி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பக்கமா சேல் ஆயிட்டு இருந்தது டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பாவமானவங்கத்தையும் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> இதுதான் அவனோட பேமெண்ட் அந்த ப்ரூஃப் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் இப்போ திரும்ப வருவோம் இது விஜய் வந்து ஒரு பேஜ் பையர்கிட்ட பேசுறது அவன் தான் பேசுறது அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் இது அடுத்த ப்ரூஃப் விஜய் அவன் தான் பேசுறது அவன் நம்பர் கொடுத்து பேடிஎம் மெயில் ஐடி ப்ரோ இதுதான் இதுதான் அந்த ஃபேக் ஐடி இவன் தான் அந்த நம்பர் கொடுக்குறான் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா அந்த பேடிஎம் எனது கிடையாது என்னோடது கிடையாது தவறாக ஃப்ரேம் பண்ண பார்க்குறாங்க ஹனி ட்ராப் பண்ண பார்க்குறாங்க அப்படிலாம் சொன்னா அப்படின்னு சொன்னால் மொத்த சிபிசி சாமிக்கிற நாய்க்கு அசிங்க பிடிச்ச வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உனக்கு ப்ரூஃப் காமிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு ப்ரூஃப் ஓ வாயால் நீயே அந்த நம்பர் கொடுத்து அதுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது பண்ணிவிட்டு மெயில் அனுப்பணுமா ஒரு மெயில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸோ இது மொத்தத்துக்கான ப்ரூஃபு ஸோ இதுதான் அந்த மொத்த இதோட ஃபுல் ப்ரூஃப்ஸ் ஃபார் இவன் தான் அதை பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு சிலர் மேலே சந்தேகம் இ
ஸோ சந்தேகம் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையுமே நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயம் சொன்னோம் இது யார் வந்து இதை விஜய் கோயம்புத்தூர்கிட்ட சொல்கிறா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக இப்போ நண்பர் ஒருவர் மூலமாக ஒரு விஷயத்த வந்து பிரியாணி மேனுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும் என்ன பிரியா இந்த விஷயத்த பிரியாணி மேனுக்கு மட்டும் தான் தெரியப்படுத்தியிருக்கோம் வேறு யாருக்கும் தெரியப்படுத்தலை நாங்கள் வடிவேலு மீம்ஸ்ட்டு தெரியப்படுத்தினது வேறு ஒவ்வொருத்தருக்கு தெரியப்படுத்தினது வேறு ஆனால் பிரியாணி மேன்ட்டு என்ன தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ கூட சேர்ந்து இருக்கிறவங்களாம் நல்லவங்க கிடையாது அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாம் ஒன்று வெடிக்க போது சிபிசி சம்மந்த விஷயம் ஒன்று சரி கிடையாது நீ வந்து இந்த விஷயத்துலேருந்து ஒதுங்கிடு இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் அந்த வந்து நோண்டிக்கிட்டு இருக்காத அப்படின்ற விஷயத்த தெரிவுபடுத்தியாச்சு இவன் என்ன பண்ணிட்டான் பிரியாணி மேமு பிரியாணி மேனுக்கு சொன்ன பன்னெண்டாவது நிமிஷம் பன்னெண்டு பதிமூணாவது நிமிஷம் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் எங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே விஜய் கோயம்புத்தூர் அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேட் ஆகுது புரியுதுங்களா அக்கௌண்ட் அப்படியே மறையுது டீஆக்டிவேட் ஆகுது இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் அந்த தொடர்ந்து சொல்லியிருந்த அமைதி படை மீம்ஸ் எல்லாமே டீஆக்டிவேட்டட் நேற்று தான் விஜய் கோயம்புத்தூர் பேக் டு இன்ஸ்டாகிராம் வந்திருக்காரு இன்னும் ப்ரைவேட்டில் இருக்குது இந்த வீடியோ வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்காருன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் போலீஸ் தான் அவரை வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டாவது நிமிஷம் எல்லாம் டெலீட் ஆகுதுங்க எங்களுக்கு கன்ஃபார்மே ஆகிடுச்சு இது பிரியாணி மேன் தான் பண்ணியிருக்கிற வேலை அப்படின்னு சொல்லி பிரியாணி மேன் ரபி ஃபோன் அடித்து விஜய் கிட்ட சொல்லி அலர்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டான் நல்ல வேலை அவன் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டெலகிராமில் இருக்கிறத அப்படியே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு எடுத்து இதை கனெக்ஷன் அங்கே தான் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து கனெக்ஷன் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்றதுக்கான மொத்த ப்ரூஃபையும் எடுத்து வச்சுட்டோம் அது எடுக்கலன்னா என்ன ஆயிருக்கும் தப்பிச்சிருப்பான் இல்லையா ஸோ எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் அதிகமாகிடுச்சு சிபிஎஸ் சிசாமில் ஒரு விஷயம் இருக்கா அவன் அதை தப்பிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுற இப்போ நீனும் அதில் இருக்கிற மாட்டுறதுக்கு என்ன விஷயம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க ரெண்டு எல்லோரும் கூட்டு கலவானி அப்படின்றதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆழ்ந்த சந்தேகம் இருக்குது மெயின் அக்யூஸ்ட் இவன் தான் இதெல்லாம் அந்த அந்த பேஜஸ் தக்கோர் பதார்த் அமைதி படை நூற்றி ஐம்பத்தொரு கே அதிலே இருக்குது பாருங்கள் டி டாட் மீ சுவாமிஜி மீம்ஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கே இதுதான் விஜய் கோயம்புத்தூர் அது ப்ரைவேட் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வச்சுருந்த விஷயங்கள் சரியா எங்களுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டாவது லிங்க் யார் அப்படின்னு சொன்னால் கணேஷ் லூசிஃபர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன தம்பி என்னாச்சு அப்படின்ற பேஜில் இவர் இந்த வீடியோ எடுத்து இவர் வந்து ப்ரெஷர் போட்டாது என்ன சொன்னார்னா இந்த பாருங்கள் உங்கள் அம்மாவை எனக்கு வந்து சந்தேகங்கள்னா அதிகமாச்சு இவரோட சப்போர்ட்டர் உட்காந்து இங்கே வந்து கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இவர் ஃபேக் ஐடி செல்பி வந்துட்டு ஆட்டிக்குனு விளக்கு பிடிக்க திருட்டு வரிப்பெடுத்து அதை எங்கே நான் போய் சாவி இங்கே வந்து சொம்பு அப்படின்னு சொல்லி அசிங்க சிங்கமாக திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் இவரே என்ன தெரியுமா சொல்லியிருந்தார் இவரோட சேட்டு நான் அந்த வீடியோ அதை நான் இப்போ இங்கே போடுறேன் இந்த சைடு கை காமிக்கணும் ஆ இந்த சைடு கை காமிக்கணும் அவரே ஒத்துட்டு இருந்திருப்பார் இந்த விஷயத்தை வந்து நான் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தவறு என் சைடில் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிற வீடியோ இங்கே இருக்குது ஓகே இது இவரோட ப்ரொஃபைல் விஜய் கோயம்புத்தூரோட க்ளோஸான ஆள் இதை சைபர் கிரைம் விசாரிக்கும் போது ஏன்னா லிங்க் இருக்குன்னு இல்லை இது ஒரு ஒரு குரூப் பண்ணலை இது பெரிய குரூப் பண்ணுது ஸோ லிங்க் இருக்கும் போது விஜய் கோயம்புத்தூரோட க்ளோஸ் சர்க்கிளை விசாரிக்கணும்ல இவர் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் மூணாவது நாங்கள் ஏன் வந்து பிரியாணி மேனை சந்தேகப்படுறதுக்கான காரணம் வந்துச்சு பிரியாணி மேன் வடிவேலு மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் நாங்கள் சந்தேகத்துக்குள்ளே நாங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் இவர் லிங்க் கொடுத்தா அது கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஆதாரப்பூர்வமான உண்மை காமிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி உண்மை இருக்கணும் தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு அவர் சொன்ன வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்றத பாருங்கள் ஹேக் பண்ணவேலன்னு ஒரு பொய்யை உருட்டியிருப்பான் அது ஏற்கனவே நம்ம உடச்சிட்டோம் ஹேக் பண்ணுறேன்னு ஒரு பொய்யை உருட்டியிருப்பான் கரெக்டாக அந்த பொய்யை ஏற்கனவே நம்ம உடச்சிட்டோம் ஏன்னா அவனே ஃபிஷிங் பேஜ் ஹேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அந்த ஆடியோ இருந்துச்சு இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள் பொய்யை பாருங்கள் பேஜ் செல் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் லீகல் தானே பேஜ் செல் பண்ணுறது ஹேக் பண்ணிலாம் செல் பண்ணலையே உங்கள் நடிப்பு தெரிஞ்சிருச்சுரா தம்பி நீ பண்ண விஷயத்தை தான் வெளில கொண்டு வந்துட்டோமே பொறுக்கி செல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதை லீகல் தான் நான் பேஜ் செல் பண்ணுறது ஹேக் பண்ணி நான் ஒன்றும் செல் பண்ணலையே பொய் பொய் ப்ரூஃப் எல்லாம் இருந்தால் என்னால் போட முடியாமல் இருக்கேன் யார் பொய் புளிகி நீ ப்ரூஃப் எப்பட
அவ்வளோ ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு கேட்டுட்டு கிடங்கனால தான் நான் இந்த இது இந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயே வந்தேன் நான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு போகிறதே நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நம்ம ப்ரொஃபைலில் ப்ரொஃபைலில் பிரச்சனையே வராது இவர் ப்ரொஃபைலில் தான் சிபிசி சாமி விற்றுக்கிட்டு இருக்காரு சிபி விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் தெருப்பொறிக்கு நாய் இந்த பிரச்சனைக்குள்ளே வந்ததான் அந்த ரீசன் மட்டும்தான் இப்போ எல்லாமே பேக்கு விஎம்லேருந்து பிரியாணி மேன் வரைக்கும் பேக் விஎம்னா வடிவேலி மீம்ஸ் பிரியாணி மேன்ஸ் பேக் யார் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணல ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டினார் அவ்வளோ அவ்வளோ லிங்காக இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் யாரை வேணால் நம்புங்க நீங்களாம் நம்பாதீங்க இவனு ஐயோ சாமி சரிங்க என்ன பண்ணுறது நம்புங்க விஎம்லேருந்து பிரியாணி மேன் வரைக்கும் பேக்கு யாரை விஎம்லேருந்து பிரியாணி மேன் வரைக்கும் பேக்கு யாரை வேணால் நம்புங்க நீங்களாம் நம்பாதீங்க எல்லாம் கூட்டாளி ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று கூட்டாளி ஒன்றுங்கெல்லாம் இவனு ஐயோ சாமி சரிங்க என்ன பண்ணுறது மிடில் கிளாஸாக போயாச்சுல நம்ம ஏதோ போட்டோம்னா கேஸ் போட்டுருவாங்க எதுக்கு வேலை பேசுகிறான் பேசுகிறேன் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் நடு ரோட்டில் நின்று எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ பயப்படுறாங்க என் மேலே தப்பு இல்லை ஃபேம் பண்ணுறாங்க உன்னை பார்த்து உங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் பயப்படுறோம் சமுதாயத்தில் பயப்படுறாங்களா என்ன பண்ண முடியும் ப்ரூஃப் இருந்தும் எடுத்து போட முடியும் இது மட்டும் இல்லை ஒரு செகண்ட் நான் அடுத்து காமிக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சாட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இவனுக்கு தெரியும் இல்லை இவன் வந்து சி சிபி விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் பிட்டு படம் விற்றுக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியும் இல்லை என்ன பேச்சு இவன் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இவங்க ஃப்ரீயாக விடு நாளைக்கு அவனை பார்த்துக்கலாம் என்னையும் தாண்டா இழுத்துருக்கான் நடுவில் எம்டி பேஜை பற்றி போட்டதாக அவன் டெலிட் பண்ணிட்டானா என்னன்னு தெரில வெயிட் நாளைக்கு மத்தியானம் கிளியராக பண்ணுவோம் என்ன வேணால் போடுறா டோட்டல் ஆடியும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இப்போ பண்ணு இப்போ பண்ணு சூர்யா விஜய் ஜெயசூர்யா அப்புறம் வடிவேலு மீம்ஸ் இவங்க கனெக்ஷன் பார்ப்போமா ஏன் சஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆடியோ கேட்போம் வந்துட்டு அண்டர் எயிட்டின் சொல்லி அதுவும் நல்லா என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கிட்ட பேசும்போது இவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அண்டர் எயிட்டீன் பொண்ணுட்ட செக்ஸ்ட்டு பண்ணுறது என்ன தப்புன்னு கேட்குறாங்க செக்ஸ்டிங் பண்ணுறதுன்னு அந்த கீச் கீச் குரல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை கீச் கீச் குரல் ஆஃப் பிரியாணி மேன் கேட்போமா அந்த கீச் கீச் குரலை கிளி மாதிரி இருக்கிற அந்த குரலை கேட்போமா கிளி கிளி வந்துட்டு அண்டர் எயிட்டின் சொல்லி அதுவும் நல்லா பேசிட்டு திடீர் அண்டர் எயிட்டின் சொல்லிட்டு என்னங்கிடைய <laughs> எதுக்கு நீ எல்லாம் யோசிக்கிற உனக்கு எதுக்கு மூளை ஒரு பையனுக்கு மூடி ஏத்தி விட்டு நீ கையடி கூடாதுன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஆமா மூடி ஏத்தி விட்டு அவங்க கையடிப்பாங்க சோ இவனுங்களை மாதிரி தெருப்பொறிக்கீங்க தான் இந்த நீங்க பாத்துருப்பீங்க இந்த பஸ்ல வந்து இந்த மாஸ்டர் பேட் பண்ணி அந்த இது வர்றது இல்லை இவனுக்கு தான் மூடி ஏறுச்சுன்னா அவங்க கையடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு டீசன்சி பப்ளிக் டீசன்சி இதுதான் மாரல் ரைட்ஸ் இதுதான் பார்டர் அப்பெல்லாம் கிடையாது அவுத்து விட்ட மிருகம் கூட இந்த வேலை பண்ணாது இவனுங்க பண்ணுவானுங்க அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வேறு வச்சுருப்பானுங்க கேவலமான மிஸ்ஸாஜினிஸ்டிக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷனு இதை பாருங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட்டு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இவனுங்க எல்லாம் லிங்க்டு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க எல்லாம் மதன் வீடியோ போட ஊரில் மதனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஃபுல் தடுப்பு இவனுங்க இவனுங்க ஃபுல்லாக அது பண்ணதே இவனுங்க தான் நல்ல நல்ல செக்ஷுவலாக பேசு பேசுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்துட்டு எப்படி அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் எக்ஸைட் அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சொல்லிட்டு அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்களா இதுதான் இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வந்து அண்டர் எயிட்டின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த பேச்சை நிறுத்தக்கூடாது அது தவறு அதை செய்யணும் அது எப்படி அது எக்ஸைட் பண்ணிவிட்டு எப்படி தவறாகும் நாம்பளும் இல்லையா மிஸ்ஸாஜினிஸ்டிக்கான பேச்சுக்கள் கேட்டிங்கல்ல இந்த பேச்சுக்களை அடுத்து பாருங்கள் இது பேசுனாங்களா விஜயகாந்தூர் பிரியாணி மேன் கனெக்ஷன் தெரியணும்ல உங்களுக்கு எவ்வளோ கூட்டாளிங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும்ல இந்த சிபி வித்திர நாயோட வந்து எவ்வளோ கூட்டாளின்னு பாருங்கள் வடிவேலு மீம்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்காரு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க ப்ரோ இந்த மாதிரி பிரியாணி மேன் நான் கால் பண்ணா அப்புறம் வடிவேல் நான் இதெல்லாம் பிரியாணி மேன் கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க போடணும் நீங்க போட்டு வருங்க விஜய் அப்படின்ற தாப்புல இதுல என்ன ஒரு ஹைலைட் என்னன்னா கால் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் இதுல என்ன ஹைலைட்னா இந்த பிரியாணி மேன் அவன் கால் பண்ணும்போது வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணிடுவான் 
ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆனால் மற்றவங்க யார் கால் பண்ணாலும் இது இல்லாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுவார் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி மெனிப்புலேட் பண்ணி கிளிப்பு கிளிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணுவார் வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணாங்க வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணனால நான் கால் ரெக்கார்டும் போட முடியல ஆனா அந்த டெக்ஸ்ட் இது ப்ரூஃப் கூட இருக்கு நம்ம அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அப்படியே இருங்க லைன்ல இருங்க 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 லைன்ல இருங்க இது அனுப்புறேன் சொல்லிட்டு அனுப்பவே இல்லை உங்க அண்ணன் வந்து போனை பிடிங்கிட்டு மிரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் இதுக்கப்புறம் அதான் நடந்துச்சு இவர் இவர் அனுப்பவும் விடல எதுவும் பண்ண விடல அதுக்கப்புறம் இவரை பேசவும் விடல உடனே உங்க அண்ணன் வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா மதன் என்ன பண்ணிட்டு அந்த விஷயம் வெளில வர ஆரம்பிச்சோன்னா டாக்ஸிகேட்டின் ஒரு தனி சேனல் ஆரம்பிச்சுட்டு அதிகமாக பேசுறத வந்து கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா வடிவேலு விம்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரைவேட்டில் போயிடுச்சு விஜய் கோயம்புத்தூர் அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேட்டு மொத்த விஷயம் இதாகிடுச்சு பிரியா இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு சரிங்களா இந்த விஷயம் இவ்வளவு நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ வரைக்கும் இது எண்டு கார்டு வரல நான் மிரட்டுறத காமிக்கிறேன் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் இது மொத்தமா இந்த விஷயத்துல ஒன்பது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபைல் ஆயிருக்கு ஃபுல்லா ஒவ்வொரு டீடைல்ஸ் ஒவ்வொரு ஆதாரம் ஒவ்வொருத்தர் எப்படி அசோசியேட் இருக்காங்க எல்லாத்தோட சேர்த்து சைபர் கிரைம் கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருக்கு மொத்த விஷயமும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா அது த்ரெட்ஸ் பார்ப்போம் கேஷுவலா மிரட்டுறவங்க அண்ணன் தெரிய <laughs> 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 உங்க வீட்டு பையன் இங்கே சிபி இதெல்லாம் விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த விஷயம் ஆக்சுவலாக தெரிய வரலை ஓகே ஆனால் எங்களுக்கு கிடைச்ச சோர்சஸ் படி இவங்க அண்ணனும் இதுக்கு கூட்டாளி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அது யார் சொன்னால் அப்படின்னு சொன்னால் பிற மற்ற இன்ஸ்டாகிரா இன்ஸ்டாகிராமில் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதான் நான் சொன்னல இது ஒரு சாதாரண ஒரு இது கிடையாது ஒரு பெரிய கும்பலே இருக்குது ஒரு ஆளை பிடிச்சி இவங்க எல்லாரையும் விசாரித்தோங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிவைசஸ் எல்லாரும் சைபர் கிரைம் நான் கேட்டுக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இவங்க எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பாஸ்கோவில் இவங்க ஃபுல்லாக எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துட்டு இவங்களோட டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்கவர் பண்ணி இவங்க டெலிட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடலாம் ஃபுல் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணி சர்ச் பண்ணி இவங்களோட மொத்த சர்க்கிள் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஈஸியாக பிடிச்சிக்கலாம் இவங்கள இவங்களோட என்னென்ன இதெல்லாம் நீங்கள் பிடிக்கலாம் தெரியுமா இது இவனுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஹேக் பண்ணுது அதை திருடி இது பண்ணது தென் சிபி இந்த மாதிரி விற்கிறது பான் இந்த மாதிரி கொடுக்கறது சிசாம் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் மெட்டீரியலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அப்புறம் இதை உண்மையை மறைக்கிறதுக்கு இவனுக்கு பண்ண வேலை இவனுங்களுக்கு யார் காண்டாக்டர் இருக்கா யார் தரா இவனுங்க ஃபேக் சிம்மு வாங்குற விஷயம் எவ்வளோ பெரிய குற்றங்க இவனுங்க பண்ணுற தப்புக்கு ஏதோ ஒரு அனாதையாக இருக்குது யா சார் ஆதரவு இல்லாத இருக்கிறவங்க காசு இல்லாத இருக்கிறவங்களாம் பாதிக்கப்படுவாங்க கேட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆதார் ப்ரூஃபை கொண்டு போய் கை நாட்ட வைக்கிறவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க காவல்துறை ஆணையர் அவர்களுக்கு கோயம்புத்தூர் என்ன லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காரு படிப்புமா மதிப்பிற்குரிய காவல்துறை ஆணையர் அவர்களுக்கு என் பெயர் திரு விஜய் த ப ரவிச்சந்திரன் கீழ்காண முகவரியில் இருபது ஆண்டுகளாக வருடங்களாக வசித்து வருகிறேன் திரு விஜய் நூற்றி ஒன்று ஏ இந்த இதில் இருக்கார் நான் சமூக வலைத்தளமான இன்ஸ்டாகிராம் எல் விஜய் கோயம்புத்தூர் என்ற கணக்கில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அளிக்கும் வகையில் தகவல்களை என்னால் முடிந்தவரை சேர்த்து வருகிறேன் நான் அண்மையில் பதிவிட்ட பதிவின் காரணமாக எனக்கு வேண்டாத நபர்கள் என் பெயரை கெடுக்கும் நோக்கில் என்னை பற்றிய தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகின்றனர் என்னுடைய பொருளாதார அடிப்படையிலும் குடும்பத்தை இழிவுபடுத்தியும் மிகுந்த மனா உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி வருகின்றனர் மனா உளைச்சலுக்கு மன உளைச்சல்லாம் இல்லை மனா உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி வருகின்றனர் தினமும் என தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்னையும் என் குடும்பத்தாரையும் விரட்டும் வகையிலும் அதெல்லாம் நடக்கவே இல்லை யாருமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க யார் யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்க பாருங்க என்னை தற்கொலைக்கு தூண்டும் வகையிலும் செய்து வருகின்றனர் அது மட்டும் இல்லாத இன்ஸ்டாகிராமில் கீழ்கண்ட கணக்கின் மூலம் பங்கம் ட்ரோல்ஸ் நாங்கள் போடாத மீமா ஃபன் பண்ணுறோம் மீம்ஸ் மாஃபியா மீம்ஸ் வித் கோமாலி என்ற நட்பெயருக்கு த கலங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலும் 
தனி மனிதனை சமூக வலைத்தளத்தில் அவரது உரிமையின்றி புகைப்படங்களையும் பதிவேற்றம் செய்தல் மற்றும் தொலைபேசியில் பேசியதை பதிவு செய்து அதை சமூக வலைத்தளங்கள் பதிவேற்றம் செய்தல் போன்ற வேலைகளிலும் ஈடுபடுகின்றனர் ஹிப்போக்ரட் நினைவன் இவன் என்ன வந்து என்ன என்ன சொன்னால் தெரியும்ல இவன் என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் என்ன பிளாக்மெயிலு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் என் ஃபோட்டோ போட்டு என்னோடய வீடியோ போட்டு தான் நான் ப்ரொஃபைலில் போட்டிருக்கான் எப்படி ஆனால் விற்கிறது சிபிசி சார் இது யாரும் சொல்லிடக்கூடாது வெளியில் அதுக்கு போலீஸ் மூலமாகவே மிரட்டல் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள் அதிகாரத்தை ஐபிசி ஆக்ட் இது படி தண்டனை இது பண்ணி சொல்லி அதை லாயர்ஸ் வச்சு லெட்டர் அமிச்சு மிரட்டி அவங்க எல்லாரையுமே அந்த மீம்ஸ் எல்லாத்தையும் டேக் டவுன் பண்ண வச்சிருக்காரு நம்ம விஜய் கோயம்புத்தூர் விஜய் கோயம்புத்தூர் இதுதான் இந்த விஷயத்தில் நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டு வி வர் டூயிங் ஆல் லீகல் இதெல்லாம் ரிப்போர்ட்லாம் எழுதிட்டு இருந்தோம் என்ன பாருங்கள் ஒரு சம்மரி ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கோம் ஒரு ஃபுல் சம்மரி ரிப்போர்ட்டு என்னென்ன நடந்துச்சு ஃபுல்லாக நடந்துச்சு ஒவ்வொருத்துக்கும் இடத்துக்கும் ப்ரூஃப் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக எழுதி சைபர் கிரைமில் ஃபுல்லாக எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் இல்லைங்க மொத்தத்துக்கும் ப்ரூஃபோட ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆணி வேறு அக்கு வேறு அப்படி ப்ரூஃபோடு இருக்குது இந்த விஷயம் நடக்குது நான் நேற்று என்ன பண்ணுறேன் போயிட்டு ஒரு இஷ்யூடு இன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா அந்த மதனை பற்றி எப்போ பேசுவீங்க எப்போ பேசுவீங்க எல்லாம் மதனங்கள் இப்படி பண்ணுறான் இப்படி பண்ணுறான்னு சொல்லி இது பண்ணித்தாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லைவ் வரேன்னு சொன்னாங்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த லைவில் பேசுகிறாங்கல்ல இந்த லைவில் பேசும்போது நாங்கள் மதனை பற்றி பேசுகிறோம் ரோஸ்ட் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மீன் சேனல் இதை கனெக்ட் பண்ணி அவங்க டிஸ்கார்ட் சேனலில் மதனை பற்றி விஷயத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டட் மதனை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டார் அந்த வீடியோ பற்றி நாங்கள் காலமாக ஸ்டார்டிங்லேயே பேசிட்டோம் போட்டதுக்கப்புறம் மதன் ரியாக்ஷன் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படி இப்படிலாம் இதாகிட்டாங்க ஸோ டூ வீக்ஸ் ரொம்ப கேவாட்டிக் ஆகிடுச்சு டைவர்ஷன் சூப்பர் நெசசரி நாங்கள் இதை ஒரு பர்சன் மேலே ஸ்டம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் ஓகேவா இது சொன்னதுக்கப்புறம் பிரியாணி மேன் சும்மா இருக்க முடியலைங்க பின்னாடி உட்காந்து வேலைகள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்குள்ள உன்னை காலி பண்ணிடணும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க நான் அதுக்கப்புறம் இதுவும் சொல்லியிருந்தேன் இஷ்யூட் இன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஷின் வாஸ் யார் அந்த கேட்டை பூனைக்கு யார் மணி கட்ட போகிறோம் நாங்கள் மணி கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு டிங் டாங் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இதை ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு வந்து யார் என்ன ஒரு செகண்ட் இந்த விஷயம் தானே சொல்லியிருந்தோம் ஸ்டேட் டியூனில் சொல்லியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் மதன் ஹாப்பி பர்த்டே மேடம் இந்த இன்டலெக்சுவல் இந்த இன்டலெக்சுவல் என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாமே காமிச்சோம் அவர் அவ்வளோ இவர் அவர் சைபர் செய்யல செல்லையே திட்டுற அளவுக்கு அவருக்கு தைரியம் அவருக்கு அவருக்கு பணம் லாயர் இருந்தால் யார் வேணாலும் சூத்து ஏதோ அடிச்சிருவேன் அப்படி ஏதோ சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஆபாசம் தவிர்ப்போம் நண்பர்களே ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ நம்ம சாரி என்ன பண்ணாங்க ஒரு பேஜ் மூலமாக இந்த ஜேசன் சாமல் எல்லாரையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாரு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறத தடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அன்னைக்கு குவாடினேட்டடாக ஒரு போ சீரீஸ் ஆஃப் போஸ்ட் வருது ஜேசன் சாமல் நிறைய பேர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறார் ரீசெண்ட்லி ஒரு பொண்ணு வர கேட்டுருந்துச்சு அதை கூட ஹராஸ் பண்ணி இதில் எங்கே ஹராஸ்மெண்ட் நடந்துச்சுன்னு தெரில When asked to expose Suki Vijay, he said he couldn't do it. Why are you family affect? What do you think about it? There is no legal thing. What does he do with all the evidence? Even target is rich people. Who is rich? I don't know. If you look at me and see my profile, I don't know what to do. 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 எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு ஜேசன் வந்து ஒரு இதில் ஈடுபடுறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட்டு போட்டுட்டு எல்லாரையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் த சரௌண்டுன்னு ஒரு போஸ்ட் போட்டு போட்டிருந்தாங்க இதில் வந்து ஐடி செல் ரெண்டு ரூபா ஐடி செல் மாதிரி உட்காந்து காப்பி பேஸ் கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த போலீஸ் கேஸ் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும் அப்புறம் எதுக்கு எவிடென்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க இங்கே எவிடென்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொன்னது அந்த பொண்ணுக்கு காமிக்கிறதுக்கு தானே அங்கே சொன்னாங்க அதுக்கு தானே சொன்னாங்க எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தானே நம்ம சொல்ல முடியும் இது வந்து இவன் வந்து ஒரு த சமூகத்துக்கு ஒரு கிருமியாக இவனை வந்து நம்ம போலீஸ் கொடுக்கணுமா இல்லைனா இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறது எப்போ எல்லாம் நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அதுக்கு முன்னாடி அப்படி முடிவெடுக்க முடியும் கொஞ்சம் கூட அறிவு அப்படின்றது சுத்தமாக கிடையாது அதில் அப்படியே எடிட்டர்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பிரியாணி மேன் சொல்கிற அந்த என்னது அந்த எலி பு
யார் பிரியாணி மேன் நாற்பது நிமிஷம் ஒரு ஒரு ஆள் டீம் பேசி இந்த வேலை தான் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க போட்டிருந்த ஒரு போஸ்டோட இது ஒரு மீம் கண்டென்ட் ஒரு இதை கூட தெரியாமல் அதை உட்காந்து ஓம் அது ஆக்சுவலாக டிரான்ஸ்ஃபோபிக்னு சொல்லியிருக்கணும் அது அது விஷயமும் கிடையாது நான் அந்த விஷயத்தை தான் பேஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து இதுக்கு சொன்னார்னு சொல்லிட்டு ஹோமோஃபோபிக் வேறையான பிரியாணி மேன் போஸ்ட் போட ஃபுல்லாக இவங்க தடுக்கிற வேலையில் தான் ஈடுபட்டாங்க இன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ன சொல்லி அந்த பேசியிருக்காங்க இது என்னென்னா அவங்களுடைய ஐடி செல் சாட்டு உள்ள இஸ் திஸ் ரியல் சொல்லுங்க யோ ரியல் ஒரு ஃபேக் ஆமாம் ஏ ப்ரியல் ஒட் ஆஃப் இவரே போட்டுட்டு இவரே எப்படி நீ தானே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்த பிரியாணி மேன் பொய் புழுவணி பொய் புழுவணி பொய் பிடுங்க அவன் இதில் இங்கே போட்டான் இதை முடிச்சுட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று மேக் பண்ணி இந்த மீம் சேனல்ஸ் எல்லாரும் உட்காந்து பேசுகிறாங்க இதை வந்து நான் வந்து அன்னைக்கு உடச்சிட்டேன் உண்மையை வந்து உடச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதில் யாருனா இது மணி அப்படின்ற பிரியாணி மேன் டிஸ்காட் சரோட மாடு இவர் தான் அந்த விஷயத்தை ஃபுல்லாக பேசியிருந்தது கரெக்டா இருங்க நான் காமிக்கிறேன் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மணி ஹேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி அந்த சர்வரில் நான் பேசின அதே சாட்டை தான் அவங்களும் அங்கே போட்டிருந்தாங்க அந்த காமிச்ச சாட்டை தான் எனக்கு எடுக்க சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது இவனுங்களே போட்டிருந்தாங்களே இவனுங்களே எடுத்துருவோன்னு இவ்வளோ மெசேஜ் பேசி வச்சுருக்கானுங்க டாப் 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 எவ்வளோடா பேசுவீங்க ஐயோ ரொம்ப பேசியிருக்கானுங்க இருங்க நம்ம ஏன் அங்கே போகணும் ஸோ இந்த சாட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படியா எல்லோரும் அதை பற்றி கா காபி பண்ணி எல்லோரும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக நடிச்சிருந்தான் அதை தூக்கி போட்டிருந்தேன் நல்ல ஆஸ்கருக்கு குவாலிஃபை ஆகிறா நீங்கள்லாம் பேசுனதே நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசுனது ஒரு ஸ்னிப்பாட் மட்டும் எடுத்து போட்டேன் எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று மேக் பண்ணி எல்லா மீம் மேக்கர்ஸ் அந்த டேங்க் மீமர்ஸுக்கு அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அதெல்லாம் சின்ன பசங்க அவனுங்க சின்ன பசங்க உட்காந்து அவனுக்கு விஷயமே தெரியாது இவன் உட்காந்து கால் பண்ணி கால் பண்ணி மெனுப்புலேட் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்கானா ஜேசன் சாமியில் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் இவர் எந்த விஷயத்தின் மேல் பேசுகிறத யாரும் எடுத்துக்கவே கூடாது எதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு கா மதன் விஷயத்தை நான் வெளில சொல்லக்கூடாதுன்றது தான் மெயின் காரணம் இவங்களுக்கு ஏன்னா என்கிட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு நான் ஒரு விஷயத்தில் இறங்கினா அதை கண்டுபிடிச்சிருவேன்னு தெரியும் நான் அதுவும் சும்மா விட்டதே கிடையாது நான் அட்டி வரைக்கும் ஃபுல்லாக அலசி ஆராய்ஞ்சி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருவேன் இவங்க அதை இது பண்ணிட்டாங்க இவன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த போஸ்ட் போட்டு என்னோடய உண்மை முகம் தெரிஞ்சோடனே என்னை பிளாக் பண்ணிட்டான் பிளாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு காலங்காத்தால் வந்து என் அக்கௌண்ட் என்னாச்சுன்னே தெரியல ஃப்ரான்ஸ் என் யூடியூப் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஹேக் பண்ணி இவரோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வீடியோ எல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு ஒன்று ஒன்றா காணாமல் போகுது அப்படின்றாங்க எல்லோரும் அதுக்கப்புறம் மதனோட டிபியை வந்து போட்டு மதன் டிபியை போட்டு இந்த 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 விஷயம் நடந்துச்சுல்ல இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் தெரியுமா ஒரு செகண்ட் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த போஸ்ட்டை போட்டான் நாங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஓன் கால் ஹி கான் டேக் இட் அண்ட் அவர்ஸ் ட்விஸ்டிங் இட் பேக் டு அஸ் ட்விஸ்டிங்லாம் யாரும் பண்ணலை இப்போ ரீசெண்ட் கூட ட்விஸ்ட் ட்விஸ்ட்டுன்னு ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் டூ சிம்பிள் திங்ஸ் வை தி இஷ்யூ கார்ட் டிலேட் பி எக்ஸ்போஸ் வெனி இன்ஸ்டட் அ கேர்ள் டு கெட் ஆல் த ப்ரூஃப்ஸ் அவனுக்கே தெரியும் நான் மதன் விஷயத்தை பேசிகிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு இதை பேசு பேசுன்னு சொல்லி ப்ரெஷர் பண்ணது இவன் கரெக்டாக இஷ்யூ எப்போ எந்த விஷயத்தை எப்போ பேசணும் முடிவு பண்ண வேண்டியது நான் அதை ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு உரிமை கிடையவே கிடையாது இவன் யார் அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு கை இப்படி காமிக்கணும் இப்படி காமிக்கணும் ஆ இப்படி காமிக்கணும் கை சாரி இது ரெண்டாவது இஸ் திஸ் த வே யூ எக்ஸ்போஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஸோ லைட் திஸ் டைம் ஒய் வாஸ் தேர் அ க யாருக்கு கன்சிடரேஷன்லாம் கிடையவே கிடையாது அந்த டிக்டாக்கோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அவனை நான் வந்து இப்போ அவன் பண்ண தப்பா நான் இதுக்கு முன்னாடி சுற்றி காமிச்சிருக்கேன் பின்னாடி கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண நான் ஐஜிடிவிலாம் பார்க்குறதுக்கு என்ன நான் பண்ணியிருக்கேனே அதுக்கும் ப்ரூஃப் காமிச்சிடலாம்ல ஐஜி டிவி எங்கே விட்டுருக்கேன் நான் யாரைய
இந்த வீடியோஸில் தான் உள்ள ஒரு வீடியோவில் இருக்கும் அது உள்ளே பேசியிருப்பேன் ஸோ அது ஏற்கனவே வந்து ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டன் ஸோ அதில் இது இதில் என்ன கன்சிட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இம் நாட் ஹேட் ரெஸ்பாண்ட் டு இம் ஃபார் இஸ் எவ்ரி போஸ்ட் வெர் ஹவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் என்ன மதனை காப்பாற்றுறது வாட்ஸ் அட் நியூஸ் ஸ்டேட் இன் தமிழ் ஃபார் கிரைம் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் இன்றைக்கி ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் அன்றைக்கி அந்த அந்த நைட் டியாக்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்ன விஷயம் ஆக்ஷன் ஸ்பீக் மோர் தன் வேர்ட்ஸ் ஐ பிலீவ் அப்படின்னு அது நியூஸ் எயிட்டின் என்ன சொன்னார்ன்றதை பார்த்துருவோமா இது வேணாம் நீங்க <laughs> <laughs> குற்றம் ஒன்று சாட்டுறோமா அதை கரெக்டாக சொல்லணும் அது என்ன குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இதை வந்து பார் பணம் பறித்தானா ஸ்ட்ரீம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார் நான் காமிக்கிறேன் அதாகவும் பெண்களை இழிவாக பேசுவதாகவும் யூடியூப் சேனல் மீது சென்னை சைவ் பெண்கள் இழிவாக பேசுறது கரெக்டு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் சைபர் கிரைம் போலீஸாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது எப்பா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துடாதீங்கப்பா காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போடுறேன் நான் கண்டென்ட்லாம் போட மாட்டேன் சும்மா தான் உங்கள் விஷயத்துக்கு என்ன கரெக்ட் என்ன தவறுன்னு சொல்கிறேன் ஏதாவது நியூஸ் சேனல் நீங்கள் இதை கவனமாக இருக்கணும் யாராச்சும் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணணும் தயவு செஞ்சு அதை பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தவறாக இன்றைக்கி ஒரு நியூஸை சித்தரிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தவறாக சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க லாயர்ஸ் ஈஸியாக அதை பிரேக் பண்ணிடுவாங்க இட் இஸ் அ டெஃபமேஷன் நீங்கள் பேசியிருக்கிறது அதுக்கு வந்து ஆதாரமே கிடையாது நீங்கள் பேசியிருக்கிறது எந்த டெஃபமேஷனோட கிளாஸஸ்லேயுமே கூட வராது கண்டிப்பா அது டெஃபமேஷன் அது பாமா கேஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 11000 கேஸ் இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியதா இந்த ஹாய் பேபி வாட்ஸ் அப் பேபி அந்த மாதிரி பையன் நடிச்சிட்டு இருக்கியா உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளும் சிறுவர்களும் இத்தகைய விளையாட்டை விளையாடுகின்றனரா அப்படி என்றால் இது உங்களுக்கான எச்சரிக்கை செய்தி பிட்டி கிரிவி பிரவீனா அந்த அன்னைக்கு பிட்னவே மனசுல ஒரு ஓரமா அழிச்சிட்டு இருக்கு ஒரு குட்டை மாதிரி இருந்தா சரியா அப்படிን கேக்காதீங்க நடைபெறுவதுமான <laughs> நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் அவரோட காமன் சென்ஸ் இன்னொரு மேட்ரு என்னன்னா பப்ஜி இஸ் பேண்ட் இல்லையா இப்போ பப்ஜியை கரேனா ஃப்ரீ ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே அது வந்து இது தனிப்பட்ட இன்னொரு குற்றம் மாதன் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இந்தியாவிலிருந்து பப்ஜி விளையாட்டு தடை செய்யப்பட்டாலும் ஃப்ரீ ஃபயர் போன்ற வேறு பெயர்களில் இன்னும் அத்தகைய விளையாட்டுகள் இணையத்தில் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை இல்லை அது தவறு அப்படின்லாம் உங்களால் வரல ஃப்ரீ ஃபயர்ன்றது வேறு கேம் அதே பேர்லாம் வரல பப்ஜி இப்போ தான் வரப்போகுது இதுக்கப்புறம் தான் வரப்போகுது இட்ஸ் நியூ நன்ற நியூ நேம் அது தவறான ஒரு செய்தி ஸோ இவங்க அந்த பேரில் யூடியூப்பில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பப்ஜி விளையாட்டு எப்படி விளையாடினால் வெற்றி பெறுவது என்பது பற்றி ட்ரிக்ஸ் சொல்லித்தரும் சேனலாக தொடங்கப்பட்டதுதான் மதன் என்கிற யூடியூப் சேனல் பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் சிறுவர்கள் பப்ஜி விளையாட்டில் அதிக அளவு ஆர்வம் காட்டியதால் இந்த மதன் ட்ரிக்ஸ் சேனல் சிறுவர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது ஆனால் போக போக ஆபாச பேச்சும் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் பேச்சுகளும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளன ஆபாச பேச்சுக்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததால் ஆபாச பேச்சுக்காகவே மதன் எயிட்டீன் பிளஸ் என்ற மற்றொரு சேனலும் தொடங்கியுள்ளன இந்த யூடியூப் சேனல் நடத்தும் இது வந்து இப்போதான் ஒரு மதன் டாக்ஸிக் எயிட்டீன் பிளஸ் எதுக்கு பண்ணாருனா எல்லாம் நான் டாக்ஸிக்னு சொல்றீங்க இந்த சேனல் டாக்ஸிக் தான் இருக்கு பேர்லேயே இருக்கு யாரும் உள்ளே வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக அவர் ரிலீஸ் பண்ணது அந்த அதையும் அவர் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டிருக்கலாம் போட்டாரா இன்னும் இருங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் மதன் டாக்ஸிக் எயிட்டீன் பிளஸ் ஓகே டாக்ஸிக் மதன் எயிட்டீன் பிளஸ் தானே
அதுவுமே ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது யா லெட்ஸ் கண்டினியூ வாட்சிங் ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழ் திரைப்படங்களில் வரும் சைபர் கிரைம் ஹீரோவாக தன்னை நினைத்து கொண்டு முகத்தை காட்டாமல் இருப்பது தற்பெருமை பேசுவது யதார்த்த பேச்சு என்று பெண்களை இழிவாக ஆபாசமாக பேசுவது போன்றவற்றை தொடங்கியுள்ளார் Your f***ing intelligence is my f***ing common sense. Come on, guys. No, 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 ஆ இது டொனேட் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காரு இதில் கேமர்ஸ் யூஸ்வலாக பண்ணுறது தான் யூடியூப்லேயே வந்து அது என்ன சொல்கிறது சூப்பர் சாட்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது இவங்க உள்ளே வந்து அது அவங்களோட பர்சனல் இது போட்டு சி இட்ஸ் கிரியேட்டர் ஃபண்டர் ஸோ க்ரியேட்டிங் க்ரியேட்டர் ஃபண்டுன்றது இதில் மட்டும் கிடையாது பேட்ரியான் பை மீ அ காஃபி எல்லாமே நீங்கள் இவங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு பண்ணிக்கலாம் இது இன்கம் டேக்ஸ் விஷயம் அது அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் கரெக்டுங்களா ஒரு செகண்ட் ஒரு கால் ஒன்று வருது ஐம் சாரி ஸோ பேட்ரியான் பை மீ அ காஃபி எல்லாத்துலேயுமே பண்ணுறது இது வந்து எந்த விதத்துலேயுமே தவறெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இவருக்கு வந்து எனக்கு காசு கண்டிப்பாக செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லலை இது செலுத்தினா ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ராடு தானே பண்ணலை எதுவுமே பண்ணலை இந்த காசு வந்து வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு யூஸ் பண்ணுறாரு அதை வாங்கிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது இஷ்டப்பட்டால் டொனேட் பண்ணுறது தான் சைடில் இருக்கே தவிர மதன் இதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் இதுக்கு நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் வற்புறுத்தலை எதுவுமே கேட்கல என்னோட கேப்ஷன்லேயே டொனேட் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கும் மூலமாக பணத்தை செலுத்தலாம் என்று திரையில் பணம் செலுத்த வேண்டிய எண்ணும் காட்டப்படுகிறது பார்வையாளர்களில் பலர் ஒன்று இவர் பண்ணுற தவறை நம்ம சுற்றி காட்டியே ஆகணும் அவருக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த விஷயத்தையும் சுற்றி காட்டணும் ஆனால் ஹெல்ப் பண்ணணும் டொனேட் பண்ணும் அப்படின்ற விஷயங்களும் அவர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கார் ஆனால் அவரால் நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த டாக்ஸிசிட்டி அவர் தான் அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சே ஆகணும் இவர் சொல்கிறதுக்கு விஷயத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட்டும் போலீஸும் சைபர் க்ரைமும் இதுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் இல்லைன்னா இந்த டாக்ஸிசிட்டி ப பயங்கரமாக பரவி ஏன்னா இதை பா சின்ன சின்ன பசங்களாம் வந்து அசிங்க சிங்கமாக பேசி மாட்டி இது பண்ணியிருப்பானுங்க இவர் பண்ணுற வேலையில் பாருங்கள் நான் இன்னொன்று காமிக்கிறேன் ப்ரொஃபைல் எனக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லாமலாம் இருக்காது டிஜென்த் அப்படின்றவர் ப்ரோ அவன் கிறிஸ்துவ பையன் ப்ரோ ஏதாவது ஒரு மிஷினரி கிட்ட இருந்து காசு வந்திருக்கு இவன் ஏன் இவங்க ஆளுங்க வழிகாட்டாயமாக கன்வர்ஷன் பண்ணுறத பற்றி பேச மாட்டேங்கிறான் சரி அதை விடுங்க இவங்க ஆளுங்க நம்ம நடுக்கோயில் மேல் எதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எதை எழுத்து விட்ருக்கான் பாருங்கள் இந்த வடிவேல் மீம்ஸ் பேஜில் கூட போய் பேசியிருக்கான் எதுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணி போட்டதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போட்ட ஆடியோ நிறைய இடத்துல வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் வெளியில ஒப்புவிக்கணும் அவசியம் கிடையாது வெளியில யாரும் கேட்கறதுக்கு இந்த விஷயம் கிடையாது யூடியூப் அக்கௌண்ட் அவர் காசு வாங்குறாரா அவர் எந்த இதில் காசு வாங்குறாரோ அது அவரோட ப்ரோகரேட்டிவ் இது ஐடி வந்து அதை பார்த்துக்க போகுது இவர் டேக்ஸ் கட்டலாம் ஐடி பார்த்துக்க போகுது இதை வந்து சி ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து குற்றம் சாட்டுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக குற்றம் சாட்டணும் தவறாக குற்றம் சாட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக அதை பிரேக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக இது வந்து ஈஸியாக இது வந்து பிரேக் ஆகிடுங்க தொண்டு நிறுவனத்திற்காக பணம் வசூல் செய்ய அங்கீகாரம் பெற்றதற்கான ஆவணமோ எதுவும் காட்டப்படுவதில்லை ஆகையால் மதன் யூடியூப் பக்கத்தின் முழுக்க முழுக்க மாணவர்கள் மற்றும் சிறுவர்களை மட்டுமே குறிவைத்து மூளை செலவை செய்து மோசடி நடைபெறுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக குறிப்பிட்ட யூடியூப் சேனலை நடத்தும் மதன் என்பவரின் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பெண்களை இழிவுபடுத்தி தற்பெருமை ஆபாசம் பெண்களிடம் சில இதுதான் அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஐ திங்க் பிரியாணி வேன் ரபியும் ஜோ மைக்கலும் அவங்க சேர்ந்து ஏன்னா அவங்களே ஒத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சமூக ஆர்வம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் 
தற்பெருமை ஆபாசம் பெண்களை இழிவுபடுத்துவது ஆவணங்கள் இல்லாமல் பள்ளி மாணவர்களிடமிருந்து பணம் பெறுவது போன்ற ஆவணங்கள்லாம் பள்ளி மாணவர்களும் பர்சனலாக இது பண்ணல இட்ஸ் கிரியேட்டர் ஃபீ அது யூடியூபே சப்ஸ்கிரிப்ஷன்கள் தான் இது சூப்பர் சாட் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட்டர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களே தான் பண்ணுறாங்க பேட்ரியான் இருக்குது பைமிய காஃபி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ட்விச் ஸ்ட்ரீமிங் இது கேமிங் கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப காமனாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் இதை வந்து யாரும் குற்றம் சாட்டலாம் முடியாது நம்ம லெட்ஸ் கோ டு பிரியாணி மேன் ஓகே இவர் வந்து இந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் இதில் என்ன ஜெயிக்கிறது இருக்குது அதை அந்த ஆடியோ போட்டு சைபர் கிரைம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தீங்க இது அவங்கக்கிட்டருந்து வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு நான் உங்கள் ஸ்டோரி பார்த்தோம்போது தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் தான் நியூஸ் எயிட்டீனுக்கு கொடுத்துருக்கிறதா தெரிஞ்சிருக்கு குமார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சர்வேஷ் ஸோ காமிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டவுட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு மட்டும் தான் மாதிரி நடக்குது போல அப்படின்ட்டு சப்போர்ட்டிவ் ப்ரோ அவன் கிடைக்கிறமே வந்து தெரிஞ்சிடும் நான் தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் சரியா அண்ட் இந்த விஷயம் வந்துட்டு சேனலில் ஷட் டவுன் பண்ணுறது கிடையாது இங்கெல்லாம் இப்போ அதை பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல ஹேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்துலேயே பெஸ்ட்டு ஹேக்கர் இவரோட அக்கௌண்ட்டை சி கூகுள் அக்கௌண்ட் உங்கள் ஜிமெயில் யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே ஒய்ஃபில் உனக்கு கரெக்டாக இருக்குது இன்னொரு உங்கள் மொபைல் டேட்டா வேறு ஐபி அப்படின்னா கூட அது உள்ளே போகக்கூடாது இந்த நம்பரை அழுத்து அந்த நம்பரை அமுக்கு அப்படின்னு காமிக்கும் இங்கே என்ன நம்பர் ஷோ பண்ணுதோ ஓடிபி கேட்கும் அப்புறம் ஐபி மாதிரி இருந்தால் கன்ஃபார்ம் எஸ் இட் இஸ் மீ இந்த லொக்கேஷன் இஸ் இ நியூ டெல்லியா இதாக என்னென்னு சொல்லி லொக்கேஷன் காமிச்சது எஸ் இட் இஸ் மீனு கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லும் இவ்வளோ இது இருக்குது அண்ட் கூகுள் சேவ்ஸ் டேட்டா வித் த ப்ராசஸ் லைக் ஷார்டிங் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா வித் ப்ரா லைக் தேவ் சேவ் டேட்டா இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு கோ அண்ட் ஹேக் இன் டு ஒன்ஸ் கூகுள்ஸ் அக்கௌண்ட் வித்வுட் நோயிங் வாட் இட் இஸ் அண்ட் அதை ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ணுறது கூட ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ சீக்கிரத்துலலாம் அது பண்ணலாம் முடியாது மேபி தெர் ஆர் இந்த பக்ஸ் வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் டார்க் வெப்பில் தெர் வில் பி அப்ளிகேஷன்ஸ் தெர் வில் பி ஸ்டஃப் டு பி தேர் பட் ஆனால் அவ்வளோ வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு அப்டேட்டில் வந்து இவங்க அந்த பக்கை பேட்ச் பண்ணிவிடுவாங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் கூகுள் கிவ்ஸ் மச் மோர் பவுண்டி பவுண்டி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீலான் சைபர் செக்யூரிட்டி அந்தியாசிஸ்ட்டுக்கு ஸோ இவர் இந்த விஷயம்லாம் வேறு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஓகேவா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இதுதான் இவர் வந்து ஒரு பாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பார் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இது பண்ணுறதா சொல்லிட்டு அது வீடியோ மறைமுகமாக என்னை தாக்கி என் பேர் சொல்லி அதை போட்டிருக்கலாம் நான் லாஸ் விட்டு அனுப்பிச்சிருப்பேன் ஆனால் அது ஒரு போட விரும்பலை கரெக்டாக ஏன்னா போட்டிருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் ஸ்டோரியில் அதை இதை முதல்ல பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னை பற்றி ஒரு இதை போட்டுட்டு கனெக்ஷனே இல்லாத மாதிரிலாம் பிரியாணி மேன் பண்ணியிருந்தார் ஃபுல்லாக இப்போது அது ஆக்டிங் ஸ்டோரி கேட்போம் இது பண்ண முடியுன்ற அந்த ஒரு அந்த பயமாக என்ன என்ன ட்ரை பாருங்களா <laughs> பொய் 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 and என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு then i saw என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா एक्चुअली காலையிலே ஆயிருச்சு இது என்னோட वीडियोसலாம் வந்துட்டு திடீர்னு பிரைவேட் ஆக ஆரம்பிச்சது so then i realized okay இவங்களுக்கு வந்துட்டு டெலீட் பண்ணனும்ன்றத இது யாரோட இது தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா एक्चुअली காலையிலே ஆயிருச்சு இது என்னோட वीडियोसலாம் ஒரு ஃபிட்னஸ் இது இவர் இருப்பார் இந்த கேப்பம் கூழ் இருக்குல கேப்பம் கூழ் அது அப்படியே சாப்டோனா அப்படின ஒருத்தர் சொல்வார்ல அவர் தான் ரீசெண்டாக ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அதே சேம் மேனரிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக காலையிலே ஆயிடுச்சுது என்னோட வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு திடீர்னு ப்ரைவேட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ தென்னை ரியலைஸ்ட் ஓகே இவங்களுக்கு வந்துட்டு டெலிட் பண்ணுன்றதெல்லாம் இவங்க இவங்க யார் பண்ணாங்களோ அவ்வளோ நல்ல ஹேக் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது அவங்க நோக்கம் வந்துட்டு பயமுறுத்தணும் அவ்வளோதான் ஸ்லேயர் பிரீத்தி உன்னோட புருஷன் காலியாக யார் இது ஸ்லேயர் அண்ட் ஓகேங் தேங்க்யூ ஸோ மச் மித்திக் பாரு <laughs> 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 
பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஹேக்கர் ஹேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்கான் காமிச்சிருக்கான் பயத்தை காமிச்சிருக்கான் அது அப்படி கிடையாது அது ஆக்சுவலாக பிரியாணி மேன் உள்ளே வந்து பார்த்துருப்பான் நீ உள்ளே போயிட்டு சிபி சீசாமோட நீ தோலன்னு அவங்க கூட ஒன்று கூட்டாளி நீ வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லி டெலிட் பண்ண சொன்னது நீனு எல்லாம் பண்ணது நீனு நீ வந்து இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்க அவன் என்ன பண்ணியிருப்பா ஹேக்கர் உள்ளே வந்து பார்த்துருப்பான் பிரியாணி மேன் விளாக்ஸ் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுவும் தலைவர் எப்படி ஓடாத வீடியோலாம் இப்போ போட்டுட்டு மற்ற எல்லா வீடியோவும் ப்ரைவேட் போட்டார் இந்த வீடியோலாம் பார்த்தோன்னே இந்த ரோஸ்ட்டுகளை ரசித்தோடனே எல்லாத்தையும் கிரிஞ்சுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் ரசித்த உடனே ஃபேன் ஆகிட்டார் பிரியாணி மேன் ஃபேன் ஆகிட்டு ஒரு பயம் காமிச்சிடணும் நம்ம விட்டுட்டு போயிடலாம் அனுப்பிச்சு அப்புறம் அவரே கொடுத்துட்டு தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு எனக்கு <laughs> 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 அண்ணன் பேசினார் அப்போ விஜய் பேசினார் ரொம்ப ரொம்ப தைரியம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் நிறைய பேர் இப்போ டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க ஸ்ருதி ஆஷு எல்லாம் நிறைய பேர் டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணி என்னாச்சு சிம்பத்தி இது இருங்க இவரோட ரை ரை என்ன வந்துச்சு இவர் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் இவர் டாக்சிசிட்டியை பற்றி தானே பேசினார் இது டாக்சிசிட்டி இல்லையா இருங்க இவர் போட்டது பெட்ச் பரோட்டா இந்த இந்த பேஜில் வந்துருக்கு பாருங்க ஒருத்தன் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ இது என்னோட அஞ்சு மந்த்ஸாக சேர்த்து வச்ச பாக்கெட் மணி என் ஃபாலோவிங் யூ ஃபார் லாங் டைம் ரியலி லைக் யூ ப்ரோ நான் டெய்லி உங்கள் ஃபோட்டோ பார்த்து என்ன பண்ணுவேன் இதுக்கு ஒரு கண் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ நீங்கள் துண்டு சிட்டு துண்டு நிறுவனம் நடத்துனதுக்கு எங்கே வச்சுருக்கீங்க ஆதாரம் அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு யூ யூடியூபே இது பண்ணுது நீங்களும் அதை பண்ணிக்கலாம் அது கிரியேட்டர் உங்களோட அக்கௌண்ட்டு நீங்கள் தான் ஆன்சரபிள் டு தி ஐடி ஃபைனலாக நீங்கள் அது ஃபைலிங் பண்ணும்போது ஏன்னா இப்போ எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸுமே பேன் கார்டு ஆதாரோட லிங்க்டு இது உங்களோட இது நீங்கள் அதை அவங்க பார்த்தா அவங்க அனுப்புவாங்க ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க சரி அதான் நான் சொன்னேன் ஒரு விஷயத்தை தவற தவற இப்போது இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்ஸ்லாம் வருது அப்போ இவங்க எல்லாருமே கூட்டாளிங்க தான் சும்மா இதை வந்து ஒரு ஒரு வீக்கான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று கொடுத்து சும்மா ஆக்ஷன்ஸ் ப்ரூஃப்ஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபேக் இதை போட்டு இதில் என்ன ஜெயிச்ச விஷயம் இவ்வளோ விஷயம் இருந்திருக்கு நீ இதை பற்றி பேசுகிறனா இவ்வளோ விஷயத்த நீ பேசியிருக்கணும் எங்கள் நான் மதன் பற்றி இவ்வளோ விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த விஷயத்த நீ எடுத்து பேசியிருக்கணும் அந்த விஷயத்த எடுத்து நீ பேசவே இல்லை எதுவுமே பண்ணலை பட் ஆனால் ஜெயிச்சிட்டோன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க மிஸ்டர் பிரியாணி மேன் எனக்கு புரியலை அதை ஜெயிச்சிட்டோன்னு எப்படி சொல்ல வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லி புரியலை இதில் என்ன ஜெயிக்கிறது இருக்குது ஆக்ஷன்ஸ் இல்லை எதுவுமே நடக்கலை ஒரு நியூஸில் வந்துட்டால் ஜெயிச்சிட்டோமா அது ஒரு தவறான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் வந்திருக்கு அது கொடுத்துருக்கிறது நீங்களாக தான் கொடுத்துருப்பேன் எனக்கு நியூஸ் சேனல் மேலே கூட குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை பட் நியூஸ் சேனல்ஸ் அதை எடுத்து சொல்லும்போது அது ப்ராப்பராக சொல்கிறது வந்து நல்ல வழக்கம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை எடுத்து ப்ராப்பராக அது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி என்ன விஷயம் எதுக்கு வந்து முற்றது முற்றல் தரோம் நான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியை வந்து சாரி சைபர் கிரைமை வந்து ஓப்பனாக சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கான் அசிங்க சிங்க கெட்ட வார்த்தைகளை சைபர் கிரைமை திட்டியிருக்கான் அதை யாரும் கேட்குறது இல்லை அவன் ஓப்பனாக கஸ்டம்ஸில் சொல்கிறான் ஒரு செக்ஸ்டாயை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்தேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்றும் பொய் புழுகிறான் இது பண்ணுறான் அதை கேட்குறதுக்கு எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்கு ஏதோ நடந்து ஒரு பாப்புலாரிட்டி கெயின் பண்ணணும் இது மூலமாக ஒரு விஷயம் நடத்தி நமக்கு சப்ஸ் நமக்கு கவுண்ட்ஸ் நமக்கு இது எடுத்து இவ்வளோ தான் நோக்கம் இவ்வளோ தான் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் கிடையாது உடனே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு லைஃப் இதில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதில் என்ன ஜெயிக்கிறது சொசைட்டி அவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது ஒரு விஷயம் இதை எடுத்து இதை கலை அடிக்க ஆரம்பிச்சா தான் தெரியும் நீ எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கு அநியாயம் மோசமெலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் கவனிக்கணும் சின்ன பசங்க ஃபோனை கையில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எதில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எதில் அவங்க மணிக்கணக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு பசங்களுக்கு ஃபோனில் எங்கே யாருக்கிட்ட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதை கவனிக்கணும் அந்த பசங்களுக்கு ப்ரைவசி இருக்குன்றது நெக்ஸ்ட் பட்ட விஷயம் ஆனால் எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல பேரண்டல் கண்ட்ரோல் ஏன் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லோரும் இப்போ ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க பசங்களுக்கு இதுக்கு முட்டு கொடுக்குறதுக்கு எல்லாம் பிளான்டாக நடந்துச்சு எத்தனை பேர் பிளான் பண்ணாங்க நான் காமிக்கிறேன் இந்த ஃபில்மி சேனல் என்னாச்சு இந்த ஃபில்மி ஸ்பெக்ட்ரம் அஃபிஷியல் ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு பேசிக்கிட்டு
இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே மேனிப்புலேட் பண்ணி மேனிப்புலேட் பண்ணி இல்லாத போல சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களையும் கூப்பிட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இது நடந்துச்சு இவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் எனக்கு இவர் மேலே நல்ல மரியாதை இருக்குது மிஸ்டர் ஆல்ஃபி நல்ல மரியாதை இருக்குது நல்ல மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ஆனால் இவர்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றது தெரியல அவர் எப்படி பேச வச்சிருக்காங்கன்றதை மட்டும் பாருங்கள் உட்காந்து எல்லா மீன் சாண்ட நாற்பது நிமிஷம் பேசி இந்த மதன் இது வரப்போதுன்னு தடுக்கிறதுக்கு ஏன் உட்காரணும் ஏன் மதன் ஜேசனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் நேத்து என்ன தெரியுமா பிளான் நேற்று பன்னெண்டு மணிக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா மீம் சேனலும் போடுறோம் ஜேசனை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் அவன் இனிமேல் வீடியோவே போடக்கூடாது அவன் மதனை பற்றி பேசுறதுக்கு வெளில வரவேக்கூடாது மதனை பற்றி மட்டும் இல்லை யாரை பற்றி எல்லாம் எதுக்கு நான் அவங்களோட விஷயம் இவங்களோட அழுக்கு இவங்க அசிங்கத்தை வெளில எடுத்து போட்டு உடச்சிருவேன் இவங்க மாஸ்கை ரிப் பண்ணி இவங்க உண்மையான முகத்தை காமிச்சிருவேன் பயம் எல்லாருக்கும் உண்மையாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் அது என்னைக்கு தடுக்கவும் மாட்டேன் நிறுத்தவும் மாட்டேன் வெளியில் கிழிச்சு தொங்க விட்டுருவேன் எல்லாரையும் விஷயம் மட்டும் தவறாக இருந்துச்சுனா நம்ம நடக்கிற சொசைட்டியில் உண்மையை வெளியில் சொல்லுறது நம்ம மட்டும்தான் நம்மளால் மட்டும்தான் நம்ம ஃப்யூச்சரை பாதுகாக்க முடியும் குழந்தைங்களை பாதுகாக்க முடியும் எல்லாரையும் பாதுகாக்க முடியும் ஒரு சிட்டிசனாக அது கடமை இந்த டெத் ரெட்டு கொலை மிரட்டல் பின்னாடி மிரட்டுறது அப்படி மிரட்டுறதெல்லாம் இங்கே பூச்சாண்டி கதையெல்லாம் இங்கே எனக்கு நிற்கவே நிற்காது நான் ஒன்றும் உங்களை மாதிரி கோலை கிடையாது பின்னாடி வேலை செய்கிறதுக்கு முகத்தை காமிச்சு முன்னாடி வேலை செய்கிறேன் முடிஞ்சால் தடுத்து பாருங்கள் இது எப்படி அது மேனிப்புலேட் பண்ணி இவர் நல்லவர் தான் நான் எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணி சொல்றாங்க பாருங்க சொல்ல வச்சிருக்காங்க சொல்லிட்டு தப்பு பண்ணா நடக்கும் தான் இதுல வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது நான் சேவியர் எல்லாம் கிடையாது நல்லவன்னு சொல்லிக்கிட்டதும் கிடையாது தவறு பார்த்துட்டா சும்மா எல்லாம் இருக்கலாம் மாட்டேன் உண்மையை வெளில போட்டு உடைச்சிருவோம் எதுக்கு இந்த மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் நடக்கதான் போது யாரா இருந்தாலும் நடக்கதான் போது நீங்க முடிஞ்ச தப்பு பண்ணாம இருங்க உங்களை காப்பாத்திக்கோங்க ஏன் பயப்படுறீங்க ஜேசன் வந்து ஃபேக் அக்கௌண்ட் வச்சு எங்களை வந்து க மாட்டிடுவாரோ எங்களை பிடிச்சிடுவாரோனு ஏன் பயம் வருது அதை பண்ணலை அது பண்ணுறனே வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஏன் மாட்டுறீங்க நீங்கள் தான் நல்லவங்களாச்சு கிராஃப்ட் கேஸில் ஏன் கரப்ஷனில் மாட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா என்ன வீடியோ ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் வெளியில சொல்லக்கூடாது என்றும் நான் உண்மைக்காகவே என்னைக்குமே நான் விஷயத்தை வெளியில் எடுத்துட்டு வந்திருக்கு இனிமேல் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சில விஷயங்கள் மறைஞ்சுக்கிட்டு இருக்க விஷயங்கள் நம்ம சமூகத்துக்கு நடுவில் மீன் பேஜஸ் மூலமாக இப்படி மறைஞ்சிட்டு இருக்கிற அசிங்கமான விஷயங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க உண்மை மு முகம் அப்படின்னு ஒன்று போர்த்திக்கிட்டு இந்த விஜயகோயம்புத்தில் நல்லது பேசுகிற மாதிரி உண்மை முகத்தை போர்த்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி அசிங்கமாக பேசுகிற எல்லா முகத்திரையும் கிழிச்சு வெளில எடுக்கிறதா நோக்கமே கண்டிப்பாக எடுப்போம் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஒரு சிட்டிசனாக ஒரு சமூகத்தில் நடக்கிற சிட்டிசனாக செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையை நான் அதை எப்போதும் செஞ்சுட்டே தான் இருப்பேன் இந்த கொலை மிரட்டல் இந்த மிரட்டல் இதுக்கு பயப்படுறது கிடையவே கிடையாது போலீஸே சொல்லியிருக்கல எல்லோரும் போலீஸோட நண்பர்கள் தானே ஒரு சிட்டிசனாக நம்ம தான் குற்றத்தை சொல்லணும் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட்டும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் எடுக்கும் நான் அதை தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மற்ற மீன் பேஜஸ் யாராச்சும் இந்த மாதிரி உண்மை விஷயங்கள் எதுவும் இருக்குன்னா மறைக்காதீங்க வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு உடச்சிருங்க யாருக்காக பயப்படணுன்ற அவசியம் எதுவும் கிடையவே கிடையாது இவங்க மிரட்டலுக்கெலாம் அணிபடியாதீங்க இன்னொன்று இதை எம்எல்ஏஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க முடியுறவங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் வெளியில் கொண்டு வந்த ஆட்கள் மேலே கண் தயவு செஞ்சு ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு ப்ரூஃப்ஸ் வேணுனாலும் கேளுங்க அந்த மொத்த ட்ரைவ் லிங்க் மொத்த இதோட நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி விடுறேன் வித் ஆல் ப்ரூஃப்ஸ் எவ்ரி திங் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ண கம்ப்ளைண்ட் காப்பியோட இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு சைபர் கிரைமில் ஐ டெலிவர்ட் எவ்ரி திங்க சைபர் கிரைம்கிட்ட எல்லாமே டெலிவர் பண்ணியாச்சு வச்சு இந்த மொத்த ப்ரூஃப் அப்படியே மொத்தமாக கொத்தோட தூக்கி டெலிவர் பண்ணியிருக்கேன் யூ கேன் யூஸ் இட் டு ஃபைல் எனி திங் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் கூட பண்ணியிருக்கேன் நான் வீடியோவில் இருக்கிறத விட என்ன இருக்கும் அப்படி எழுத்து எழுத்தா எழுதி ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் என் டீம் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஐ ஹவ் டிஸ்க்ளோஸ் எவ்ரி திங் யூ கேன் டேக் ஆக்ஷன்ஸ் ஆன் இட் இதை தயவு செஞ்சு எல
ஆபாசன வார்த்தைகள் அவங்க பேசுனது எல்லாமே வந்திருக்கும் பட் ஆனால் அதை தவிர அது அது ஏன் அதை நான் மறைக்கல இது பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அது வெளியில் தெரியணும் அந்த விஷயம் உண்மைகள் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் மறைக்கவும் இது பண்ணவும் இல்லை தொடர் நன்றி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி இது இவ்வளோ நாள் காத்திருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு இந்த வீடியோ வரத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் தைரியமாக போடுங்கன்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ண எல்லா நண்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்